。第一章，这项链漂亮吧？刚抢来的。叮，系统正在加载，百分之十，百分之六十，百分之一百。恭喜宿主成功绑定最强司机系统，系统将竭诚为你服务。苏白正在吃着盒饭的手突然停顿下来，眼睛瞪圆，将筷子插在自己的盒饭里，用力的掐一把自己的大腿，感受到那钻心的疼痛。苏白回过神来，激动不已。哎呦喂，卧槽，这是真的，老子也终于能开挂了。想到这里。苏白的笑容几乎裂到耳根子。他在一个星期之前就穿越到这蓝星的平行时空，发现这个世界跟蓝星世界没有什么太大差别，不论是在娱乐方面还是在科技发展方面，都和蓝星旗鼓相当。而原主的身份是刚毕业的大学生，实在找不到工作，就只能来开出租车，生意也就那样，足够维持温饱生活。他来到这里也开了一个星期的出租车，还郁闷着别的小说里面都能有金手指或者系统加持，到他这里。开局就一辆出租车，这根本就不符合穿越的规则。他骂爹骂娘一个小时，才逐渐接受这个现实。反正都平庸，那不如开摆。不曾想开挂技能来了，系统系统，难道就没有什么新手大礼包之类的吗？在苏白看来，一般这样的情况都是有新手大礼包的，那他总不可能是个例外吧？突然间，他脑海里面再次响起机械的声音：叮，新手礼包已发放，恭喜宿主获得格斗技能。苏白还没有反应过来，突然感觉到一股强大的力量通向自身的四经五脉，他整个人身体变得轻盈敏捷起来。苏白一脸懵逼。都傻眼了。他作为一个出租车司机，要这格斗技能有什么用处？还以为系统的新手大礼包是豪车、豪宅或者上亿资金呢。结果就这，系统新手大礼包就这，没有其他东西了。宿主如果想要得到奖励，那么每天拉客人就能得到一定的奖励。拉客并没有人数需求，只要能拉到客人就算成功。苏白眨巴眨巴眼睛，满意的点了点头。如果这样的话，他拉到一个客人也算完成任务。相比于其他小说的系统来说，这些任务都太简单了。苏白果断的低下头，开始扒饭。将盒饭吃完之后，丢进旁边的垃圾桶里。今天开始正式起飞。绕了一圈之后，苏白终于看到一个招手拦车的乘客。对方还没有上车之前，苏白仔细地打量着马路旁的男顾客，表情看起来漫不经心，身上还穿着厚重的绿色上衣、黑色长裤，戴着一顶绿色的帽子，手臂上张牙舞爪的纹身，身体异常魁梧。苏白眉头微微上挑，看来这位大哥是真的很喜欢绿色。魁梧男人打开车门坐上来，苏白便开口问道：“大哥，你要去哪？”“我要去盛世小区。”“好嘞，那您坐稳了。”车子启动离去，男人坐在后座，细细碎碎的声响很快从后方传过来。他掏着自己上衣的口袋，也不知道在摸索些什么。这一行为成功引起苏白的注意力。想到之前一些抢劫案件，这家伙该不会想要打劫我吧？想到这个可能性，苏白愈发警惕起来。突然想到自身所拥有的格斗技能很快稳定心绪，系统这个系统大礼包来的真是时候。今天的第一天就遇上这样的事情，真是晦气。就在苏白想要悄摸摸的改变路线，往警察局方向去，身后的大哥突然开口。师傅，你怎么那么年轻就出来开出租车了呢？看你的样子，应该是大学毕业吧。苏白从后视镜看一眼男人那憨厚的笑容，嘴角微微抽搐。这家伙可真会演，还来打听自己的情况。哎，没有办法，家里穷，所以就只能早早出来赚钱。可也没赚到什么钱，全部都被公司扣掉了。男人听到这番话，略微思忖了一瞬，随后他从自己的口袋里面掏出一条璀璨夺目的项链。苏白都已经准备好踩刹车动手了，结果这家伙就掏出了这么一条玩意儿。男人眼睛炽热的看着自己手中的钻石项链，小心翼翼的抚摸着。脸上带着横若的笑容，略带猥琐。师傅，你瞅瞅，这条项链是不是很好看？亮闪闪的，我看第一眼的时候就特别喜欢。苏白从后视镜仔细看着项链，好家伙，这项链真漂亮，一看就价格不菲。看不出来，这大哥居然那么有钱，该不会是暴发户吧？苏白配合着点了点头。大哥，你这条钻石项链真好看，一看就是贵重东西。你小子真有眼光，要是别人的话，我还不说呢。今天算你幸运，让你开开眼。男人说话那叫一个得意，不过也有炫耀的成分在里面。苏白也不傻，能附和就附和。不过让他奇怪的是，那么贵重的东西，这人怎么就随便揣在兜里？有钱人的世界，他不懂。我跟你讲，我在店里面看到那个标价，价值45万，你就说这种亮闪闪的石头怎么会那么值钱呢？在男人看来，金子才值这个价钱。不过店里面标价那么贵，肯定也有这么个价值。苏白听到这个数字，不由得愣了一下，旋即说道：“大哥，看不出来你为人平时还挺低调，这其貌不扬的，一出手就是大几十万，厉害厉害！”哈哈哈，小老弟，我可没有钱。你知道我这条项链是怎么来的不？苏白摇了摇头，心里有些纳闷。这人要是没钱的话，不是买的就是别人送的，能送他那么贵的钻石项链？除非说他身份非凡。男人看到苏白一脸懵的样子，做了一个拿的手势。小老弟，要不然你猜猜？大哥，你就别打哑谜了，赶紧说说你这项链怎么来的？我想一定是别人送的。那你可就错了。苏白一脸懵逼，不是买的，也不是送的，那是怎么来的？男人笑得一脸猥琐。那我就实话告诉你吧，这条项链是老子凭本事抢的，牛逼吧？第二章，苏白出租第一单。拉了一个抢劫犯，啥？苏白震惊的抬起头来，眼睛瞪大，从后面看来，显得他的表情无比滑稽。抢劫这两个字完全占据苏白的大脑，刹那间警铃大作。也就是说，这个家伙是
，怪不得说不用花钱也不是人送的，这他妈是抢的。不过在没有完全的证据之前，也不能断定这男人就是干抢劫的。男人看到苏白那瞪得跟铜铃似的眼睛，意识到自己说错了话，连忙的改正过来。嘿嘿，那个小老弟，刚才那些话你可别当真，我就是跟你开个玩笑。老哥，我根正苗红。再说了，现在是法治社会，我怎么可能会去干抢劫这种事呢？你也知道，现在到处都装有摄像头，在城市里面干抢劫，你说这风险多大？男人说这番话的时候，眼神飘忽，别提有多心虚。但俗话说得好，富贵险中求，高风险高回报。苏白闻言，看着男人那一脸笑嘻嘻的模样，倒是显得有些憨厚，顿时松了一口气。这玩笑开的还真是够大的，差点以为这家伙就是个抢劫犯。不过看他这行头和打扮，他要说自己是个抢劫犯，估计也没有几个人敢不信。大哥，你这玩笑开的可真是吓人，我差点就当真了。我就说，大哥你那么有钱，怎么可能会去干这种犯法的事情？现在是法治社会，哪都有摄像头，抢劫哪有那么容易？苏白眉头微微蹙起，在他的印象里面。打劫的人几乎都是全副武装，而这位大哥大大方方的站在马路旁边，还明目张胆的打出租车，也不像是干这种犯法的事情。毕竟有哪个抢劫犯会愚蠢到抢劫之后还站在路边拦出租车？男人听到苏白的夸赞，用力的拍一拍自己的胸脯，那可不是，别看老子身材魁梧，还有纹身，咱们可是根正苗红的社会好青年，绝对不会干犯法的事儿。然而就在男人话音刚落下，出租车内的新闻电台自动切换播报。请广大市民注意，今日5时四十分，一名身材魁梧的男子持枪抢劫我市富德广场迪兰珠宝店。该男子身材一米 85， 身上纹有纹身，身上穿着绿色上衣。听到后面对该男子的形容，苏白默默的扭头看一眼，这怎么看怎么像。只看到男人连忙的脱掉自己的绿色上衣，露出里面红色的小背心。他身上的纹身暴露在空气之中。一开始，苏白还以为这纹身纹的是什么洪荒猛兽，结果是几条歪歪曲曲的大长虫。苏白嘴角抽搐，简直就是活久见。也不知道这是什么癖好，别人都是闻那些白虎或者成龙各种生肖，他倒好闻了几条大长虫，也不知道这代表了什么，反正还挺难看。新闻继续播报，头戴绿色帽子，男人猛地摘下自己头上的绿色帽子，动作别提有多迅速，藏到自己的身后，余光瞟着出租车的车顶，还吹了几声口哨，尽显心虚模样。苏白从后视镜打量着他，唇瓣抿成一条直线。该男子下衬穿着一条黑色裤子，男人听到这番话，正想要解开自己的皮带，注意到苏白看自己的眼神，顿时又默默的把皮带给系上。场面别提有多尴尬，男人心里面则是在不停咒骂：安摄像头安装的那么高清做什么？老子他妈穿什么？全部都被拍得一清二楚。好在没有说出他内在的穿搭，要不然一会儿老子还怎么回家？为了化解场面的尴尬，男人挠着自己的光头，嘿嘿的笑着。这新闻还真是有意思，没想到，没想到，居然还撞衫了，怪让人尴尬的。苏白眉梢上扬，略微调侃：这个年头，这装扮还能撞衫，也真是够奇葩的。那可不是。新闻的播报还在继续，根据高清摄像头所拍摄的角度来看。男人所穿的内搭应该是一个红色背心。男人在听他这句话的时候，下意识的低头看一看自己身上的红色背心，他脸庞上的横肉都在扯动。尼玛，这新闻还真就是见鬼了！老子拉着拉链还能看出来是红色背心，这些人是不是都有什么透视眼？男人抬起头来看去，就看到苏白眼睛从后视镜里面直勾勾的盯着他看，场面再度尴尬起来。这也不能再拖下去了，这一身横肉要是脱了，多影响市容，到时候说不定还会有人报警。为了以防万一，他还是别脱了。男人脸上的笑容很是僵硬，问道。小老弟，你该不会觉得这新闻里面说的人就是我吧？我也没想到居然会那么巧合，跟个抢劫犯撞衫了，这实在是让人怪尴尬的。苏白摇了摇头，说道：“确实是挺巧的。你们现在都流行这样的装扮吗？非常潮，潮的他风湿都犯了。”男人连忙附和：“小老弟，你怎么就跟不上这网络时代呢？现在那些短视频主播大多数都是这么穿，我就是学他们的穿搭，也希望自己能在这个年纪能融入年轻人的世界。我也觉得这身打扮非常潮流，只不过这也太容易撞衫了。”苏白没有再说话，这审美他不懂。这个时候，新闻播报还没有结束，不仅仅描绘出抢劫犯的特征，还描绘了抢劫犯所劫走的物品特征。这条钻石项链是由千颗小钻点缀而成，就是为了衬托出粉钻的光彩，价值45万。如果广大市民在看到这位抢劫犯，请及时报警，并且保证好自身的安全。苏白在听完这句描述之后，握着方向盘的手指不由得抓紧。卧槽！他猛地转头看向放在后座的那条钻石项链，流光溢彩，确实有很多小钻，而中间最大的那一颗就是一颗粉钻，价值方面也同样是45万。这他妈的没得洗的呀！男人看到苏白盯着他的钻石项链，连忙的收起来，塞进自己的口袋里面。此时的他，别提有多心虚。而苏白已经可以确定，他特么的就是拉了一个抢劫犯。第三章，苏白拿假枪吓唬我，送你去派出所。所有的描述全部都符合，就算添加硫酸洗都洗不白。苏白彻底的无语住了。原来这身装扮的人都不简单。他系统觉醒第一单，就直接拉到一个抢劫犯。这天底下哪有那么巧合的事情？真 T M 的太倒霉了。出门肯定是没有看黄历。男人似乎也注意到苏白那怪异的眼神，直接把背心脱下来，把外套套在自己身上，拉上拉链。他神情慌张的解释：“小老
，这些新闻媒体都是胡说八道，你可别相信。苏白想到刚才新闻播报里面说，抢劫犯持枪抢劫，为了保障自己的人身安全，他不能做出什么举动，以免引起对方做出过激行为。于是点了点头，并没有再多说半句。他还是先把人送到目的地，然后再报警，这样才能保证自己的人身安全。男人看到苏白没有反抗，只是默认，就松了一口气。小老弟，你看看我，什么像是那种人吗？全部都是巧合。你把我送到盛世小区，我绝对不会亏待你，到时候多给你一些路费。毕竟哥也不差这点钱，对吧？苏白面带笑容，皮笑肉不笑，更加确认自己的想法和计划。先把人送到，再报警。大哥，你说的是，我出来开出租也是为了混生活，绝对不会多管闲事。男人闻言，身体才松懈，靠在后背上，伸手抹了一把额头上的冷汗。就在这时，新闻的声音再一次的响了起来。为了能够尽快抓到犯罪嫌疑人，官方决定对此悬赏三万元，并且免税。如若愿意提供犯罪嫌疑人的位置，包括线索。也能得到一万元的奖金。希望各位出行的广大市民能够保护自身安全。我是市电视台为您播报。苏白在听到悬赏有三万，提供线索能拿到一万元的奖金，他眼睛瞬间一亮，就如同黑夜中的饿狼，散发着幽幽绿光。苏白一想到自己现在所拥有的格斗技能，拿捏住这个大老粗应该不是什么问题。系统给的奖励来的实在是太时候了，我不应该嫌弃。没想到今天就能白白赚三万，这嘴角连 AK 都压不住。坐在后座的男人也看到苏白双眼放光的模样，很快变得警惕起来。似乎也察觉到苏白的想法，三万块钱对一个开出租车司机的大学生来说，那是相当有诱惑力。苏白突然感觉到一个凉飕飕的东西抵在自己的后脑勺上，这让他身体瞬间紧绷起来。枪就是枪，马德真不讲武德，这枪说掏就掏。但眼下还是先保命要紧。大哥，你你这是做什么？哼，不要以为我看不透你的小心思，还想把我送到警察局去领悬赏金？你是在做梦呢？你没有这回事儿。苏白当即否认起来，不要给老子磨磨唧唧，赶紧加大油门，只要你安全，把我送到，也不报警。那我就能留着你的小命，要不然老子一枪崩着你脑袋开花！苏白下意识的吞咽一口唾沫，真是大意了。对方手里头有这个玩意儿，就算他精通格斗技术，也没办法比枪快。现在没有办法，就只能按照对方的要求来，踩一下油门，速度加快起来。然而，就在苏白纠结自救和求救这两个方法哪个更有保障的时候，广播再一次响了起来，还请广大市民注意，经过专家的分析和验证，确定该名犯罪嫌疑人手中所持有的枪支是假枪。所以，为了广大市民的安全。还请积极提供线索和举报，有能力的人能在保证自身安全的情况下，也能先控制住嫌疑人。车内瞬间传出死一般的禁忌。苏白面无表情的回头看了一眼，那枪就直直的对着他的脑门。现在也才发现，所谓的枪支也不过是一支玩具枪，那玩具枪枪口都没有开，封的好好的。男人看到苏白的眼神无比尴尬，这破新闻真是要害死个人，就连假枪都能看得出来，真是日尼玛祖宗了。四目相对的瞬间。苏白也不打算再继续装下去，第一时间打开双闪，停在路边，紧急踩下油门，以迅雷不及掩耳之势抓住男人的手腕，用力的往上一摆。男人还没有反应过来，就感觉到自己手腕上传来一股钻心的疼痛。你这臭小子，信不信老子弄死你啊呀！轻点，轻点。男人嚣张不到两秒钟时间，表情因为痛苦而狰狞起来，他的脸色也因此而涨红。你拿着假枪出来吓唬我，看我怎么教训你！苏白快速的扯下自己的领带。将他的双手快速的绑起来，几个硬邦邦的拳头落在男人身上，让男人痛苦的哀嚎求饶。停停停！我错了，我错了，求求你放过我！男人身体痛苦的往后靠，手上不停的在挣扎，想要甩脱苏白领带的束缚。然而苏白早就已经看透他的小把戏，一个手刀敲在对方的胳膊上，疼的男人瞬间脸色苍白。你小子不讲武德，都已经把我绑了，居然还打我，信不信我告你殴打？听到这番话，苏白咧嘴一笑，露出八颗小白牙。拳头用力的往男人身上的横肉锤，哪里脂肪多就锤哪里。男人不停的嗷嗷叫着，苏白累了之后才停下来，走下车去拉开车门，看到男人缩在角落里不敢动弹，这才放弃继续动手的打算。刚才你还想威胁我，你一个抢劫犯还要告我殴打，能不能要点脸？你爸妈知道你在外面干这种违法犯罪的活动吗？男人看到苏白这凶神恶煞的模样，眼泪哗哗的流下来。哥哥，你别打了，我错了，我错了，我不应该威胁你，求求您放过我。苏白哼了一声，放过你，想都别想。砰。苏白用力地关上车门，回到自己的驾驶位上，放过他，那自然是不可能。第四章偷珠宝买冰毒，为了小美，杀了人家男友。车子飞速地启动离去。苏白听到后座传来细细碎碎的声音，当即说道：“你最好给我老实点，不要乱动，不然可别怪我拳头不长眼。我现在就送你去派出所。不过还真感谢老哥你给我送来的奖金，万分感谢。虽然把人给打了，但该感谢的还是得感谢。公私分明，幸好有系统的新手大礼包，不然他还真不敢轻举妄动。毕竟他不过是一米七八的身高。”对方长得还比他魁梧健硕，随便一个拳头都能把他送上天堂。但有了格斗技能，对方就算再壮实，也不可能打得过他。听到这番话，男人欲哭无泪，整个人坐在后座上，脸上都是青青肿肿的痕迹，生无可恋的看着苏白的背影。这出租车师傅看起来白白净净，而且又纤细瘦弱的样子，没想到那么能打。这力气不仅比他大，而且在打人方面的技巧也相当娴熟。也不知道他在开
，随便一动就能倒地不起。他今天遇到的是个假学生吧？苏白从后视镜看到男人那委屈巴巴又可怜的样子，于是耐不住好奇问道：“大哥，我觉得很奇怪，你自己都知道现在是法治社会，也很清楚到处都装有摄像头，想要犯罪难以登天，为什么会想不开要去抢劫珠宝店？光是珠宝店的高清摄像头就足够你喝一壶了。”男人霎时泪流满面：“我这个人没有什么本事。”而且我之所以会铤而走险，都是为了我的小美啊！苏白一听，好家伙，有故事。可是，就算你的小美喜欢珠宝，那也不用买那么昂贵的东西，去珠宝店里面挑个几万块的也是可以的呀。实在不行的话，你就带她去金店买金手镯、金项链。现在的金价多高，你去买个几万的还能保值呢。这些钻石项链，除非说是有著名设计师，包括那些证书，才有保值的价值，不然很容易贬值。苏白也实在想不明白，这个女生愿意跟他在一起，那肯定有了解他的经济情况。在得知他没有那么多资金的情况下，肯定不会要求对方买这种大几十万的珠宝。几万块钱的珠宝，品质方面也很不错。大哥听到这些话，眼泪流得更加汹涌了，一股脑的就说得出来：“不是的，几万块钱根本就入不了小美的眼。而且小美也不是因为喜欢珠宝，她是需要拿去卖钱，然后买毒品。不然我也不会铤而走险去干这种事情。也就只有这样才能来钱快，有了钱才能讨得小美的欢心。小美能吸毒，她才会越来越喜欢我。之前小美就说了，我要是想继续跟她在一起，就必须得帮她搞钱，不然就要跟我分手。你说我那么爱她。”我哪里舍得跟他分手？吸毒？我操！苏白瞪大了眼睛，一脸的震惊模样。这三观简直是震惊他全家。哦不，准确来说是震惊他祖宗十八代。这一辈子还真是活久见。自己喜欢的人吸毒不阻止就算了，甚至还助纣为虐，还要帮忙帮他搞钱买毒品。他真想不明白这样的脑回路是怎么活到现在的。不过真别说，这大哥情真意切，为了自己的小情人，什么事情都能做得出来。这不是真爱，什么才是真爱？但是这特么的吸毒也违法呀！苏白不敢相信的问：“大哥。”你是真的爱惨了小美，可我很好奇，你们两个人之间是青梅竹马吗？可以让你不顾一切的为她付出，就连违法犯罪都赶上。两人肯定是认识很久，关系很硬，才会愿意为另一方铤而走险。要么就是谈了很多年的男女朋友。除了这两个理由，苏白找不到其他的借口。男人嘬着嘴唇，欲言又止，紧接着他摇了摇头。虽然我和小美之间并不是青梅竹马，可我对她是真心的。只要她能好好的爱着我，为了她我什么都能做得出来。那你们两个人是自然相爱，还是说你单方面的暗恋她多年？不是。男人流着眼泪摇了摇头。她是做小姐的，我是她的客人。苏白几乎不敢相信自己的耳朵，这她爱惨的女人居然是做特殊职业的。我操！苏白在心里面咒骂一声：人家舔狗舔的都是高岭之花，都是漂亮女人，这家伙居然舔着鸡，这个口味还真是有够独特。男人看到苏白震惊又狐疑的眼神，双手慌乱，要从自己的口袋里面拿出手机，解锁之后打开相册，翻到小美的照片，接着就递到苏白的面前。你瞧瞧，小美是不是很漂亮？我当时看到她第一眼就忍不住沦陷了，我觉得她就是仙女下凡。没有任何一个女人能够比得上他，而且他对我非常非常温柔，我就这样逐渐沦陷在他的温柔乡里，无法自拔。苏白看了一眼，点了点头，长得确实挺不错的，五官方面非常标致，但也不至于到惊艳的地步。相比于其他的女孩子来说，这个女人样貌确实很出众，能把这大哥迷得神魂颠倒的，看来也用了不少的手段。男人收回自己被绑的双手，眼神痴迷，都看着手机中的照片，那种爱意不自觉的流露出来，手指还轻轻的摩擦着手机中相片人的脸，就像是一件独一无二的宝贝。只听他说道。你不知道我当初为了追求小美花费了多大的力气，可以说是费尽心思。那时候我追求小美的时候，却发现她有男朋友，可是她男朋友不知好歹，百般阻挠我们两个人在一起。之后我就想方设法的把小美的男朋友给弄死，小美这才愿意跟我在一起。你知道我这追爱之路有多么艰难吗？所以为了小美，我付出什么都甘之如饴。苏白坐在驾驶位上，整个人完全是懵逼状态。他刚刚听到了什么？这家伙还特么杀人了！第五章，你一出租车司机抓到了抢劫犯，厉害了！车子突然颠簸了一下。苏白收回自己震惊的情绪，从后视镜看着男人，默默地问道：“你还杀人了？”男人低着头沉默，不再继续开口。沉默就等同于回答。苏白此时内心翻江倒海，这家伙完全就是在法律上不停地蹦跶，只要是触犯法律的事情，他都敢：涉毒、抢劫、嫖娼、杀人，了不得！也不知道是他不知所谓，还是明知故犯。先把人送去派出所再说吧。于是，苏白脚下踩的油门加大力度，飞速地朝着派出所的方向开去。短短十来分钟时间。在下一个路口转弯，就来到江市西洋红派出所。派出所门口有一个保安亭，里面有一个穿着警服的同志在端着保温杯，保温杯里面还泡着枸杞，看起来悠哉悠哉，好不悠闲。苏白降下车窗，朝着里面值班警察同志大声的喊：“警察同志，快开开门！我抓到了一个罪犯。”值班的警察在听到这句话，僵硬的回过头去，看到开着出租车的苏白，满脸的疑惑：“这司机是在叫我？”警察愣神片刻，立刻放下手中的保温杯，拿着门后的警棍，快速的走出来。怎么回事？派出所门口，不要大声嚷嚷。苏白也迅速的下车，赶紧说道：“警察同志，我抓到了本市珠宝店的抢劫犯，现在就在我的车里。”警察闻言，瞬间瞪大眼睛，不可置信的
他也确实知道本市一家珠宝店被人持枪抢劫。根据调查发现，这名抢劫犯大大咧咧，没有丝毫掩饰自己的行踪。最后追查发现，他出现在富德广场后面的小巷街道，但由于那边监控有点小问题，并不是很清晰，所以就错过了最佳的追踪时间。但也得去罪犯上了一辆出租车。他们派出所这边还想方设法的，该怎么去跟这位出租车师傅联系？没想到这位出租车师傅却开着车直接把罪犯带到派出所这边来了。他们都担心罪犯会对出租车师傅不利，然而眼下实在是让人不敢相信。在里面的警察同志在听到之后，一共有四名警察，而值班的警察叫赵勇，快速汇报说明情况。带头的所长从头到尾的打量苏白，神色严肃，疑惑地问：“你就是出租车司机？罪犯上的就是你这辆车？你还把他送到派出所来了？”所长吴金明可谓是一脸错愕，还带着几分狐疑在里面。赵勇提醒所长说道：“所长，现在那个抢劫珠宝店的犯罪嫌疑人就在出租车上面，我们要不然先让人把他押进去吧。”吴金明差点忘记这茬了，赶紧的把人给抓住。法治社会居然还敢明目张胆的拿假枪去抢劫珠宝店，简直是胆大包天！随着吴金明的话音落下，他身后的三名警察立刻上前去拉开出租车的门。再看到脸上青青紫紫的嫌疑人，手中的动作停了几秒。没想到犯罪嫌疑人的身材比他们在监控中看到的要更加壮实魁梧。外面的司机看起来柔柔弱弱，也不知道是怎么把这个家伙给制服的，真是够厉害的。旋即，他们很快把男人拉下车。男人脸色委屈的不行，但此刻压根就没人理会他的委屈。抢劫可是重罪。吴金明看着男人。眉头皱起眉头，瞧瞧这身材魁梧的样子，靠自己的双手也能养活自己，居然干出这种违法犯罪的事情，自毁前途，朽木不可雕也。吴金明很快收回自己的目光，锁定在苏白身上。你进来跟我们做个笔录，把你抓到他的过程全部都一五一十的说出来，描绘清楚。面对这样身躯庞大魁梧的男人，你这小子也不怕会出什么事。下次一定要注意，自己的安全更加重要。苏白不好意思的点点头，很快跟着吴金明一起进入派出所里。派出所会客室。吴金明坐在主位上，旁边还有一位女警和男警，这两个人负责记笔录。这样的氛围不仅有些严肃，然而苏白异常淡定，这对他而言并没有什么。他这可是立了功的。好了，我们现在开始做笔录。你是怎么发现他就是那个抢劫珠宝店的犯罪嫌疑人？吴金明发问。说来也挺巧的，当时我车上在放着歌，结果突然就自动切换到新闻播报。新闻里面所描述的男子的穿着跟犯罪嫌疑人一模一样。这时候我也以为这是巧合，而嫌疑人自己也说了，天底下就是有那么巧的事情。苏白当时也觉得有些不可信。但也没有全信这些话，毕竟从男人说出这条项链不是别人送的，也不是他买的，心里面就已经种下了怀疑的种子。更何况到了后面，嫌疑人更是自己承认这项链是他抢来的。结果后面新闻又继续播报关于被抢劫项链物品的描述，跟这个家伙给我看的项链一模一样。吴金明和其他的两位警察互相对望一眼，负责做笔录的两位警察同志更是听得一清二楚。他们也没想到这个犯罪嫌疑人居然还把赃物拿出来跟人家炫耀分享，也是活久见。继续，吴金明开口。后来，这个家伙见他的身份败露之后，就拿着那把枪抵在我的后脑勺上，威胁我把他送到目的地，不然就把我的脑袋打开花。结果就在这时，新闻要继续常来播报，说抢劫犯手里面的那把枪是假的，并不是真枪。后面就动起手来了，结果显而易见。苏白把事情一五一十的交代出来，说完之后，拿起一次性杯子喝了一口水，说了那么多，还真是有些口干舌燥。吴金明听完过程之后，也是有些哭笑不得，随后打量着苏白。笑着说道：“看不出来，你这小子身体那么纤弱，动起手来是丝毫不手软。你和他体重差距那么大，你还能把人给制服的服服帖帖的，也是够厉害的。”第六章，苏白，你是我们派出所的福星啊！警察同志，其实那个人抢劫珠宝有一个更加重要的原因。苏白皱起眉头，脸色也变得更加严肃起来。吴金明闻言，目光直勾勾的凝视着苏白，继续：“我问他为什么要铤而走险去抢劫珠宝店，结果他说是为了他喜欢的女人，他的女人没有钱购买冰毒。”所以需要抢劫珍贵珠宝换着钱财去购买。吴金明闻言，表情凝重，眼神是愈发严肃。问题似乎是越来越严重了。本以为这只是一起简单的抢劫案件，更何况现在抢劫犯还成功缉拿归案，没想到背后居然还牵引出这一出。抢劫珠宝店就是为了换钱帮女人买冰毒，这性质可就不一般了。两名做笔录的警察也都面面相觑，眼底浮现的震惊之意盖都盖不住。抢劫就算了，还帮买冰毒，不论是哪一种罪行，都够他进去踩缝纫机大半辈子。当然，抢劫还是得看他抢劫的东西价值多高。价值越高，看的也就越高。苏白看到吴金明这严肃的表情，一时之间欲言又止，不知道该不该把自己所知道的全部都说出来。那位大哥身上可不止这两种罪，就连他听了都要直呼。行，吴金明似乎是察觉到苏白的犹豫，嗓音低沉的说道：“还有什么事情和问题，你尽管说出来。不管事情是否有误，我们之后会去核实。”苏白一听，松了一口气。那个罪犯还亲口跟我说，他为了能跟小美在一起，还想方设法的杀了小美的男朋友。我不知道对方有没有什么精神病史，但这是他亲口说出来的。而且我车里面还有行车记录仪，都可以证明。吴金明闻言，一脸惊愕，几乎反应不过来。杀人犯，本以为抢劫就已经很严重了，结果还涉及到毒品这种东西，现在
。他们万万没有想到，在一个抢劫犯身上有那么多犯罪记录。他们收回思绪，连忙的做笔录，不敢有丝毫犹豫。吴金明沉着脸发问：“他还有没有说其他的？”苏白摇了摇头：“我们的交谈基本也就只有这些。到后面，我确定他是杀人犯。”他已经沉默了。吴金明眉头紧蹙，说道。我们后续会调查这些事情。如果后续调查情况属实，那么我们不仅仅会给你悬赏金三万元，同时还有额外的奖金一万元，算是特别感谢你所提供的这些线索。苏白听到还有额外的奖金，眼前瞬间一亮，还真不错。不过也要特别感谢那位大哥，如果不是他自己把这件事情说出来，办法他也不会有额外的一万元奖金。除去那些罪犯罪，这位大哥还真是个大好人。白白给他送悬赏金和奖金。吴金明和两名警察同学站了起来，你先在这里坐着，稍等一会儿，我们要去审问犯罪嫌疑人，核实情况。你们忙。苏白也不好意思再站起来，目送他们三人离开会客室，才重新坐了回去。审问室里面，男人哭得眼泪鼻涕，呼了一脸。警察叔叔，我真的知道错了，求求你们不要抓我。吴金明看着戴手铐、五大三粗的男人，此刻却哭得跟个孩子一样。但尽管如此，也不能掩盖他犯罪的事实。坦白从宽，抗拒从严。根据我们得到的消息，你不单单是一个抢劫犯那么简单。先从你抢劫珠宝店的案件来说，一五一十的交代清楚。男人看着一脸严肃的吴金明，表情不禁有些恐惧。作为犯罪人员，面对警察的什么？心里面都有一股不安和恐惧。男人双手交织，不停地摩擦着自己的大腿。警察同志，我抢劫珠宝店纯粹是为了我的女朋友，她前些日子就看中了那一条项链，我没有钱给她买，所以就想不开走上了这条不归路。啪！一巴掌突然重重地拍打在桌面上，发出巨大的声响。这声音让男人身体下意识地抖动了几下。到现在你还敢撒谎？你要是不老实交代，隐瞒实行，那以后等判决下来就是终身监禁。吴金明嗓音低沉，威严不已。他锐利的眼神盯着犯罪嫌疑人。一股压抑弥漫整个审问室，男人瑟瑟发抖。我交代，我全部都交代，绝对不会有任何隐瞒。男人很快将自己抢劫珠宝店的犯罪动机交代得一清二楚，一丝不漏，甚至还交代出自己的女朋友小美吸毒买冰毒的事情，在哪里交易接头人是谁，都一五一十的说出来。同时也交代了自己怎么杀了小美的男朋友，尸体被放在哪里是如何解决，过程的争执都交代得一清二楚。他可不想一辈子都待在监狱里面踩缝纫机，要是自己老老实实的交代，说不定还有减刑的可能和机会。吴金明和其他两位审问的警察在听他交代完成，匪夷所思。他们没想到，这种满身是犯罪记录的人，竟然能够逍遥法外那么长时间。不过，这些人做这种犯罪事情，自然是比较隐秘。如果不是今天被抓，那其他的犯罪记录恐怕都无法见天日。警察同志，该交代的我都交代完了，那我要踩几年的缝纫机？这辈子应该还能出来吧？男人小心翼翼又略带天真的表情，让吴金明无言以对，冷哼一声：“你这辈子就在监狱里面度过吧，大概率死刑。”与罢，吴金明离开审问室。能够将这种重犯抓捕归案，那可是大好的事情。虽然这个重犯是出租车司机抓捕送过来的，但对于他们派出所来说也是有好处的。苏白一转头就看到吴金明回来，吴所长，苏先生，我们非常感谢您为社会做出的贡献，能够把这样的祸害抓捕归案，您功不可没。现在您留下个联系方式，奖金过段时间就会下来了，到时候会打入你的卡中。苏白看到所长那么热情，都有些不好意思，这些都是我应该做的，能够像您那么勇敢的人可不多。我们警方这边一定会通报表扬您的英雄事迹。不过您可以放心，为了保证您的人身安全，我们会选择匿名处理。第七章，全网热议，这个出租车司机牛逼了，那就感谢吴所长。苏白对于这样的处理方式表示非常满意，自己的名字要是出现，担心会遭到对方的报复。虽然那位大哥已经进去了，可对方的女朋友还在外面，说不定会找一些人来找他的麻烦。为了避免这些事情发生，还是匿名比较合适。当然，他也不怕这些事情，但也不想找一些没有必要的麻烦。吴金明亲自送着苏白出来，两人握了握手，随后他从自己的口袋里面拿出一张红色大钞。放进苏白的口袋里。苏先生，这个车费您一定要收下。作为热心市民，您实在辛苦了，可不能推脱。苏白自然也没有客气，毕竟他现在没有多少钱。既然警察同志愿意给罪犯付车费，那他也不好拒绝。苏白客套几句，开着自己的出租车离开。吴金明回到局子里，笑呵呵地说道：“看来我们派出所的运气不错，还在想办法抓捕这个抢劫犯，结果就有热心市民送上门来了。其他的警察也都跟着笑道：‘所长，咱们市里的热心市民还是比较有正义感和责任感的。像这样的罪犯，要是让他继续逍遥法外……’”必定会成为社会的祸害，也会破坏社会秩序和安全。如今罪犯已经成功抓获，也总算是让我们松了一口气。吴金明认同的点头。要是不及时抓获罪犯，恐怕会引起市民的恐慌。眼下倒是不用担心了。他双手背，拿起桌子上的保温杯，不紧不慢地喝了一口，心情愉悦，轻声呢喃：“福星，绝对是我们派出所的福星。”与此同时，珠宝店被抢劫的事情在网络上也掀起了不小的风浪。当然，也就只有一些小部分的人在关注着这件事情。毕竟现在大多数年轻人很少关注社会新闻。我只想说，这哥们实在是太牛逼了！现在都什么年代了，到处都是高清摄像头、人脸识别，居然还敢明目张胆的持枪抢劫，怕不是觉得自己人生走得太慢，想要加快速度？自从社会文明之后，就很少见到那么猖狂的抢劫犯，这
，我只觉得对方蠢蠢脑子有病。现在都是法治社会，还干出这种知法犯法的事情，该不会就是想要进去白吃白喝踩缝纫机吧？听说里面的生活还不错，生活作息很规律，还不用熬夜。楼上的进去过了，了解的那么清楚。新闻底下全部都是网友们各种各样的评论，全部都在抨击抢劫犯没有脑子，甚至是弱智。就在此时，江市警方发布一条通告，还请广大市民不必恐慌，抢劫犯已落入法网，目前已被拘留等待候审。经过调查发现，陈某某犯罪嫌疑人不仅仅背负有抢劫的罪名，同时还涉及赌博、吸食毒品、杀人等重罪，而具体原因是抢劫珠宝换钱给女朋友购买冰毒。这条通告将男人犯罪的原因描述的一清二楚，很多网友都纷纷闻着味过来吃瓜。在看到这些事情和理由之后，全体网友都吃惊了。这抢劫犯身上居然背负那么多罪名，这是把阎王纹在身上了吧？专门作死。6,666 为了给一个女人买毒品，专门抢劫珠宝店，我只能说太牛逼了，闻所未闻。这是什么顶级的恋爱脑？而且还为了跟人家小姐姐在一起，特么的把人家男朋友给嘎了，这是得有多爱？难道就非他不可了吗？离谱他妈开门，离谱到家了，震惊我全家。难道就只有我一个人好奇，为什么对方做了那么多犯罪的事情，还能逍遥法外？没有人报警，也没有人报失踪什么的。自然也就不会出现什么问题。感谢我们僵尸的警察叔叔，你们辛苦了。为了抓到这个罪犯，肯定花费了不少的力气。我觉得也是，这种罪犯身上那么多案底，肯定很狡猾，怕是花费不少警力才能在短时间内把人给抓到。评论区里面大多数人都在说警察叔叔辛苦，让他们保护好自身的安全。然而，警方这边继续发布一条新的通告，感谢热心市民苏先生送来的罪犯，感谢您为城市安全和谐做出的巨大贡献。其中还描述了苏白是如何抓捕罪犯的过程，虽然显得有些滑稽，但好歹也是把人成功抓获。所有网友们在看到这一条新的通告，几乎陷入沉思。这个是什么情况？一个出租车司机就这样轻而易举的把罪犯给控制住了，还特么送到了派出所。我操，这事情是真的假的？楼上的，你脑袋里面是长包了还是装的屎？麻烦看看博主，这可是有认证的警方官方账号，你觉得是假的吗？这警方都还没有出力，罪犯就已经落网了，牛逼啊！这就是传闻中的热心市民。牛逼这两个字我已经说累了。不过有一说一，这个司机是真的厉害，肯定是一个非常强大的男人，要不然怎么可能会压得住罪犯？我记得这个罪犯还拿了个假枪，就算是个模型，换作是我的话，当时也是吓得够呛。这司机恐怕不是一般人，如果是我的话，我可能早就已经跑了。万一他嘎我怎么办？我可能会当场跪下。底下全部都是在震惊出租车司机的英勇，毕竟这种有那么多案底的人，对于人命肯定不会有那么多顾虑。但凡有点危险，他都有可能会掏出刀子嘎了你。跟这种人对手，实在是太危险。作为普通人。想要当热心市民也是需要很大的勇气。关于出租车司机的事迹，很快传遍整个网络，几乎都在夸赞，就连电视台新闻都在播报出租车的英雄事迹。这件事很快成为新闻焦点。第八章，行李箱里是你男朋友。晚上，苏白开着车，吹着风，心情别提有多愉悦。一想到自己即将能够得到四万的悬赏金，心里面那叫一个舒坦。之前开出租车就勉强的维持温饱，连多余的都拿不出来，现在一下子就能拥有四万，那感觉一个字爽。就在这时候。脑海里面突然想起系统机械的提示音，叮！系统检测到宿主今日英勇事迹，成功帮警方抓获多重案的罪犯，获得奖励。苏白听到这句话，几乎是一脸懵逼。获得奖励？他什么奖励都没得到啊！系统，那奖励是什么？总不能画大饼吧？宿主即将获得无感奖励，感官、视力、听力等都会大幅度提升。随着系统的话音落下，苏白就感觉到自己脑袋上传来一阵酥麻，这种感觉也不过是维持几秒钟，很快就消失了。苏白嘴角无语抽动，他的豪宅豪车、千亿梦想又破灭了。就这东西，也不知道什么时候才能够用得上。不过现在看着眼前，就连十米开外的车牌他都能看到一清二楚，这也不是没有好处。回到自己的出租屋休息，泡了一桶泡面，吃完之后就开始躺床上，开始睡觉。翌日清晨，苏白洗漱完成之后，就下楼买了一根油条和豆浆，囫囵吞枣的吃完就开始出活。要是布拉克赚钱，每天晚上就只能吃泡面，感觉自己身体上的营养都快跟不上了。一整天时间。直到下午拉的客人都还是比较正常的。苏白看了一眼手表上的时间，已经是五点钟，该吃饭了。就在他正想要转头的时候，突然看到前面不远处一个女人正朝着他的方向招手。他脸色酡红，身体站得歪歪扭扭，就好像是喝醉酒了似的。旁边还放着一个巨大黑色的行李箱。苏白赶忙的开车过去，走近了之后，才发现女人的脸色似乎有点奇怪。他在打量着周围路过的行人，确定没有什么异常之后，才松了一口气。这位女士，你的行李箱应该很重，我来帮你放到后备箱吧。女人眼神怪异的看了苏白一眼，思考半秒，随后点了点头，并没有拒绝。苏白提起行李箱，这才发现这重量远超平常他拎的行李箱。不过女孩子的行李箱里面七七八八什么东西都有，重点也是正常的。不过在放上去之后，苏白突然闻到一股血腥味，淡淡的并不是很明显。看着干净如新的行李箱，也没有多想。关上后备箱之后，回到驾驶位上，这位女士，您现在是要去哪里？女人身上穿着长袖，一头乌黑的长发散落下来，只见她秀眉轻蹙。我也不知道要去哪里，你先送我去郊外吧。苏白闻言，
。而这时候，女人突然开口，她凝视着苏白的侧脸，似乎是有些恍惚：“师傅，你相不相信现在这个社会还存在爱情？”苏白闻言轻笑出声：“我不管你相不相信爱情，但是吐车上得两百。”女人在听到这句话之后，表情略微诧异，她没想到苏白会这样回答，这一下子就冲破了那种沉寂的气氛。女人双手放在自己的双腿上，不停的交织着。似乎是有什么焦急的事情或者烦心事。苏白从后视镜看了女人一眼，还以为她不舒服，就给她降下车窗，吹吹风会比较舒服。在如今这个现实的社会，金钱才是王道，只要有钱到哪里都吃得开，而且也会认识更加优秀的人和更加优秀的女生。在前世的时候，他亲眼看到自己的朋友舔着一个女生，舔得死去活来。到我后面，这女生不仅给他戴了绿帽子，还特么的只是将他当成备胎和提款机，根本就没有对他动过真感情，甚至还嘲笑他朋友是个穷鬼。窝囊废，以及在网络上看到各种奇葩的分手理由，所以他不相信爱情，爱情又不能当饭吃，先把自己照顾好才是王道。我并不相信爱情，不如好好挣钱。女人抬起头来，看着苏白的背影，轻轻的点头，声音略微沙哑：“我也不相信爱情，我以前的时候其实是相信的，可是到了后面，我也不信了。”女人说着说着，眼泪啪嗒啪嗒的掉下来，就如同断了线的珍珠，不过却带着见我犹怜的美感。苏白也没想到女人会突然哭了出来，连忙的拿出纸巾递给他。他有没有哄女孩子的经验？除了递纸巾，他也不知道该怎么办。抱歉，抱歉，你别哭，我不是有意让你想起伤心的事情。女人看到苏白这慌乱的模样，不禁摇了摇头。这跟你没好关系，是我自己太难受了。我明明那么爱他，全心全意的为他付出，甚至为了他还跟我父母作对。可是到头来，他却做了对不起我的事情，甚至还把所有的错误全部都推到我头上。苏白算是听明白了，原来是因为失恋了。可是失恋了，为什么要去郊外？还提着一个行李箱。根据原主的记忆来看，江氏郊外并没有什么码头或者车站。而且飞机场或者高铁站也都在另一头。那女士，你这是打算要出去旅游散心吗？是也不是，我就不想待在屋子里，就想出来透透气。我感觉自己要呼吸不过来了，难过的几乎要窒息。苏白顿时无言以对。女人看到苏白沉默，主动问道：“你应该也知道我的行李箱很重，你难道就不好奇里面装的是什么吗？”听到这番话，苏白心里面下意识的咯噔了一下。那那行李箱里面装的是什么东西？我记得你们女孩子就算出门都得带各种护肤品、化妆品，很多套衣服。女人忍不住笑了，她的眼睛却无比猩红，拿起纸巾。擦一擦自己脸上的泪痕。如果我说那行李箱里面装的就是我的男朋友呢？第九章，杀个人觉得自己无敌了。苏白直接逮捕。苏白懵逼了一会儿，才缓缓的回过神来，一脸震惊的看着后座的女人，什么意思啊？他的那个黑色行李箱里面装的是尸体，所以上车之前他闻到的那一股血腥味也不是假的。看着女人那张精致的脸庞，苏白只觉得自己头皮发麻。一开始还以为只是一个失恋的小姐姐，没想到却是个杀人犯，于是哆嗦的问道：“女士，你是在跟我开玩笑的吧？你一个弱女子。”怎么可能杀得了比自己力量更强的男人呢？女人在听到这番话，突然哈哈大笑起来，眼泪又顺着她的眼角滴落下来，眼眶红得不像话。苏白彻底妈了，她现在算是看明白了，眼前这个女人完全就是一个病娇。女人猩红的眼睛盯着苏白，嗓音沙哑，却带着一股疯狂感。我告诉你，渣男就该死，像这种渣男，他根本就不会活在这个世界上，所以我就直接送他下去见阎王爷了。女人的声音在出租车上不停地回荡，苏白手上的鸡皮疙瘩都冒起来了。这种感觉比看恐怖片还要刺激。今天还以为可以安静的度过，正想着做完这一单就可以去下个馆子吃一顿好的了。毕竟今天拉了一天的课，赚的钱也足够他好几天的生活费。结果还遇到这种垃圾事情，倒霉的是全让他给碰上了。他现在有点怀疑这些是不是系统故意安排的，要不然怎么会那么巧？但眼下也只能先解决这些破事。他做了什么对不起你的事情？你不知道，这个狗男人脚踏两条船，不仅做了对不起我的事情，他还想要泼我，所以我毫不客气的杀了他。苏白彻底懵逼了，他这才出车第二天。结果又遇到了一个罪犯，新鲜出炉的，而且他喵的还是个病娇疯子，杀了人之后还能那么冷静的拿着箱子在路边拦车，这心理素质有够强大的，也一点都不担心会被路人发现。不对，行李箱在他的车上，完了，车不干净了。女人看着一脸懵逼的苏白，压低声音，让他的压迫感更强。你现在加快速度，带我去郊外。你想要去埋尸？女人看到苏白猜出自己的想法，不紧不慢的从自己的包包里面掏出一把锋利的水果刀，手中放在手中，细细的把玩着，眼神阴狠的盯着苏白。我劝你不要不知好歹，不想死的话就赶紧给我加快速度，别想着报警或者搞什么小动作。你载我去郊外，我就不会为难你。但你要是不听话，可就别怪我刀不长眼。苏白对于这样的威胁无动于衷，从头到尾的打量女人一眼。不过是一米六的身高，体重绝对不超过一百斤，就这样的小体格，居然还不觉天高地厚的来威胁他。这小姑娘胆子真是够大的，她现在可是拥有最顶尖的格斗技术，就连几个大男人来都不是她的对手，更不要说眼前这个体重不过百的女人。当即，苏白忍不住笑了起来，小姐姐。你该不会觉得自己杀了个人之后就无敌了吧？认为什么人都能够随便让你杀，就凭你还敢威胁我？不知天高地厚。随着苏白的话音落下，他也迅速的踩一下刹车，松了油门，将车子迅速的停靠在马路旁边。
，回荡在车厢里。女人感受到自己半边脸传来的麻木痛感，这才回过神来，脸色逐渐变得狰狞起来，还想要跟苏白斗争一把，手中的包毫不犹豫的朝着苏白砸过去，但被苏白稳稳的接住。女人见状，慌乱的摸索旁边的东西，可是旁边除了抱枕之外，并没有任何武器。她逼着自己冷静下来，眼睛阴鸷的盯着苏白：“我可是杀人犯，我连我男朋友都敢杀，你难道就不怕我也把你给宰了吗？我杀一个是杀，那我杀两个就是赚了。”我就是要把你们这些狗男人全部都杀干净。苏白看着女人狰狞的样子，彻底的无语住了。你脑子是不是有什么毛病？你男朋友是渣男，我又不是渣男，我还没有谈过恋爱呢。你男朋友渣，你又不是我渣的你，你不仅威胁我，还想要杀我，哪来的勇气和胆子？女人要万万没想到，苏白会突然这样吼着自己，一时之间就给蒙住了，呆呆的看着苏白，看什么看？苏白看到他瞅着自己，生怕他会下车逃跑，于是把车窗门窗全部都锁紧，想跑门都没有。苏白坐回自己的位置上，系好安全带。就凭你这样的小体格。还想要去郊外埋尸？我现在唯一的任务就是把你送去派出所。杀人了，还想要逃之夭夭？做什么美梦呢？女人一听到苏白要送自己去派出所，当即就变得慌乱起来。她快速的起身，双手紧紧的掐着苏白的脖子，几乎使出了浑身的力气。苏白也没想到，这妮子到这关头居然还来这么一招。不过可惜，这力气对于她来说就跟挠痒痒没什么区别。她一转身，一巴掌再一次落在女人的脸上。我说你脑子是不是有什么毛病？你好好坐着，我不会打你。偏偏你还想要掐死我，你不能送我去派出所。我杀了渣男有什么错？你把我送进去，对你来说有什么好处？更何况我们两人之间无冤无仇。女人此时才彻底的认清她自己和苏白两人之间力量的悬殊，她根本就不是苏白的对手。苏白的一巴掌让她的脑袋嗡嗡作响，几乎反应不过来。苏白冷冷一笑：“我小姐姐，你的妄心也太大了吧！刚刚你拿出刀要威胁我的时候，可不是这么说的。我也说了，我不是渣男，也没有扎过你，可你依然想要掐死我。你做这些事情的时候，怎么就没想过我们之间无冤无仇？哼！”乖乖的去派出所吧。第十章又抓到一个罪犯，这出租车司机离谱了。五点半时间，派出所的所有警察同志都已经做好自己的工作，准备下班。关于苏白的事情，他们还在议论着。如果不是苏白的话，他们也没能那么快的抓到这个罪犯，让他落网。一个敢拿着假枪光明正大的抢劫珠宝店的人，又怎么可能会是个善茬？没落网的话，到时候肯定还会做出什么极端的事情，怕是会引起广大市民的恐慌。这是他们最不想看到的事情。好在犯人成功落网，保障社会的安全稳定。经过昨天出租车司机的英勇事迹，我们将是越来越多勇敢的年轻人。昨天晚上我还正在处理一起打架斗殴案件，这事儿是一个年轻人报的警。这要是换做以前的话，很多人都会凑凑热闹，很少会选择报警。苏白这一次可是帮了我们大忙，同时也让更多人明白责任心和见义勇为的意义。那可不是，这苏白也实在是厉害，社会责任感太强了。不过我看着那笔录的时候，是看一次笑一次。这么愚蠢的人还敢干违法犯罪的事情，也不知道这脑回路是怎么想的。最重要的是，罪犯还想要跟苏先生欲盖弥彰，真是要笑死。你们说那位苏先生是不是练家子？这个谁能知道？以后要是还能见到，去问问。在我看来，他的身手肯定厉害，所以才能压制得住罪犯。一群人笑呵呵地夸赞苏白。这时候，所长吴金明走了进来。我刚刚收到上面的汇款消息，苏白悬赏金和奖金一万一起发下来了，一起是四万。明天我亲自给他送过去。其他的警察同志面面相觑，能亲自让他们所长出马的人可不多，可见这一事件的重要性。所长，你看咱们大家伙也都熬夜通宵的忙着，要不要一起吃个饭？就是你看看我熬得我的眼角纹都出来了。所长，今天要不然就带我们一起吃顿好的，让我好好的想想。上一次我们吃大餐还是抓到了一个重罪犯人，那今天是不是也能？众多人议论纷纷，挤眉弄眼的看着吴金明，那意思不要太明显。昨天晚上他们为了搞定抢劫犯的事情，熬夜熬到很晚，今天依旧上早班，大家都累得很。这个时候自然得好好的犒劳一番。吴金明看穿他们的小心思，行行行，咱们派出所也算立大功，今天晚上就请你们吃吃喝喝，各位也都辛苦了。昨天大家伙一直都在加班处理这件事情，今天早上还正常上班，也确实很辛苦，得犒劳犒劳。所长威武。就知道所长对我们最好了。众人一起欢呼，都快速的回到自己的工位上，开始忙活剩下的那点事情。然而，苏白再一次的来到夕阳红派出所门口，这种感觉就跟回家似的，特别亲切。赵勇看到苏白，笑呵呵的问道：“苏先生，你这个点怎么还来我们派出所？是不是有什么事情？”苏白连忙表示：“现在并不是唠嗑的时候，赶紧让我进去，我又抓到了一个。”赵勇在听到这句话，一脸懵逼的看着苏白：“这是啥意思啊？昨天的抢劫犯不是已经进去了吗？怎么又抓到一个？”苏先生，昨天的抢劫犯不都已经抓住了吗？怎么又有一个？还是说你是来拿奖金的？苏白连忙的摇头，不是你想的那样，是我又抓到了一个。昨天那个是昨天那个，今天这个是今天这个。赵勇听着这个绕口令，大脑宕机了好几秒钟的时间，但能成为警察，智商都不低，脑子转的也快。他回过神来，反应过来，苏白所说的话是怎么回事？是特么的，又抓到了一个。他赶紧打开闸门，放苏白进来。赵勇迎了过来，问道：“这到底是怎么一回事？这种事情咋又让你给遇上了？”苏白听到
，他让我在他去郊外。途中交流过后，我才知道他是想要去郊外埋尸。他的男朋友脚踏两条船，然后他把他男朋友给杀了。那个装着尸体的行李箱现在就在我车子的后备箱里呢。你赶紧去汇报汇报。赵勇一听，震惊的说不出话来。妈耶，故意杀人罪可是重案。你在这等着我，我现在就立刻去跟所长汇报。苏白点了点头，也没有意见。坐在后车做逃无可逃的女人，此时也是前所未有的慌张。她杀人的时候都比较冷静多了。你这个狗男人，把我送来派出所，对你有什么好处？苏白回头看了他一眼，默默说道：“惩罚人的方式有很多种，你偏偏选择了罪过激的一种，就相当于是杀敌一千，自损八百。杀人本身就是违法的事情，如果你继续逍遥法外，那么法律的意义何在？在道德上你确实没什么错，可在法律上错了就是错了。”女人再一次的流着眼泪，扭过头去，不再看苏白。赵勇急匆匆的敲门，进入所长的办公室。吴金明看到他大喘气的样子，不悦的皱起眉头：“还有没有点规矩？没得到我的允许，就擅自闯了进来，是不是想挨揍？”赵勇平复自己的呼吸，手指指着外头。所长，昨天的那位司机他又来了。吴金明刮了他一眼，他来了就来了，有什么大惊小怪的？正好他的奖金已经下来了，可以拿给他。他又带来了一个罪犯。吴金明在听到这话，猛地抬起头来，不可置信的盯着赵勇：“你刚刚说什么？我说昨天那位司机他现在又带着一位罪犯过来了。”赵勇的声音说的很大，导致门外的其他同事也全部都听见了，一个个眼睛瞪得跟铜铃似的。又带罪犯过来了。第十一章离谱，又是苏白。所长震惊妈了。在场的所有人几乎都是一脸懵逼的情况，以往的时候也没见有那么多案件，现在才多长时间，一个接着一个的冒出来，而且还被同一个司机撞见，这未免也太巧合了。不知道的人还以为出租车司机是放在人民百姓中的警察卧底，不然抓罪犯怎么一抓一个准？吴金明回过神来，立刻和赵勇一起出去。办公室门外的那些警察也得手忙脚乱，戴上自己的警帽，跟着吴金明一起出去。这两件事情对于他们来说，无疑是诧异和震惊的。短短两天时间，苏白就能抓获两个罪犯，前面是重犯。后面这个还有待审定，毕竟还没有看到证据，也没有看到罪犯，很多事情不能轻易下定论。他们警察讲究的就是一个证据。一群人急匆匆的走到外面，就看到苏白刚好下车。吴金明连忙问道：“苏先生，这到底是怎么一回事？你昨天不是刚刚抓到了个罪犯，今天又抓到一个，这罪犯现在都那么好抓吗？也没见有人来他们派出所报案，真是奇了怪了。”苏白笃定的点了点头，说道：“说来也是挺巧的，本来我是要打算拉完这一单就收工回去了，谁知道过程中这女人自爆出来。”还说行李箱里面装的是她男朋友，这样的情况我哪里还能淡定？而且在装行李箱的时候，我也闻到一股淡淡的血腥味，也不以为然。没想到这行李箱里面装的是一具尸体，差点把我给吓坏了。众人惊愕的听着苏白的描述，目光纷纷转出租车的后备箱。谁能想到这后备箱里面的行李箱会装着一具尸体呢？杀人可是重罪，并不是随随便便就能敷衍了事。派出所几名警察很快拿出口罩和手套戴上，快速的走到出租车后面，一打开就传来一股淡淡的臭味。现在是大热天。加上尸体要放在密封的箱子里，就容易散发出臭味。只是现在还没有那么严重。把行李箱拿下来之后，几位检查表情都有些凝重。要知道，这个箱子里面装的是一具尸体，一条失去的生命。他们虽然也处理过很多的杀人案件，可每一次面对尸体的时候，还是有种惆怅若失的感觉，也深刻的清楚人命到底有多脆弱。不过他们目前还没有打开行李箱，虽然有些许的臭味，在还没有看到之前，也无法确定是否是尸体。毕竟之前也有人杀鸡杀鸭，或者杀了其他动物之后装进行李箱丢掉。之前就有一起案件。有一户人家把狗虐死之后，就装进行李箱，丢进河里。后面被钓鱼的人钓到，当时还以为装的是尸体，结果是狗的尸体，都已经开始发烂生蛆。现场打开行李箱，很快吸引在场所有人的视线，浓重的血腥味扑面而来。正如女人所说的一样，里面就是她男朋友的尸体，身体被砍成一块一块，几乎面目全非，内脏也没有去除，全部都装在透明的袋子里，但也还能分清头是头，手是手，腿是腿。有的是新人警察。在看到这一幕，忍不住转身就吐了。苏白强忍着胃部的翻江倒海，扭过头去不再看。真 T M 残忍，女人爱着的时候是真爱，无情的时候也是真绝情。这样的尸体拉到郊外去埋尸，如果不被人发现的话，那么短短一两年时间，尸体就会彻底的腐烂，又或者说会被郊外那些小动物啃食的一干二净。幸好苏白直接把人拉到派出所来，以免凶手逃之夭夭。确定真的是尸体，就立刻由警察把车上的女人拉下来，玫瑰金的手铐铐上她的双手。女人进去之前，看着行李箱的尸体。除了怨恨之外，并没有悔过之意。会客室里面，吴金明亲自给苏白倒了一杯温开水，示意他压压惊。这样的事情实在是太离谱了，没想到居然也会被我撞上。吴金明无奈的笑着，我之前正想要给你算上一个案子的奖金，没想到这一会儿又突然来了个案子，也不知道你这算是运气还是不算。犯罪嫌疑人都喜欢坐你这辆车。苏白闻言，下意识的摸一摸自己的手臂，吴所长，您可别说这样的话，多令人害怕。我这车以后还要不要拉客了？吴金明笑了笑，没有再继续调侃。之前给苏白做笔录的两位警察同志再一次的走了进来，有种见到老熟客的感觉。苏先生，麻烦你现在配合我们做笔
，我就想着做完这一单就可以去吃饭了。看到女孩提着那么重的行李箱，我亲自帮她把行李箱放到后备箱内，却闻到一股淡淡的血腥味。我一开始还以为女孩子可能是失恋了，要出去旅游散散心。可是她去的是郊外，那个方向的郊外没有高铁站，也没有飞机场，还带着一个那么大又沉的行李箱。我当时就开始产生怀疑。后面是女孩突然问我，苏白将过程包括交谈的内容一五一十的全部都阐述出来，一字不差。做完笔录之后，吴金明和其他两位警察同志，你看看我，我看看你，这可是一条人命。就因为这样的一件事，从而毁掉自己的下半生，为这种男人实在是不值得。这女人实在是太冲动，完全可以有其他的办法解决好这件事。哎，那么好的年纪，却要赔上自己的下辈子，真是可惜。女警感叹了一句，表情也很是惋惜。吴金明从自己的座位上站起来，走到苏白的时候身后，苏先生，将是能有你这样的好市民，可是福气。而且你亲自把杀人犯送到派出所来，那就是立了功。等我们审讯完成之后，再做其他决定。苏白也不好意思的站起来，态度谦卑。吴所长，你们先忙。第十二章渣男噩梦，并教女一怒分尸。吴所长很快来到审讯室，女人此时的脑袋已经全部清醒，看到周围封闭的环境，让她内心忐忑不已。但她也知道自己做了什么事情，人证物证俱在，连反驳的借口和理由都没有。吴金明在桌子面前坐下来，双手交织放在桌面上，目光凛冽的凝视女人。现在你老老实实的交代清楚你的作案过程。女人没有任何辩驳，低下头来开始陈述：我和他相爱多年时间，我也从来没有想过他竟然会背叛我。那个狗男人就是一个烂渣男。回忆种种。女人原本悲伤的表情瞬间变得狰狞起来，眼中的人清晰可见。这半个月时间，她对我的态度都非常冷漠，我就开始怀疑她外面是不是有人了。她觉得我不信任她，因此为这件事情，我们发生了不下十次的争吵。就在昨天，我回家，却发现她带着一个身材火辣的女人回家，女人还当场挑衅我。女人说到这里，双手紧紧的抓着桌子，以此来压抑自己的怒气。她抬起头来，目光死死的盯着吴所长，咧着嘴说道：“你知道那个烂渣男说什么吗？说这是他的小情人过来加入我们这个家。这些话，你觉得荒不荒谬？”吴金明嘴角扯动，一时之间说不出什么话来，怪不得会让这个女人那么生气愤怒。找了第三者不说，还把人带到正主面前来刺激正主，也不知道该说的脑残还是脑子里面装屎了。你应该想不到，这烂渣男还想着一件美事，想要泼我接受这个女人，来给她玩个双飞。我越想就越气，越想就越生气。后来我完全控制不住自己，把女人赶出去之后，就回厨房拿菜刀给烂渣男抹了脖子。我本想着用绞肉机把她全身上下都绞烂之后冲进下水道里，可我突然想到，之前有个新闻尸体。被冲到化粪池里还能被发现，所以我就换了个方式，把这烂渣男全部肢解，装进行李箱里面，把他拉到郊外去埋掉。等这么个一两年时间，他的肉身就差不多腐烂了，这种烂人就活该下地狱。女人说着说着，情绪突然平静了下来，不像之前那么激动。吴所长凝视着女人，发现这个人心理承受能力比普通人都要强。任何人杀完人之后都会很慌张或者不安，可眼前这个女人讲述完之后，情绪是愈发的平静，这心里多少都有点变态。那你为什么把自己杀人的事情告诉出租车司机？听到这个问题，女人下意识的愣了一下。随即一脸的生无可恋，我当时就觉得无聊，想聊个天，结果聊着聊着就说漏嘴了。当时也是因为太伤心了，才会把事情说出来。我想要恐吓司机，让他继续带着我去郊外。可我也是第一次遇见这样的司机，知道我是杀人犯还不跑，还说要把我送到派出所。我当时挣扎反抗，他还给我甩了两巴掌。你们瞧瞧我这脸上，到现在都还有他的巴掌印子。女人越说就越委屈，说着说着眼泪就掉了下来。吴金明彻底的无语了，心中不禁感慨：苏白也确实是比普通人有勇气太多了。这要是换做其他的司机，在听到是杀人犯还行李箱藏尸。恐怕就已经开始逃之夭夭了。后续的其他问题，吴金明交给其他的警察同志来完成。他回到会客室里面，看到苏白坐在那里发着呆，也不知道在想些什么。苏先生，我们的审讯已经完成，我们只是没想到这过程居然会是这样。吴金明把具体原因全部都说了一遍。苏白在听到男人带着情人回去，想要和女人玩双飞，他嘴里面的茶水差点没有喷出来。好家伙，还真敢，怪不得会被杀掉。这男人本身就是有问题，以为现代科技社会还是以前的古代吗？可以三妻四妾什么的。他估计都不知道，他女朋友能下那么狠的手，说到底也是活该。苏白最讨厌的就是这种男人，三心二意。吴金明并没有说话，在他的眼里面，男人在道德上确实是存在很大的问题，也确实该受到强烈谴责。可是如果杀人的话，那就是在挑衅法律。他作为派出所的所长，自然是不能容忍。片刻之后，两人很快终止这个话题。苏白作为普通人，自然是不好再继续参与讨论。吴金明笑呵呵的开口：“苏先生，感谢你出手，才会让犯罪人员落入法网。”有你这样的好心市民，真是我们江氏的荣幸和福气。我也是土生土长的江氏人，做这些都是应该的。吴金明突然想起了什么，拿出自己的手机。苏先生，你上一个案子的四万元奖金已经全部到账，你是让我扫给你呢，还是直接转到你的银行卡里？本来今天就是打算给你汇款过去，结果你就亲自过来了。苏白听到这番话，立刻拿出自己的手机，打开自己微信的收款码。吴所长，您直接扫我就可以，谢谢你们了。没一会儿时间，苏白就收到转账金额四万元，看着自己微信的余额，心里美滋滋的。这也算是一笔外来之财，得感谢那位大哥。你先别急着高兴
居然还有这样的好事，那我就先谢谢吴所长。吴金明亲自送苏白出去，脸上笑容灿烂。身后的警察们在看到这一幕，不由得摇头感叹：苏白是不是有什么特殊体质，专门吸引罪犯？我已经好久没有看到所长那么开心的样子，不知道的还以为有什么喜事呢。不要胡说八道。不过这家伙也确实真厉害，两天来了两次，给我们涨了两次业绩，真是牛逼。第十三章。市局领导的关注，这出租车司机又带到一个。吴金明目送苏白离开之后，这才转身回去。这件事情事态比较严重，所以我必须得上报市局局长。你们认为呢？众多警察面面相觑，也不知道所长为什么会突然问起他们的意见。不过这是太严重的杀人案件，确实得上报市局。所长，你该不会是受到了什么刺激？这种事情怎么还要过问我们的意见？就是所长之前有什么大案件的时候，都会直接上报市局，也没见你会问我们的意见。所长，你该不会是高兴坏了吧？毕竟苏白给我们涨了两次业绩。吴金明听到这些，七嘴八舌的摆了摆手：“你们还想不想吃大餐？想吃就赶紧闭嘴！瞧你们嘴贫的，办案的时候那么厉害也就好了。”吴金明走进办公室里，准备这个案子的工作。与此同时，上一个案件苏白的英勇事迹也已经传入市局局长的耳中。晴天看着手中的案件资料，他抬起头看向站在一旁的助理：“这个案件嫌疑人极为恶劣，法律上不能做的他，几乎全部做了个遍。幸好及时抓捕归案，要不然还不知道会闹出什么大动静来。”像咱们僵尸这样维护社会安稳、见义勇为的司机，就应该大力表扬。这样的事情大力的宣传出去，成为典范。相信以后大多数人在遇到这样的事情，一定会第一时间进行报警和解决。助理闻言点了点头，很认同局长晴天所说的话。局长，您说的确实是在理。之前因为某些事情导致人们越来越冷漠，现在像这样的司机已经越来越少，还能有这样的市民已然是奇迹。局长颔首，没过一会儿皱起眉头，看到悬赏金才三万，并不是很满意。以后这奖罚的力度得提高。瞧瞧这次重犯。悬赏金才三万，那个就太少了。以后得根据案情犯罪嫌疑人的性质来进行评估。局长英明，奖罚力度确实该有所改动。助理自然不敢反驳局长的话，不过他们的局长上来是为国为民，任何策划都是为了造福人民百姓。不过局长，这个司机也确实是够厉害，在体重包括身高悬殊的情况之下，他还能将罪犯控制住，说明本身就有两把刷子。晴天看了助理一眼，听到这番话也才想起来，抓捕罪犯的同时，第一就得先保证能确保自身的安全问题，再进行抓捕罪犯。晴天的话还没有说完。一旁的座机电话突突的响了起来，他拿起来接听。领导您好，是我西洋红派出所所长吴金明。晴天则是稍微诧异了一下，也不知道吴金明为什么会在这个时间段打电话过来。毕竟这个时间，所有的警察人员们几乎都已经下班去吃饭了。原来是吴所长。对了，之前派发下去的奖金有没有拿给那位热心市民苏白？还请领导放心，您交代的事情我都已经安排妥当。四万块钱的奖金已经转账给苏白。晴天嗯了一声，还是比较满意这个工作效率。那还有什么事情吗？领导是这样的，今天我们又收到一个案件，是因为情杀。晴天在听到这句话，眉头几乎皱成一个川字。现在的社会环境如此不太平吗？昨天是一个持枪抢劫案，今天又是一个杀人案。这个事情要是传出去，难保市民们不会多想。犯罪嫌疑人因为自己的男友被判出轨行为，加上当时有第三者的挑衅之下，犯罪嫌疑人恼怒之后拿刀杀人。而今天这个犯罪嫌疑人依旧是昨天那位司机送过来的。晴天闻言，眼睛瞪大，几乎不敢相信，又送了一个过来，还是一个杀人犯。你给我具体的描述杀人犯的杀人行为，包括杀人动机，或者把你们的审讯记录发给我看也行。杀人案件可不是小事，必须得慎重。领导，我先口述给您听，事件并没有那么复杂，而且是故意杀害。吴金明把审讯到的全部内容全部都口述一遍，一字不落的说出来，就连在一旁听着的助理都很是错愕。这样的男人绝对是没有什么脑子，要不然怎么会把小三带到自己的正女友面前耀武扬威，甚至还要求正女友跟自己的小情人一起服侍自己？这家伙玩的还真挺花。站在私人的角度去看。确实是死有余辜，渣男脚踏两条船，还恬不知耻的要求双飞，这怎么敢想的呀？但站在身份的角度，这就是一起故意杀人案，判刑肯定是要判刑，是逃不掉的。晴天在听完之后，表情也极为震惊。如果事件属实的话，那么这起案件确实是非常恶劣。这是罪犯亲口承认。是的，领导，我们已将罪犯审讯完成，我们这边的同志已经派人前往案发现场，开始取证核实。吴金明原本今天晚上还想要带着他们出去好好的吃一顿，犒劳犒劳。可现在又有命案，他们也只能先处理完这件事情，又得加一次班。晴天吸了一口气，说道：“那按照你的话来说，那这个苏白又立了一次功，确实是这样。那行，这件事情我知道了，之后有什么问题再给我打电话。”雨爸，晴天挂断的电话，他双手撑着自己的下巴，轻轻的揉着，简直是太离谱了。这才短短两天时间，苏白就已经立了两次功。前面这个是重犯，身上有多重犯罪记录；后面这个则是一个杀人犯，情节严重。这个家伙还真不一般。你有没有觉得这个司机似乎有些与众不同，比平常人厉害太多了？助理点头如捣蒜，他查案都没那么厉害，更不要说在两天之内抓到两个重犯。局长，其他的普通人面对杀人犯，第一时间肯定会害怕，然后想要逃跑，保命要紧，哪里还会想着要去抓犯人？毕竟以一己之力跟一个亡命徒，确实会吃亏。这人确实
，断层热搜第一，全网热议。苏白离开派出所的时候，天就已经黑了下来。一想到自己的后备箱还装过死人，一股不适感袭遍全身。仔细的想了一番之后，还是决定开车去洗一洗，洗干净，一定要把车洗得亮丽如新，才能把心里面的疙瘩给洗掉。到了洗车店，苏白蹲在马路旁边，从口袋里掏出一根香烟，默默的点燃，下意识的回头看一眼自己正在清洗的出租车，眼神愈发的深邃。转眼间。几天时间就过去了。这几天，苏白为了把晦气去掉，还特地去山上的道观里上香，加上身上有四万块钱，也不着急出车拉活。但休息了几天之后，苏白也坐不住，钱还是得赚。现在的四万块钱也不禁花。刚出车，就看到站在一边招手拦车的男人，他连忙的开过去。去道观上开过光就是不一样，刚出车就有活。男人身上穿着黑色衣服，戴着大兜帽，猴腮嘴尖的模样，看起来也不像是什么正经人。不过苏白也没有多想，长成这样也不是人家能决定的。手里面还提着一个黑色大包，男人上车之后也打量了苏白一眼，不知道是不是因为看到苏白长相年轻，男人明显的放松下来。先生，您要去哪里？麻烦报个地址。去。男人嗓音沙哑的报了个地址，坐到靠窗的旁边，紧紧的抱着他的黑色大包，没有再说话。一路上寂静无声，只有后面男人平静的呼吸声。没多长时间就已经抵达目的地，这是一百块，不用找了。男人把钱递过去，苏白看到这百元大钞，略微愣神几秒。自从手机支付流行起来之后，就很少看到有人现金付款。怎么就是微信？要么就是某付宝付款买单。苏白连忙的回过神来，收下这百元大钞，拿在手里仔细的摸了一下，辨认真假。前面都没有什么问题。到了后面之后，苏白表情瞬间一顿，嗯，这钱有点不对劲。没一会儿，苏白脸色当即黑了下来，面无表情的看着男人：“戴哥，你这钱是假的吧？我出来干那活不容易，你他妈还拿假钞来糊弄我！”男人闻言很是心虚，当即想要打开车门，快速开溜。苏白眼疾手快，哪里会给他这个机会？按下锁门。出租车四个门口全部都被锁定，除非他按下按键，要不然不可能打得开。男人看到车门打不开，彻底慌乱起来，怀里面的大黑包也因此滑落下，数不清的百元大钞也都掉了出来。苏白定睛一看，眼睛错愕的看着男人，这些钱全部都是假的，没有一张是真的。看这情况，起码也得有十来万。卧槽！苏白震惊的骂一声：“这位大哥，你应该知道造假钞是犯法的吧？你你在胡说什么？我这些全部都是真钱，刚从银行里面取出来的。”男人矢口否认，可他飘忽的眼神表明他的心虚。苏白看到他这个心虚的模样，也不打算继续跟他扯皮，因为这类人永远都不可能会承认自己的错误，不如直接送到派出所去，是真是假，让警察来定夺。男人看到苏白启动车子，变得愈发慌张起来，疯狂的拍打窗口：“你干什么？你赶紧给我停车，我要下车，我已经到达目的地了，大不了我给你一张真的，你给我停一下。”苏白对于他的这些话无动于衷。大哥，造假钞是犯法的，我现在得送你去派出所一趟，你给我坐好了，挣扎也没用。男人听苏白说要送自己去派出所。更加心慌，坐立难安。偏偏他现在什么都做不了，以他的体型和力气，未必是对方的对手。苏白轻车熟路的开往夕阳红派出所，心里面则是在暗暗的想着：我现在又抓到了一个造假钞的，也不知道夕阳红派出所的警察会是什么感想。毕竟这个月已经是第三回了。与此同时，警方这边已经在网络上公布关于行李箱藏尸案件，还把案情全部都描述出来。这件事情很快登上全国社交平台热搜第一，不少网友们在看到这个新闻，都下意识的摸一摸自己的手臂，鸡皮疙瘩都起来了。各大吃瓜网友们在了解到事情的始末之后，都震惊不已。一个女人被自己的男朋友给扎了，甚至要求双飞，然后女人毫不犹豫地把自己的男朋友抹了脖子，并且碎尸藏到行李箱里。这个案件一出来，所有的渣男几乎都在瑟瑟发抖。网络上很多人也都在明示渣男，当渣男没有什么好下场。我的天啊，我的天啊！我想想，我的鱼塘里面到底有多少条鱼？我感觉我的身体根本就不够他们分尸。我现在就立刻打电话跟我的那些备胎分手。爱情诚可贵，生命价更高。我也只谈了两个女朋友，但他们都不知道对方的存在。我现在要不要全部都分了，在线等？急！楼上的那三个自爆，真是要笑死我了。不过这个女人实在是太牛逼了，凭借一己之力杀了渣男，还藏尸到行李箱，扣一波六万六千六百六十六。反正我觉得小姐姐没有什么错，渣男就开始还想要泼小姐姐伺候她，太恶心了。希望全世界的渣男全部都死透，死在泥泞里面发烂发臭。楼上的小姐姐好恶毒，我好喜欢。你们难道就不觉得这很残忍吗？杀了就算了，还他妈碎尸，人家父母要是知道。那该多伤心！六圣母表出现了。就在众多网友议论纷纷的时候，警方这边再出现一条通告，能够让这位杀人犯落入法网之中。首先，我们得感谢热心市民苏先生，是他将犯人送到我们派出所，防止其他受害人出现。非常感谢出租车司机苏先生，他是我们广大市民的表率，以此表扬。众多网友在看到这条通告的时候，手里面的瓜几乎都掉在地上。这是什么情况？这个事情又跟那位司机苏先生有关系？这家伙那么牛逼吗？第十五章，他怎么又来了？派出所成他家了？这通告中的苏先生，应该就是我们所知道的那位司机苏先生吧？还能有几个是作为司机的苏先生？卧槽，这也太牛逼了！如果我没记错的话，这位司机已经是第二次将犯人送到派出所，前面四个重犯，这一次又是送一个杀人犯，这他妈是给派出所去送业
。我只能说，这位苏先生挺厉害的。要知道，这位可是个杀人犯，可不是什么小喽啰。这完全就是为民除害的英雄，太羡慕了。这条通告底下，全部都是网友在夸赞苏白。毕竟现在这样热心的市民已经很难见到了。这对于众多冷漠的人来说，就好像是突然亮进来的一束光和方向。每一个人都带入自己，根本无法想象苏白的心理承受能力到底有多强大。说实话，我就算是出租车的司机，也只是一名普通人。如果知道自己窄的人是杀人犯后备箱，还放着尸体的行李箱，我恐怕会腿软的，想跑都跑不了。加一，我同样也是，我感觉自己没有一颗那么强大的心脏，感觉苏先生就好像隐匿在普通人群中的警察卧底，不然的话，怎么可能会那么厉害？面对重犯，他将对方打到服气；面对杀人犯，给他两巴掌，让对方冷静。对此，我除了高呼牛逼之外，没有任何语言可以形容。越来越多的人佩服苏白的心理承受能力和勇气，这是一条人命。并不是什么司空见惯的事情，更何况大家线下所生成的社会早已经和平多年，平常就算有打架斗殴，也不会出现太严重的问题。但发生命案，在所有人的眼里，性质就非常严重了。随着讨论的热度越来越高，苏白的热度一路飙升，断层热搜第一。后面不知道是谁挖到了苏白的微博账号，于是，在苏白不知道的情况下，自己的账号涨了一波粉。当然，对于网络上的这件事情，苏白几乎都不怎么看，就连休息的那几天，都是在研究系统。或者在想办法拿到系统豪宅豪车千万奖金的奖励，谁没有个发财吗？出租车上异常安静，男人觉得自己不能这样坐以待毙，造假钞也是非常严重的犯罪，自己要是进去的话，一时半会恐怕难以出来，而且还会留下案底。这位小兄弟，不如我们来商量商量，凡事有话好好说。大家生活都那么困难，我做这件事情也是逼不得已。不如这样，我给你五万块钱，你放我离开怎么样？今天这件事情就当什么都没有发生过。苏白算是听明白他的话了，从后视镜看了他一眼，轻声笑道：“你这是打算来贿赂我？”男人看到苏白有反应。继续说，小兄弟，你这话可就说错了，这怎么能叫贿赂呢？咱们这叫互惠互利，你帮助我，我帮助你，都是应该的，对不对？好家伙，看不出来这狗东西还挺能言善辩，贿赂就贿赂，还说的那么冠冕堂皇，甚至还上升到社会层次。苏白露出自己的八颗小白牙，笑眯眯的开口：“大哥，我劝你最好不要说话，我这车上是有行车记录仪的，你要是敢贿赂我，那可就是罪加一等。而且我要收了你的贿赂，那我岂不是成了你的从犯？所以犯法的事情不要拉上我，我可是热心好市民，根正苗红的社会好青年。”这后面的几句话让男人想要说的话全部都堵在喉咙里，不上不下，他的脸色就像是吃了苍蝇一样难看。他知道自己逃无可逃，不管用什么手段，这个年轻人都不会接茬。真是该死！好巧不巧，碰上这么一个多管闲事的。今天出门的时候绝对没有看黄历，否则怎么会出师不利？很快就到夕阳红派出所门口，正在值班的赵勇看到朝着这边驶来的一辆出租车，伸手揉了一揉自己的眼睛，确定自己并没有看错车牌号，因为之前对苏白的行为都过分深刻。所以也就记住了他的车牌号。已经安静了几天，现在怎么又来了？果不其然，苏白的车子缓缓地停在派出所门口，他的脑袋从车窗探出来，对上张勇那一张懵逼的脸蛋，友好的打招呼：“赵警官，我今天又过来了。我和咱们派出所其实是挺有缘分的，三天两头就得过来一次。”赵勇听闻这番话，哭笑不得，从值班室里面走出来。这时他还没有注意到车后座还坐着一个人，笑容满面的和苏白打招呼：“苏先生，今天出车还挺早，不过怎么有时间过来这边？”苏白下了车。下意识地看向出租车后座，挠了挠头。我也不是很想过来，奈何我又抓到了一个。赵勇，啥玩意儿？又抓到一个？还没有等他反应过来，苏白继续说道：“刚才我把这个家伙送到目的地，结果他给我一张假钞，被我发现之后还想要逃跑。我锁门之后，他就开始慌了。然后这家伙怀里面抱着的那个大黑包里面装的全部都是假钞，大概有几万，也可能是十几万，数额我不是很确定。”赵勇眼神呆滞地凝视着苏白，狠狠地掐一把自己的大腿，让自己快速地接受眼前的事实。又是一个，就知道苏白来他们夕阳红派出所。绝对没那么简单。苏白也不知道赵勇在发什么呆，伸手在他眼前晃了晃。赵警官，你没事吧？是不是天气太热，中暑了？闻言，赵勇连忙的回过神来，摇了摇头。话说现在的罪犯都那么好抓吗？他们怎么都老喜欢往你车上跑？而且你一抓就一个准。赵勇彻底妈了。算起来，这是苏白来他们派出所第三次，也就相当给他们提供了三次业绩，都不知道该怎么感谢人家。我们警察局这边想要抓罪犯都很难，首先得要证据才能去抓捕。你倒好，人赃并获。第十六章。熟悉的笔录，你又抓到罪犯了。所长震惊。赵勇进去汇报之后，吴金明赶忙的从里面去了。到现在为止，他都还没有回过神来。他刚才听赵勇汇报说苏白又来了，这次又送来了一个。苏先生你好，你好，咱们又见面了。我觉得你和我们夕阳红派出所特别有缘分，这个月都来第三次了。苏白一听，有些哭笑不得。他也不想一天到晚的往派出所里面走，可谁知道罪犯就喜欢往他车上坐，实在是没有办法。你快给我说说，这到底是怎么一回事？确定人家是犯罪吗？苏白用力的点头，非常笃定。如果不确定的话。他又怎么可能会把人拉到派出所这边来？他回头看了一眼坐在后座瑟瑟发抖的男人，立刻把前因后果全部阐述出来。吴所长，我确定以及肯定，他身上所带的那些钱全部都是假币。我把人送到目的地之
确定就是假钞，制造假钞，包括用假钞，在我国都是严重的违法行为，所以我就在第一时间把人给送过来了。吴金明恍然大悟，看着苏白的眼神也愈发炽热起来。这家伙就像是他们西洋红派出所的编外人员。要知道，这个月已经是第三次了，连半个月时间都不到，就已经抓到了三个犯人。他们警察局这边就算想要抓都没那么容易，离谱啊！比他们派出所都能抓。苏白这本事属实绝了。跟着出来的警察同事们在听到这番话之后。面面相觑，他们心里面一时之间不知道该如何面对，都交头接耳的讨论。这家伙上辈子该不会就是罪犯的克星，不然的话，怎么一天到晚的都吸引各种各样的罪犯？那说不定就是克星抓了抢劫犯，后面又抓了杀人犯，现在还抓了一个造假钞的，一个个都是重罪。我感觉这家伙就是我们西洋红派出所的恩赐，专门过来给咱们长业绩的。一群人笑呵呵的讨论着，能有业绩就意味着他们能有奖金，换谁都高兴。吴金明立刻派两名警察同志走过去，把车上的人给控制住。看到出租车上掉落下来的那些百元大钞，立刻有警察捡起来，仔细的摸了一下，确定就是假钞。警察转头看了一眼吴金明，大声说道：“报告所长，经过确认和辨认，就是假钞。他包里面的钱也全部都拿去辨认一遍。”是。男人被拉下车之后，成功戴上玫瑰金手铐，高贵而优雅。然而，在看到那么多警察之后，他双腿发软，走都走不到，几乎跪地求饶：“各位警察叔叔们，我知道错了，我以后再也不干这样的事情了，求求你们饶过我吧。”说着说着，男人一把鼻涕一把泪。原本长得就丑，哭起来就更丑了，几乎惨不忍睹。看到他鼻涕流出来，拉着他的警察一脸嫌弃。现在哭有什么用？之前制造假钞的时候也没见你哭。进去吧，你。吴金明带着说白走进局子里，态度要多热情就有多热情，好茶好水的给喝着。他亲自给苏白泡了一杯上好的茶水，还拿了一点小零食，还有糕点，简直就是坐上宾一样。这么热情的态度，让苏白都有些不适应，顿时让他手足无措。吴所长，您不用那么客气，为民除害都是我应该做的。话可不能那么说，你短时间内就能抓到三个罪犯，这可是立了功的。我们先来做笔录，你也不用那么紧张，该吃吃该喝喝，可别跟我们客气，就当回家了一样。苏白下意识的吞咽了一口唾沫，三天两头的就跑派出所，确实是跟回家了似的。熟悉的会客室，熟悉的笔录，熟悉的警察，苏白将之前所发生的事情更加详细的描述了一遍。吴金明说完之后，看着苏白的眼神愈发赞叹起来。要知道，现实里面很多人假钞真钞都分不清楚，没想到苏白一摸就能摸得出来。确实是个可造之才，苏先生，真是辛苦你了，见义勇为，你真是我们江市广大市民的表率，我们一定会加大宣传和鼓励表扬。遇到这种事情，一般人眨眨眼睛就直接糊弄过去，不可能会把罪犯送到派出所来。为了方便了解情况，你跟我来审讯室吧。苏白诧异了一番，前面那些话他听听也就算了，可是没想到吴所长会邀请他一起去审讯室。审讯室一般就只有警察能进去，他这样的普通人是没有资格进去的。吴所长的邀请让苏白受宠若惊，但还是答应了下来。有两名警察在审讯室里面进行审问，而苏白和吴所长则是站在审讯室窗口旁，窗口是透明的单向玻璃，外面可以看到里面，但里面却看不到外面的情况。此时警察已经开始审讯，对面的罪犯双腿控制不住他发的，双手一直在抠着桌子，明显他是在紧张害怕。你自己交代清楚这些假钞都是怎么来的，坦白从宽，抗拒从严。里面的警察一脸严肃，氛围让人下意识的忐忑。罪犯最后控制不住，哭得稀里哗啦的。我交代，我全部都交代。这二十万的假钞是我花两万块钱买来的，我没想到这群人会那么卑鄙，用几张比较真的假钞放在上面，可放在底下的假钞假的不要太明显。我拿出去想尽办法的花掉，可就是花不出去，一拿别人认出来就是假钞，我就只能东逃西窜。我也想过去坑那些卖菜的老大爷老大妈，但那些人都精明的很，他们差点就报警了。我刚刚想要去大商场，想办法把这些钱全部都花出去，可谁知道就被抓了。警察叔叔，我也是被人给坑了，求求你们放过我，我以后再也不干这样的事情了。两名警察听得很是无语，买假钞都能被坑，也不知道这脑袋是拿来干什么用的。你刚才表明是跟那群人买，是不是意味着制造假钞，还有团伙？你要是不交代清楚，那就是从犯，罪加一等。第十七章，那个出租车司机怎么拉的全是罪犯？罪犯听到罪加一等，眼泪流得更加汹涌。一想到自己现在的处境，越想就越气。那群人根本就不讲道德，那他又何必遵守那该死的规矩？购买假钞必须要保证不能向任何人透露卖家，否则就是违反规矩，以后就会切断联系，不会再有任何往来。然而。卖假钞的团伙拿一捆纸张来骗他，他也就没有必要再遵守这所谓的规矩。罪犯朝着警察用力的点头，表明确实有一个字做假钞的团伙，他们的生意做得非常大。但是我跟他们交易的就只是手底下的人，我从来都没有见过他们的老大。警察叔叔，我所说的这些话全部都是真的，没有撒谎，也不是他们的从犯。听完这些供词，审讯室的两名警察面面相觑，表情肉眼可见的变得凝重起来。他们没有想到这背后竟然还有团伙，实在是令人难以置信。审讯室外面的吴金明和苏白也同样感到吃惊，本以为这个家伙就是制造假钞，没想到只是贩卖假钞、制作假钞的另有团伙。这件事情必须得重视起来。吴金明摩挲着手中的假钞，这是刚才他从桌子上拿的一张，摸起来要比真钞薄了许多，就像是 A4 
。吴金明看到这一情况，脸庞上的皮肉微微扯动。这做工确实是太假了，怪不得会被你识破出来。苏白想过这是假钞，可是没想到居然会假到这种地步，一眼就能看出来。这罪犯给他的那一张还算逼真，底下的这些假的不能再假，就连天地银行的冥币做工都要比这好。吴所长，想要抓到假钞团伙，还得让各位警察同志们出处理。苏先生，你放心吧，这是我们人民警察的职务，我们一定会把这背后的团伙彻底的揪出来。我代表江市西洋红派出所，特别感谢苏先生你的帮忙。苏白看到吴所长那么认真感谢的模样，都有些不好意思了，只能慌乱的摆手。吴金明亲自送着苏白离开，看着出租车消失在拐角的地方，无奈的叹了口气，回到局子里面。所有的警察们都在高兴地讨论着苏白的壮举。我是万万没有想到，一个年轻的大学生司机抓罪犯这方面，比我们派出所还要厉害，确实是比我们厉害多了。主要是平常也没有人过来报案，我们想要查案件也没有案件可查。小刘，你这话说的可就不对了。之前有位被大妈骗了十几万，得知自己被骗之后，哭爹喊娘，这事你还没解决吧？叫做小刘的警察同志无语的翻个白眼，那是境外诈骗，钱一旦会过去，基本就拿不回来，这让我怎么解决？不过我已经跟人家大妈说，下载国家反诈 app， 现在应该能避免再次被骗。你们跑题了！其中一位警察开口提醒：“苏先生给我们送罪犯，就相当于是给我们送业绩，得好好感谢人家。”所长早就已经替我们感谢过了，三个罪犯罪名都不清，所长后续应该会给苏先生申请奖励的吧？这番话还没有说完，所有的警察同志就已经全部都坐回自己的工位上。说话的这位警察也后知后觉的反应过来，肯定是所长回来了。他身体僵硬的坐下来，低着头不敢看身后。吴金明看到他们所有人全部都安静下来，叫了才缓缓开口：“这个案件的背后还有一个假钞团伙，我们必须严肃处理。”这件事情我会尽快跟市局汇报，以便能更快成立调查小组，尽快破案。我们一致听从所长安排。所有警察异口同声回答。吴金明满意的点了点头，回到自己的办公室。打出报告之后，就立刻拨打市局晴天的电话。制作假钞贩卖假钞是非常严重的违法案件，必须慎重处理。领导您好，我是西洋红派出所所长吴金明。另一边，晴天在接到吴金明的电话，嗓音低沉：“吴所长是有什么事情和问题需要汇报吗？”“是的，领导。”就在十分钟之前，我们派出所这边成功抓捕到一个贩卖假钞的罪犯。不过这一次还是一如既往，依旧就是苏白把罪犯送过来的。晴天在听到前面的那些话，并没有过多反应。派出所抓罪犯挺正常的事情，但是在听到“依旧是苏白送过来的”这句话，晴天终于克制不住了，下意识的反问：“这次还是那一位出租车司机？”“是的，领导，依旧是他把罪犯送过来的。”在得到吴金明的肯定回答之后，晴天深呼吸一口气，离谱，简直就是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。这司机怎么一天到晚的就吸引罪犯？短短半个月的时间，就已经抓到了三个，且都是量刑不小的罪犯。要不是吴金明他们确认这是一位普通的出租车司机，他真的会怀疑是不是吴金明派出去隐藏在人群中的卧底。要不然，这罪犯怎么一抓一个准？领导，更严重的性质是，这个案件背后还有一个制作假钞的团伙，我们必须得严打到底。晴天一听，顿时不得了，这背后居然还有一个制作假钞的团伙，必须得尽快一锅端掉，要不然就会有越来越多的假钞流入市面之中，这会大大影响到货币流通问题。吴所长，你立即做出报告，然后把报告发给我，我来安排这件事情。有任何情况和变动，会随时通知你们派出所进行人员的调动。是吴金明挂断的电话，就立刻开始做报告，包括罪犯所提供的地址，提前派人进行去暗访调查。加上晴天这边已经把任务派下去，所有的派出所警察都必须配合，并且穿着普通服饰深入人群进行了解和暗访。经过一天的时间，警方这边根据提供的地址，很快就找到制作假钞团伙的犯罪窝点。第十八章数额过亿的假币，苏白罪犯克星，真牛。晚上八点钟时间，西洋红派出所所有警察全部出动，其中民安派出所辅助西洋红派出所捣毁，彻底捣毁犯罪窝点。所有人员全副武装，以防犯罪团伙有枪支等武器。吴金明站在一棵树下，看着眼前灯光暗黄的废弃旧工厂，他的手里面拿着对讲机，目光灼灼地盯着门口。报告吴所长，所有盯梢人员已经全部压制，是否需要进行特别行动？报告，东南零七三二八狙击手已准备就绪。报告，西北方向零七三二七狙击手已准备就绪。这两个地方都是废弃工厂的出口，他们是要守住门口的位置，以防有人逃跑。对讲机内声音再一次响起：“报告，所有人员均安排完成。”吴金明闻此，神色严肃，下达命令，立即行动。就在这瞬间，所有的警察们都收到指令，破窗、破门而入，手里面全部都拿着枪支，分为肃穆，不许动，举起手来，举起手来！所有警察都在刹那间大喝一声。制作假钞团伙的老大原本还悠哉悠哉的坐在沙发上喝着高等茶水。可没想到，会突然进来那么多警察，不管是前后左右，全部都被包围住，想跑都跑不掉。他放下手中的文玩核桃，双手举起手来，慢慢的蹲下。别提有多配合，他们这些人手里面什么武器都没有，而警察的手里那可是有真枪实弹的。要是不配合的话，很有可能就被他们这些人一枪给崩了。全部都抱头蹲下，抱头蹲下，不许动！警察们第一时间控制住那些想要逃跑的犯罪人员，枪支抵在他们的头上。犯罪人员连忙的双手抱头蹲下，动都不敢动，身体也因此瑟瑟发抖。
，看到眼前堆积成山的假钞，顿时瞪大眼睛。好家伙，居然堆成了那么多！幸好及时抓获这些人，这些假钞要是流通到市面上，恐怕会引起市民的慌乱和争议。蹲在沙发前的男人，肥头大耳，当然也避免不了被手铐戴上的命运。他从一脸懵逼逐渐的回过神来，不敢相信的看着吴金明，大声的问道。你们是怎么找到我的窝点？要知道，他选中的这片废弃旧工厂非常隐蔽，周围基本没有住人，而且还有人在外面站岗。一旦有什么不对劲的人进来，他都会收到消息。然而，现在却被警察一网打尽，内心有一万匹草泥马奔过。到底是哪个孙子泄露出去的信息？吴金明冷笑一声，面无表情地看着贾超老大：“你们该不会以为你们的这个窝点非常隐蔽吧？不过之前也确实是我们失职，竟然察觉不到这里竟然会有一处那么大的假币工厂。”吴金明走到那堆积如山的贾超面前，抽出一张看了看。确实假的不像话，你们的假币做工实在是太差了，所以遭受到人的举报。假钞老大闻言，一脸的呆滞，欲哭无泪。就算把我们举报了，他也同样要坐牢。这家伙简直就是个猪队友，这是哪个买家干出这种没有江湖道义的事情来？从我们这购买假钞的用户都经过提醒，不可以泄露出去。他们这些人都是没有脑子的吗？假钞老大越想就越生气，最后直接不顾形象的大吼着。吴金明看到他这个模样，不紧不慢的开口：“这一次得多亏见义勇为的公民，不然就让你们继续违法。这里那么多假币，要是都流通到市面上，那岂不是乱了天？”知法犯法，还有脸在这嗷嗷叫？监狱去熬吧！夕阳红派出所审讯室，贾超大哥回到派出所之后，就已经换上了非常高大上的玫瑰金手铐，坐在审讯室里面，异常的淡定，但那不停抖动的双腿，表露出他此时的紧张心情。自己老实的交代清楚。吴金明拿着档案，啪的放在桌子上，眼睛锐利的盯着贾超大哥。贾超大哥被这眼神盯得很不自在，表情愈发的委屈起来。我在一个月前就创办了这个贾超工厂，后面招兵买马，然后疯狂压榨他们加班，所以就造出那么多钱来了。这期间。贾超大哥说出所有参与的人员名单，包括买家有哪些，一五一十的全都交代清楚。旋即他又说道：“我之前做生意失败，本以为这次能靠着贾超发达起来，谁知道会有那么蠢的猪队友，居然在工厂周围做交易。警察大哥，我也没想到买家会那么没有脑子。如果知道碰上的是这样的顾客，打死都不会跟他交易。我现在的心情很无语，那叫一个难受。”吴金明让其他的警察继续审问其他的细节，而他自己则离开审讯室，看着贾超大哥那愣头愣愣脑的样子，他没有必要再继续盯着。出来到大厅，看到所有检查都在讨论，吴金明就家就进去了。这可是一个大案子，上亿的假钞，如果不是因为苏白送过来的罪犯，我们还真发现不了。所长，这群犯罪团伙也确实没有脑子，为了赚钱，短短一个月就制造出上亿的假币，怪不得有那么多破绽还会褪色。吴金明点了点头，对这些话很认同，颇有感慨。这一次要不是苏白的话，我们确实很难发现他这一次又立的大功。如果不出意外的话，上头领导应该会再一次奖励苏白。其他警察在听到“奖励”这两个字，别提有多羡慕。他们要是自己人抓到的话，不仅仅立功，还有更高额的奖金。不过人家司机有本事，奖励也是他应得的。所长，苏白也算是给咱们派出所长业绩了，不是？短短半个月时间，就有三起大案件都是成功抓获犯罪嫌疑人，这恐怕得让其他的派出所羡慕了。吴金明一想到业绩，也跟人家笑呵起来，确实是给他们长了业绩，还长了脸。苏白那小子有前途。第十九章，警方通报表扬，全网热议。这个出租司机就离谱，假钞大案在网络上风靡一时，引起网友们的热议。不过苏白这边并不是很在意这些东西，他看到新闻的时候也是比较诧异，没想到这假钞团伙还有点东西，短短一个月就能制造出上亿的假钞，为了发财真是不留余力。不过这些人注定要进去踩缝纫机，至于那些假钞也肯定会被销毁，绝对不能流通到市面上。眨眼之间，几天时间就过去了。苏白吃着盒饭，啃着大鸡腿，吃得不亦乐乎。就在这时，他脑海里面沉寂了好些天的系统机械声再一次响起：叮，恭喜宿主完成载客任务，藏尸案检测到结案，即将颁发奖励。叮。恭喜宿主获得顶尖开锁技术，无论多繁琐的锁芯，宿主都能轻而易举的打开。叮，奖励已到账，还请查收。苏白还没有反应过来，就突然感觉到自己的大脑几秒钟的沉重和痛感，但这几秒钟之后又恢复如常。不过他的大脑里面却多了一个种类知识，就是关于各种锁池的开启技巧，非常多，看得眼花缭乱。好在这些知识都是刻在他的大脑里，不用担心会记不住。苏白也能明确的感觉到自己的手指变得愈发灵活起来，非常轻盈，感觉到自己的变化。苏白回过神来，欣喜若狂。这个技能真不错，我喜欢。就在他话音落下，放在副驾驶的手机传来震动。苏白迅速的啃完鸡腿，把骨头放进吃完的盒子里，精准的丢入旁边的垃圾桶，用湿巾擦完手上的油，这才拿起手机看消息。是吴金明吴所长发过来的消息。苏先生，麻烦你来派出所一趟。苏白在看到这条消息的时候，面上很是疑惑，难不成还有什么问题要找他去询问？但是他听说假钞答案在昨天的时候已经正式结案，所有参与假钞制作、贩卖假钞的人员全都落网。虽然很是不解，苏白还是开着自己的出租车前往夕阳红派出所。赵勇在看到苏白的车牌，心头一惊，这么快，该不会又来一个？然而这次看到苏白后面的车座位是空的，
，都是直接叫着对方的名字，包括其他的警察同志。在他们看来，苏白来他们派出所就跟回家似的，索性就别那么客气。苏白直接被其他警察带进吴金明的办公室。你小子来的倒是挺快的，先坐先坐，我给你泡壶茶。苏白不好意思的笑了笑，吴所长这都不好意思，请问叫我过来是有什么案件的问题要了解吗？我也不能待太久，我还要去拉客呢。吴金明看了他一眼，看不出来这小子还挺热爱工作，双手放在他的肩膀上，把人摁坐在沙发上，不紧不慢的泡了一壶好茶。我今天叫你过来是为了给你奖励，你也知道藏尸案和假钞大案都已经结案了，上头给予你的奖励也都颁发下来，藏尸案两万，假钞大案三万，一共是五万的奖金，你看是汇款到你的银行卡。还是直接面对面转账。苏白眼睛闪闪发光，就连镜片都挡不住。好家伙，这两个案件加起来就一共有五万。他终于不用再过只是温饱的生活。过些天时间，他就重新找个地段好一点的租个房，面对面转账，五万块钱瞬间到账。吴金明看到他这副模样，笑容也变得慈爱起来。这是上头奖励你的，抓到了三个罪犯，维护社会安全稳定，而且还大力的表扬你是个热心的好市民，见义勇为，是个好榜样。嘿嘿，苏白忍不住笑出了声音。吴所长实在是谬赞，碰见了自然是不能袖手旁观。你先听我说完。鉴于你及时举报重大线索，协助公安机关成功侦破重大刑事案件，经市公安局决定授予你“见义勇为”先进市民称号，维护社会安稳正义先锋，模范好市民。苏白听到这三个荣誉称号，一整个人都愣住了。紧接着，吴金明从自己的桌子上拿起了三本荣誉证书，上面全都有市局晴天的签名。苏白接了过来，心里面的自豪感油然而生，这就是做好事的感觉，太有成就感了。还以为只是有奖金而已，没想到还有荣誉证书，看来市局那边也非常看重这几个案件。所以才会给那么多奖励。吴金明继续说道：“你可不要小看了这三本荣誉证书，生活上会有非常多的用处，申请很多东西都会优先考虑你。那我就先谢谢吴所长，这都是你应得的。”此时，网络上警方官方这边正式发布假钞大案。某年年月23日，我市公安局成功侦破上亿假钞案件，犯罪团伙在一处废弃工厂建立起假钞工厂，一共有38名涉事人员。全都是制作假钞、做白日梦、发大财的游手好闲之人，而起因是因为热心好市民苏先生，因为所在乘客打算用假钞支付车费，被苏先生发现之后，无意中看到罪犯的黑色包装全都是假钞，第一时间把人送来西洋红派出所。也正因为这名罪犯因为假钞印的太假，导致花不出去，所以罪犯恼羞成怒，提供出制作假钞的交易地址。我市公安局多方派出所协力之下，当晚八点成功剿灭罪犯窝点，并且成功抓到制作假钞领头人刘某某。为此，特别感谢我市热心市民苏先生，这乃是我们的人民楷模，以表荣幸。感谢网友们终于看到警方这边结案的通告，结果看到里面表扬的人一脸震惊，这个是什么情况？苏先生，又是那位司机苏先生。网友们坐不住了，这才多长时间，这位苏先生就连续抓到三个犯罪嫌疑人，而且都是大案子，都是刑事案件，这是什么逆天的运气，才能每次都遇上犯罪嫌疑人？第二十章，我一出租车司机叫我帮你捉奸，我操，这也太牛逼了，不佩服不行。我现在承认，这哥们确实是有点东西，每一次都能逮到罪犯。难道就只有我一个人觉得好笑？因为假币代价花不出去，所以那个购买假币的罪犯就直接把所有人都供出去了，真是要笑死我了！我觉得这罪犯脑子蠢蠢有病，经常开出租车，肯定会接触到纸币，是真是假，一摸就能看得出来。居然还想要拿假币来结账，除了愚蠢这两个字，我想不到其他形容词。但凡有点脑子的人都不会选择这么做。你们还在这看通告呢？警方这边发布了一个新视频，好像是审问那位假钞大案领头的，大家赶紧去吃瓜。此时，视频下面过来吃瓜的网友越来越多，网友们看完视频之后笑得越来越大声。到了后面就开始变得肆无忌惮起来，哈哈哈，我实在是不行了，实在是太好玩了，笑得我眼泪都出来了。乔乔把人家大哥委屈的都快哭出来了，这是什么悲惨的人设？做生意失败，后面干违法犯罪的活动还是失败了。猪队友绝绝子，乔把大哥给委屈的，先给一张纸巾擦擦吧，让他多哭一会儿。交易地点还在工厂附近，这队友也是够绝的。大哥实惨，大哥内心表示，这该死的猪队友，下辈子不想再拥有猪队友。在我看来，他一点都不惨，还好是进去了。要不然这么多假币流到市场上会出大问题的。除此之外，苏白这个出租车司机也引发了网友的广泛关注。一次两次就算了，连续三次抓到罪犯，这是不是有点太离谱了？就算是警察也没他这么能抓啊！真就罪犯克星。话说这是第三次了吧？那位苏先生开个出租车，怎么竟遇到这些罪犯？不过想来也挺好笑的。这就是传闻中的天选之子吧？以后西洋红派出所看到苏先生的出租车都得供起来，这得给他们派出所涨多少业绩？都是大案子，也都是刑事案件，派出所那边侦破结案之后。奖金自然不会少，太离谱了！我现在合理怀疑苏先生就是西洋红派出所的编外人员。这位大哥委屈的表情，我已经截图下来，以后当做表情包，越看就越想笑。以后我工作不顺心的时候，我可以常常来看这个视频，看一次就笑一次。网友们还在议论纷纷，传得沸沸扬扬。这些事情还成功登上央台《今日说法》栏目，新闻也都在播报，各大新闻媒体都在转发，吃瓜的网友越来越多。然而，作为这些事件的主人公。热心市民苏先生目前站在某银行的提款机
，有钱的感觉实在是太爽了。这些钱都是他从微信转到银行卡里面去的，以防万一。确定银行卡里面的余额之后，苏白就退出把卡。这笔钱最后该怎么用，他都已经想好了，肯定是得改善自己的生活环境，包括自己的饮食。重新坐回车上，刚过一个拐角，就看到一个打扮精致的女人正在路边拦车。苏白毫不犹豫停下车的，女人一上车就说了一个酒店名字。苏白从后视镜看了他一眼，看到女人一脸平静，心里面也终于松了口气。这一回。拉的终于是正常人了吧？师傅，你怎么那么年轻就出来当司机了？不上学了吗？苏白听到这番话，耳朵瞬间立了起来。这怎么似曾相识？心里面瞬间警铃大作。不会吧，不会吧，姐姐不好意思，我已经大学毕业了。难道我看起来年龄很小吗？女人微微一笑，凝视着苏白的背影，忍不住笑道：“看起来就跟18岁似的，没想到都已经大学毕业了。不过我的男朋友看起来也就比你大个一两岁，工作好几年时间了。”苏白，卧槽，不会吧？别搞我！他今天才刚从派出所里面去了，总不能一会儿还得去一趟吧？你可别吓我，你该不会也把你男朋友给杀了吧？女人闻言不由得抬起头来，扑哧一声，忍不住笑得出来。想不到你年纪轻轻，这脑洞还挺大，可能我怎么可能会那么傻？为了一个男人赔上自己的一生，你该不会是受到之前那个行李箱藏尸案件的影响？听到我问出这个问题，觉得我也会那么做。苏白怪不好意思的，自己确实有点受到之前案件的影响了，见到谁都觉得是罪犯。不好意思，确实是有点阴影，我也没想到一个弱女子。能杀了自己男朋友，还把尸体藏到行李箱，这有多吓人？女人也表示能理解。可是我觉得那个男人罪有应得，我也很讨厌三心二意花心大萝卜的男人。女人降下车窗，任由晚风吹了进来。苏白没有再继续搭话，这种案件问题，他们作为普通人讨论再多也没用。女人察觉到苏白的沉默，半开玩笑的问：“你该不会也是一个花心大萝卜吧？也就是网络上所说的渣男？”苏白摇头，就摇得跟个拨浪鼓似的，连忙否认：“你可不能这样污蔑我的清白，我还没有谈过恋爱，女生的手都没有牵过，怎么可能会是渣男？”哟，看不出来还挺纯情的。女人调侃，聊着天，很快抵达目的地。女人拿起自己的包，即将下车的时候，她还是顿住了。她直勾勾的凝视的苏白：“你要不要和我一起下车？”苏白则是一脸懵逼，瞪大眼睛：“大姐，我是出租车司机，还要去拉客，我跟你一起下车干嘛去？”女人察觉到苏白怪异的眼神，也知道他误会了什么。不要乱想有的没的，我是想让你跟我一起去捉奸。我一个人去，好像有点落下风。啥？捉奸？苏白一脸懵逼。第二十一章：捉奸。你一出租车司机还会开锁？苏白手指指着自己，有些不敢相信，这个乘客居然叫他一起去捉奸，这肯定不能行。这位大姐实在不好意思，我还要去拉客赚钱呢，可没有时间在这里跟你胡闹。一千，这突如其来的数额打断了苏白的拒绝。他拉一趟客，顶多也就赚个二三十块钱。要是答应跟着这位大姐去捉奸，拿着这对应的报酬，那他今天晚上就可以收工回去了。看到苏白还在犹豫，女人继续哀求：“师傅，你看看我一个弱女子，自己一个人去面对他们两个人，肯定会落下风。只要你愿意陪我一起去。”那这一千块钱，我现在就立刻转给你。今天晚上，就算你再拉十几趟，也不见得能赚到一千块。这笔交易，你稳赚不赔。话说的确实在理，对方都如此哀求，再拒绝就不礼貌了。钱不钱都无所谓，我这人主要就是最痛恨这种三心二意的渣男。苏白把车停好，便陪着女人一起走过去。当即，他微信就收到对方的转账，一千块钱的金额，连带车费一起付了过来。出手那叫一个豪爽。苏白当即就决定，无论发生什么事情，都会保护好这位大姐。毕竟人家给钱那么爽快，总不能辜负了人家的信任。就在苏白以为要进酒店。却看到大姐拐进旁边的一家小公寓里，这小公寓破败的模样跟旁边明亮的酒店形成鲜明的对比。大姐神色愈发冷凝，冷笑道：“住酒店是需要登记身份证的。这个狗男人为了不留下把柄，专门挑选这种不需要登记身份证的钟点房。”大姐，你怎么就确定他真的在里面？女人亲昵苏白一眼，胸有成竹：“我特地找人跟踪他，确定位置之后，我就马不停蹄的赶过来了。这件男人没什么本事，偷吃这方面他倒是做的一绝。”两人很快走进这破败的小公寓里。周围的环境有些漆黑，这些家具基本都是陈年旧物，桌面上甚至还发霉。苏白一进到这里，就闻到一股难闻的味道，应该是打扫不干净留下来的那种霉味。他下意识的挥了挥手，无语：“大姐，你这男人偷腥，未免也太落魄了，居然找这种地方，到时候染上什么病怎么办？”女人闻言冷笑连连：“你不会以为那个人是他的小三吧？他就是专门出来嫖的。你也知道国内嫖娼犯法，你说他敢找那种明晃晃的大酒店吗？两人都得登记身份证，他们可不敢去。”苏白不可置信的瞪大眼睛。几乎不敢相信自己的耳朵，这是什么情况？嫖嫖娼，这老哥真溜！每年因为嫖娼得性病的人不计其数，居然还敢出来这样做。再说了，这位大姐长得还是挺漂亮、挺标致的。那位老哥真是想不开，因为前台人员不在，他们成功进入电梯来的第五层。这里应该是开了很多年的小公寓，就连门口都还是用以前那种老旧门锁，并不是用房卡，就连走廊上也都散发着阵阵怪味。五三幺房门口，大姐拿出手机看了一眼消息，确定就是这个房间。师傅，你等我一会儿，我叫个开锁师傅。我们直接敲门的话。肯定会打草惊蛇。女人说着，就想要拨打电话。大姐不用那么麻烦，
、刷卡或者用指纹，很少人会再继续用这种老旧的锁池，这里除外。苏白微微一笑，大姐你也不用那么惊讶，我会的东西可多了，一会儿你直接冲进去抓个现行。雨霸苏白从自己的钱包里面掏出一张银行卡，像这种老旧的锁池，用银行卡打开最快。主要是现在也没有其他的工具。女人以为大概要那么几分钟时间，结果苏白刚伸卡没几秒钟时间，就看到门口打开一条小缝。女人眼神惊愕的凝视苏白，这连五秒钟时间都不到，这个就搞定了。苏白淡定的将银行卡收回自己的口袋里，紧接着两人用力的推门进去。在床上不穿衣服打架的一男一女也没有想到，这个时候会有人突然推门进来。男人脸色一脸慌张。直接就尾了下去，手脚慌乱的拿起旁边的衣服，利索的穿好。床上的女人脸色绯红，一脸羞涩难堪的穿衣服。陈恩，你这个烂东西！女人生气的怒吼。之前我还不相信别人的流言蜚语，结果你还真背着我来嫖娼，看我不打死你们这对狗男女！女人怒吼，快速的冲上去，拉扯住女人的头发，用力的扇了好几巴掌。陈文，也就是女人的老公，赶忙的过来拉架。你这臭婊子，在这里胡闹什么？还不赶紧把人给老子松开！每次跟你干的时候，你就像是一具尸体一样，动都不会动一下。谁会对你感兴趣？女人在听到这番话，气得眼睛瞬间红了。我们结婚才两年时间，你就说出这样的话，是人吗？你每次也就那么几秒钟时间，你还想让我动什么？女人说完之后，一巴掌直接打在他的脸上。陈文也没想到女人会突然动手，当即就暴怒起来，狠狠地推了女人一把，把床上的女人拉到自己身后，眼神恶狠狠地盯着女人。你要是识趣了，就赶紧给老子滚回去，不然就别怪老子对你动手。到现在你还不知道自己的错误，男人不自爱就像是烂白菜，谁会稀罕你这种烂男人烂白菜？我要跟你离婚，不论谁劝阻都不行。雨霸，女人实在是太生气，头也不回的甩离开。门口撞击在墙壁上，发出巨大声响。苏白这才回过神来，手指摸着自己的下巴，眼神在陈文身上来回流转。大哥，嫖娼是犯法的，你说我要不要把你送去警察局？第二十二章，出租车司机，请叫我见义勇为，先进分子。陈文这时候才注意到房间里面还有一个男人，而且刚才苏白所说的那句话，让他脸色有片刻的慌乱。他当然知道嫖娼是犯法的，可是外面的女人又骚又辣，比他的那个臭婆娘不知道要好多少，所以。有钱当然得出来玩一玩，但要是送到警察局去，那就是留了案底。他可不想因为这件事情在自己身上留下什么污点。他这也不是第一次出来玩，没想到这一次会被抓的现行。旋即，陈文眼神凶狠地盯着苏白，开始威胁：“臭小子，我劝你不要多管闲事。我以前可是杀过人的，你现在离开我可以当做什么事情都没有发生。你要是敢多管闲事，呵呵。”陈文也不知道从哪里掏出一把锋利的小型匕首，看起来像是水果刀。苏白眼神一凝，这个家伙该不会是个杀人犯吧？以前还杀过人。苏白收回自己的思绪。也没有再多想，不紧不慢地走上前去。陈文突然愣住了，他没想到自己的吓唬威胁一点作用都没有，反而让对方开始逼近。你不要过来，你再过来，信不信我杀了你？就凭你这怂样，还想要杀我？怕不是在痴心妄想？苏白靠近的时候，明显的看到他双腿在不停抖动，就这么样，还自诩说杀过人。之前那位杀自己男朋友的女人比他都要淡定得多，那才真正是杀过人的。就在陈文还想要说些什么，突然感觉到自己的手腕传来一股钻心的疼痛，几乎要被打断。惨叫声响荡在整个房间里，他身后的女人主更是躲到角落里瑟瑟发抖，连头都不敢抬。苏白一脚踢开掉落下来的匕首，脚用力的踩在他的手腕上。你老老实实的告诉我，你以前究竟做过什么？杀人？陈文痛的脸色发白，声音都带上哭腔。此时他终于知道自己根本就不是眼前这个男人的对手，也不知道那个臭婆娘是从哪里找过来身手那么好的人。没有没有，大哥你误会了，我根本就没有杀过人，我只是吹牛逼的。大哥，我和你无冤无仇，也没有什么交集。这样，我给你两千块钱。求你不要把我送到警察局。苏白冷笑，两千块你看不起谁呢？十万，我给你十万，你不要把我送到警察局去，有事好商量。陈文此时又痛又难受，但为了不留案，就只能哀求。他身上不只是嫖娼这个问题，要是送过去，检查肯定会查出一些其他什么事情来，问题会更大。苏白从头到尾的打量陈文，就算嫖娼，顶多也只是拘留几天时间。很明显，陈文很害怕去派出所。从一开始的两千，最后直接一口气十万，看来事情没有他所想的那么简单。这烂男人身上肯定是有故事，去不去派出所这件事情由不得你，反正我肯定得把你送过去一趟。苏白把人从地上拉了起来，将他的凶手往后铐住，压着人下楼。陈文中途也有想过反抗，直接逃跑，可是谁知道苏白的力气竟然会那么大，他挣扎一下自己的胳膊，就好像是要脱臼似的，疼得不像话。被压到出租车上，陈文很快看到前面关于苏白的身份介绍，就是一个普普通通的出租车司机。陈文整个人都愣住了，你就只是一个司机？没错，苏白并没有否认。陈文觉得自己又行了，赶忙说道：“你 T M D 一个司机多管什么闲事，赶紧打开门，让老子离开！不要以为老子不敢对你动手，我动起手了，你可能承受不住。”苏白回想起在房间里的情形，忍不住笑了：“不好意思，打开车门是不可能的，我现在就要送你去派出所。去了之后，你再好好的跟警察交代。我说你这人是不是有什么毛病？我不过就是嫖娼，你非得跟我过不去。”苏白启动车子离去，从后视镜看了
乖乖的去警察局跟警察交代清楚吧。陈文看着苏白笃定的模样，也不知道自己是哪里露出了马脚，能让对方觉得自己身上还有案件，真是毙了狗了。师傅，你要是把我送到警察局去，我可就真的完蛋了。要只有嫖娼这么一个罪名，我毫不反抗，就跟你过去了，顶多也就拘留那么几天时间，无伤大雅。可是几年前，我在墓里面拿了几样墓主人以前陪葬的东西，到现在为止都还在被警方通缉，记录一直都在公安机构的通缉犯文件里。我现在要是去警察局，那我就得完犊子了呀！苏白惊愕地抬起头来，从后视镜盯着陈文的面容。好家伙，他得直呼好家伙，这烂男人居然还是个盗墓贼，现在还是警方那边的通缉犯。陈文继续求饶，无奈说道：“哥们，我求求你放过我吧，大不了那几件古董，我分你个一两件，也能卖个二十多万左右，或者五十万以上。”苏白也没想到，对方居然明目张胆地贿赂自己，这金额对于普通人来说，诱惑力确实很大。可惜遇上的是他，苏白拒绝接受任何贿赂，更何况这个家伙还是个盗墓贼。放走之后，他罪过可就大了。苏白从自己的车子储物盒里拿出荣誉证书，直接丢进男人的怀里。你好好看看上面的称号，再决定要不要给我分古董。陈文一脸懵逼地打开，看到那上面有“见义勇为先市民”称号，整个人都绷不住了。苏白笑意盈盈地说道：“看到了吧，见义勇为先进市民。”而且上面还有市公安局局长秦天的亲笔签名，这话一说出来，陈文就大抵明白是什么意思了。市公安局局长秦天，看来今天在警察局非得去不可。不过他怎么那么倒霉？还有这出租车司机都是什么鬼？还有这么一个荣誉证书，真是完犊子！第二十三章，又抓到个盗墓贼，你真是我们派出所福星。西安红派出所这边，所有警察同志趁着吃饭时间都在讨论关于苏白的事情。这苏白可不是一般人，短时间内就抓到三个罪犯，刑罚都不轻。我要是能在短时间内抓到那么多个罪犯，我做梦都得笑醒。你就喜欢开玩笑，你这小体格体能测试每次都落车尾，还是把体能提高了再说吧。几人笑嘻嘻的调侃。不过因为罪犯刑罚都不低，又是咱们派出所这边破案结案，连带着我们的业绩都涨了不少，奖金更是因此而翻倍。这就是赤裸裸的福气，我们西洋红派出所的福星。每次都说这些无趣，比如说说苏白下一次抓到犯人会是什么时候？我猜明天，我猜三天，我猜两天。原本都在夸苏白，话题很快转变成苏白什么时候可以再一次抓到犯人，都在猜测时间。一时之间，要多热闹就有多热闹。他们总算是发现了，江市的很多罪犯都喜欢打车。好巧不巧，他们的行为还被苏白发现。关键是他们还打不过苏白，所以就只能乖乖的被押送到派出所这边来。这种事情越想就越滑稽。赵勇在吃完饭之后，照常出来值班。然而刚坐下没多久，大老远就看到一辆出租车朝着夕阳红快速走这边开了过来。赵勇猛地站起来，擦一擦自己的眼睛，表明自己并没有看错，还真的是苏白的出租车。一脸懵逼的看着出租车越来越近，好家伙，怎么又过来了？下午不是才刚刚走吗？这一次赵勇什么都没问，就直接打开闸门，让苏白开进来。直到苏白下车之后，他才走过去，拍拍苏白的肩膀：“兄弟，咱们也就几个小时没见面，没想到你那么爱我们派出所。”车里面的陈文看到苏白和派出所的警察那么熟悉、热情的样子，就知道自己绝对完犊子了。这家伙肯定是这里的常客，不然怎么就连警察都对他那么客气？苏白对于他的话有些哭笑不得，他也不想一天到晚都往西洋红派出所这边跑。可是谁让他每次都能碰上这种奇葩的事情？兄弟，实在是不好意思，我刚才又抓到了一个。本来我只是陪人家大姐过去捉个奸，可结果从那位大姐口中得知她老公是出来嫖娼，我想着嫖娼也是违法犯罪活动，说一不二的就把人带过来警察局。可这家伙一直想要贿赂我，不想让我带他来警察局，还自曝说自己在几年前是个盗墓贼，在墓里面盗了几件古董，到现在为止都还被警方通缉。要是把他送过来派出所，他可就完蛋了。还说如果我不把他送到派出所，就给我分几件古董。赵勇听着这些话，几乎是一脸懵逼，更多的是麻木。对他现在几乎是处于麻木的状态。之前苏白抓到的三个罪犯就足以让他震惊到无以复加，毕竟这些罪犯思想都比较极端，没那么容易抓。可在苏白这边，半个月就抓三，现在还送来了一个，加上这个可就四个了。更何况车里头的这个家伙还是个盗墓贼，还是警方这边的在案通缉犯，也不知道这是什么逆天的运气，什么事情都让他给碰上了。陪人去捉奸，结果还做了个一个通缉犯，妈了妈了！赵勇揽着他的肩膀，小声的问道：“兄弟，我好奇的问一句，你身上是不是有什么东西？”特别吸引罪犯，不然的话，你怎么一抓一个准？苏白有些哭笑不得，有些原因他也没有办法说出来。不过他觉得一大部分真的是因为系统的原因，但这些事情系统都没有刻意安排，要说巧合也不见得有多巧合，只能说都是命。我可没有吸引罪犯的体质，这些都是巧合吧？我也没想到会发生这一连串的事情。赵勇羡慕又失望，他羡慕的是苏白的本事，总是能够精准的抓到罪犯；失望的是他一个编制人员还不比一个出租车司机有能力，没有对比就没有伤害。那你在这里等我一下，我先进去把这件事情跟众人汇报。你先把人给看好。好嘞，陈文很委屈的不行，他现在已经开始后悔出来嫖娼了。如果不出来的话，就不会被自己的那个娘们跟踪；不被跟踪的话，就不可能会知道他现在所在的位置，更不会遇上这个所谓的见义勇为先进好市民，而他也不会被抓到派出所里面来。越想就
，你考虑考虑吧。我进去了，对你也没有什么好处，而我这辈子也就完了。而且我老婆还等我回家呢。苏白闻言，笑出了声音：“老哥，那位大姐都说了会跟你离婚。再说了，你做了对不起她的事情，她又怎么可能会在等你回家？真是痴人说梦。而且从那位大姐的说辞上来看，这老哥平时没少做对不起她的事情，出来当瓢虫肯定不是一两天的事情。只是之前没跟踪到，现在跟踪到，自然要撕破脸皮，直接离婚，跟着瓢虫倒霉一辈子。”说不定还会因此感染什么病，想想就觉得恶心。陈文这一次彻底在沉默了，只能认命，不再说话。赵勇匆匆忙忙地跑进去汇报，那个出租车司机苏白又来了。吃饭的众人听到这句话之后，都猛地抬起头来，一脸懵圈地看着气喘吁吁的赵勇。这话是什么意思啊？难不成苏白又抓到了一个罪犯？想到这个可能性，众人吃惊不已。阿勇，你说的这句话是我们所想的那样吗？苏白他真的无敌到这种地步？这才多长时间？刚刚我们还在猜测他抓到放犯人的时间。赵勇用力的点头，看到自己的同事和自己一样的反应，瞬间就放心了。就是你们所想的那样，又抓到了一个。第二十四章，吴金明震惊，苏白，你是罪犯克星啊！你们猜测的没有错，苏白他又抓到了一个罪犯，而且还是警方这边一直在通缉的通缉犯。听说这个家伙是个盗墓贼，在几年前就已经犯下了案子，到现在为止都还是警方档案这边的通缉犯。原因是苏白被女乘客带着一起去捉奸，本以为是小三小四什么的，结果这男人就是纯纯嫖娼。苏白就想着把人送到派出所了。结果路上，这男人还自曝自己是个盗墓贼，想要贿赂苏白放他离开。你们听听，苏白这运气简直就是逆天。众人回过神来，也觉得很逆天。这多多少少都有运气的成分在，毕竟没有哪个人会承认自己曾经做过什么或者是个罪犯。但是所有人到了苏白这里，不是自曝，就是跟他聊天过程中暴露自己的所作所为。这苏白实在是太厉害了，他到底是何方人也？苏白他自己之前不是说过了吗？他就是土生土长的江氏人。我没说这个，现在。我已经找不到任何形容词来形容苏白的厉害，起码比我这个有编制的都厉害得多。难道就只有我一个人是在羡慕嫉妒吗？不如直接把他招进来当警察算了。苏白要是成为我们派出所的警察，那这个业绩不知道得翻多少倍。今天要是能确定这个家伙就是个盗墓贼，那咱们西洋红派出所的业绩又要再涨一涨了。先别说这些了，是不是还得调查清楚？咱们警察做事情讲究的就是一个证据，在没有做过调查好证据之前，也不能相信个人的见面之词。话是这么说没错，可是苏白就没有犯过这种错误，更何况抓犯人这一块。就没人能比得了苏白。赵勇又继续补充说道：“你们还不了解一件事情，当时开这个门是需要钥匙的，结果是苏白自己开锁，带着女乘客进去捉奸，直接冲进去的。”这话说出来之后，有瞬间的寂静和沉默，紧接着就是众人倒吸一口冷气的声音：“直接开锁冲进去，他没有拿钥匙吗？哪里有钥匙？他是用自己的银行卡把门锁打开，让女乘客当场捉奸在床。要是有钥匙的话，那不就打草惊蛇了？牛逼！苏白居然还有开锁的技能，他以前到底是干什么的？根据资料了解。”苏白大学毕业之后就直接出来开出租车了，之前也没有做过什么其他的工作。这番话让众人再次沉默了，不简单，绝对不简单。吴金明自然也听到了赵勇所描述的这些事情，他神色异常凝重，必须得出去看看。这种人很快跟着吴金明一起出去，看到靠在车门旁边等待的苏白，众人快速的朝着他走过去。吴所长，我们又见面了。苏白都开始有些不好意思了，哪个好人会一天到晚的往派出所里面跑？不过他是绝对的好人，你小子的本事和能力真是出乎我们的意料之外。我们刚才听赵勇说，你又抓到了一个罪犯。而且那个家伙还是个盗墓贼，然后现在还是个通缉犯。苏白用力的点了点头，毫不犹豫的打开后车座的车门，立刻有两名警察上前把人给压下来，送上最隆重、最有仪式感的玫瑰金手铐，给犯人不一样的待遇和享受。吴所长若有所思的开口：“几年前确实是有一个盗墓贼，逃了很长时间，警方这边一直没能抓到，找不回丢失的文物，警方这边一直很头疼，也不知道是不是这个家伙。”吴金明看着眼前被扣押住的罪犯，收回自己的目光，打量着苏白，还是那一张熟悉的面孔。吴金明无奈的笑了笑，依旧是那张脸，依旧是那个人。妈了妈了，这也太能抓了！这个月都第四个了，往常派出所没有什么案件，一个月能抓到一个犯人就已经很不错了。可是这个月短短半个月的时间，苏白都送来四个，熟悉的流程，熟悉的操作，一如既往的笔录。吴金明在听完苏白的细节描述之后，是彻底的给吴雨住了。他没想到苏白的运气那么好，就连去帮个忙都还能抓到一个罪犯，这个忙实在是太值得了，简直就是逆天！吴所长，你不知道，当时这个罪犯居然还想要贿赂，我想跟我分赃。还说一件古董能卖个二十多万、五十多万，吴金明表情也逐渐变得复杂起来，一时之间不知道该如何回答，只能说太牛逼了。你这个运气，我都不知道该怎么说才好。你看我们派出所，因为你送来的罪犯涨了多少业绩，我们都没你那么能抓，主要是也遇不上那么多。这个时候，一个警察走了进来，他把一份资料放在吴金明的面前，汇报说道：“所长，那个罪犯的资料已经调查完，确定就是几年前通缉的盗墓贼。”吴金明闻言，立刻翻开资料查阅，一边看一边说道。盗墓贼这个盗墓贼非常狡猾，好几次都躲过我们警方的追捕和通缉。后面他应该是逃出了省外，或者匿名藏在其他的小乡村，那是我们大肆的搜罗
盗走那么多值钱的古董，国家这边又怎么可能会任其逍遥法外？也不知道这家伙用了什么手段才躲避掉警察的追捕。而且他现在已经结婚有了老婆，但他身上所发生的这些事情，肯定没有跟他老婆说过，也不会交代。那个女人要是知道自己跟了一个有案底的男人结婚，估计会狠狠地甩自己一巴掌。犯过罪，现在还嫖娼，有哪个女人能接受得了？吴金明和其手上的资料，笑意盈盈的凝视苏白。我看你这小子还真是这些罪犯的克星，只要遇到你就没有一个能逃得过去的。第二十五章，老实交代，嫖过几次，罪犯崩溃了。吴金明这边给苏白做完笔录之后，就马不停蹄的去审讯陈文，他手里面拿着一个笔记本，坐在了审讯室面前的桌子前，一脸严肃的盯着陈文。看完所有的资料之后，就开始审问，说吧，嫖过几次？陈文一看到警察，就开始忍不住发怵，本来就犯了案，还处于被通缉的状态，现在又因为嫖娼的问题被带到这边，这一次是真的逃不出去了。片刻之后，他小声的说道，显然有些不好意思，也就七八次左右，不要给我说这种不确定的数字，老实的交代清楚，到底几次？十五次。陈文面对吴金明的怒吼，双腿一软，老老实实的交代清楚，不敢再左而言而顾其他。负责记录的警察小哥在听到这个数字，直大跌眼镜，本以为也就几次，结果十多次，每一次都换不同的女人，那这家伙得多脏。都说男人不在就是烂白菜，这话果真说的没错，他老婆实在是太可怜了，嫁给这种烂男人，真是倒了八辈子的血霉。吴金明嘴角无语扯动，十五次，好家伙，这需求还挺旺盛。那你几年前盗出来的那些古董，全部都藏到哪去了？陈文面对这个问题，明显有些抗拒，可是，在对上吴金明那锐利的眼神，也不敢有所隐瞒。我藏在我家的一个地下室里，具体位置，地下室过去有两个房间，其中一个房间杂货房，杂货房货架背后还有一道门，从那里进去就可以看到。吴金明，他妈的，藏的可真是够严的。吴金明在审讯完成之后，就立刻带着警察小组一同出发，因为苏白这一次又立了大功。所以他也跟着一起去，这还是苏白第一次坐在警车里面，这种感觉还真不一样。吴所长，你是说那个家伙把所有的古董全部都藏在自家的地下室里面？嗯，我们已经知道具体的位置，现在赶过去搜查出来也好上交国家。嗯，大概二十来分钟时间就已经来到陈文的家中，他这里住的是小型别墅，能住在这里的人也都是小有资产。陈文在三年前就已经开始盗墓，进行多次文物贩卖，几千万肯定是有的，加上这几年他一直都逍遥法外。没能抓捕归案，谁知道这过程之中他还有没有再次交易？按响门铃，很快有一个女人走出来开门。当看到自家门前有那么多警察，女人顿时愣住了，也不知道这是什么情况。她还看到警察中的苏白，整个人不知所措。警察同志，请问有什么事情吗？这位太太你好，请你做好心理准备。你的丈夫陈文很有可能是个盗墓贼，而且经过我们警方确认，他三年来一直都是在逃通缉犯。女人在听到这些话，彻底懵逼了。陈文那个混账居然是个通缉犯！而且还是个盗墓贼，所以他的那些学历，包括经历，全部都是伪造的。那个家伙就是一个盗墓贼。女人表情呆滞，警察点了点头。没错，我们调查过程中发现，他伪造学历骗人，真实身份就是一名通缉犯。而且我们建议太太，你赶紧去医院检查身体情况。据他的供述，陈文近年来一共嫖娼15次。女人在听到这话之后，瞬间天旋地转，好像天塌下来了似的。不过遇到这样的情况，确实跟他下来没什么区别。吴金明也没时间理会太多，只能说道：“麻烦太太带我们去你们家的地下室。”可以，可以。你们请进。女人回过神来，不敢有丝毫犹豫，带着所有的警察们来到家中的地下室。第二个房间货架后面果然有一道门，但是门口是锁的。就在众人绞尽脑汁，女人回自己的房间里面，掏出一串钥匙。警察同志，你们试试这些钥匙，看能不能打开。之前我就看到那个烂男人经常拿着这串钥匙来到下面，也不知道这里面有什么好锁的。我也是第一次知道这个货架后面居然还有这样的一道门。女人越说就越生气。一位警察拿过钥匙试了几个之后都没用，但最后一把却成功把门口给打开了。还没有进去。一股浓郁的泥土味扑鼻而来，走了进去，两方的架子上摆满了各种各样的古董花瓶，上面都还带着泥土，没有清理，还有各种金银铜，数不胜数。众人在看到这一幕，几乎回不过神来。陈文在逃这三年时间，肯定还做着老本行，要不然刚进来的那几个花瓶都还带着新鲜的泥土。苏白也是第一次接触到那么多的古董，走路都小心翼翼的，碰坏一个他都赔不起。让人注意到的是，放在角落的一个巨大保险箱，这是双重密码制，不仅需要输入密码，还需要解密码。只有这双层密码输入正确才能打开。有警察过去检查了一番，立即汇报所长：这一个是国外最新型的保险箱，需要解开双重密码。想要打开，需要花费很长时间，除非让陈文说出密码。吴金明皱起眉头，当时审讯，陈文并没有交代这里面还有一个保险箱。就算现在去问，说不定他还会提供错位密码，故意玩弄他们。要不然，我们打电话给小张问问，看他会不会解开这种密码锁。小张还在外地工作，这个时候要是贸然打电话，肯定会打扰。我们再想想办法。就在众人头疼的时候，苏白默默地站出来：“吴所长，不然我来试试。”这话一说，在场所有人的视线全部都投放到他身上。警察同志们突然想到，之前苏白就是自己开锁捉奸，说不定还真的能成功。吴金明点了点头，让开一步：“那请你来试试，不过要千万小心
，戴上警察递给他的手套，看着眼前的保险箱，苏白唇角微扬，他的脑海里面已经出现怎么开启这个保险箱的过程和原理。第二十六章，价值千万的文物，多亏苏白才能找到。就在万众瞩目之下，苏白手中的动作很快，解开这样的锁和密码，对于他来说轻而易举。不过短短几秒钟时间，他行云流水，就好像知道密码一般，没一会儿就听到咔嚓一声，保险箱直接打开了。吴金明和众多警察久久都没有回过神来，玄机你看看。我我看看你，神色有说不出的诡异。苏白开锁的技能行云流水，一看就是专门学过的，非常专业。年纪轻轻就拥有这样的手艺，前途确实不可限量。吴金明上前几步，打开保险箱，里面装的全部都是现金，这数额看起来起码得有好几百万。他拿出放在上面的一本黑色笔记本，翻开一看，是记录陈文这几年来所到的墓，每一个古董的价值，他都记录的清清楚楚。犯罪证据全部都在这里，人赃并获。你们都小心一点，不要碰坏这里的古董。我现在立即联系文物局，让他们过来看看。这些古董的价值是苏白站在原地不敢动弹半分，生怕碰到这些古董，他卖肾都赔不起。不过今天也算是长了见识，还是第一次接触到价值昂贵的古董。看看那些花瓶上都还有泥土，一看就是刚挖出来一段时间。真行！文物局这边在接到吴金明的电话，同时也看到了发送过来的照片，便匆忙的组织人员浩浩荡荡的过来。这里的空间比较狭小，站在这里容易碰到古董，所以在文物局的要求之下，把东西全部都搬到前院来。地面上铺着一层防水布。夕阳红派出所的所有警察们小心翼翼把文物搬上来。女人在看到这一幕，整个人几乎傻眼。她在这里生活了两年多时间，从不知道家里面竟然藏了那么多文物。有的花瓶上的泥土都还没有来得及清理，一看就是近段时间。她突然想起来，陈文说要去出差一段时间，感情是挖坟去了。马德，嫁给这种垃圾玩意儿，真是晦气！文物局局长刘斌来到现场之后，几乎傻眼。他拿下眼镜擦了一擦，重新戴上之后，看得更加清楚了，这才接受眼前的事实。刘局你好，实在是麻烦你们走一趟。吴金明的话还没有说完。就只看到刘斌越过他走过去，目光直勾勾的盯着地面上的这些古董，身后跟着的工作人员也完全不敢相信，没想到一个盗墓贼家里面竟然私藏有那么多文物，而且都是不同年代的大墓。吴所长，你先稍等一会儿，我先检查检查这些文物的情况。刘局，你先忙，你先忙。刘斌很快带着文物局的工作人员进行所有文物各个方面的鉴定和检查。刘斌在确定之后，惊叹说道：“吴所长，你们派出所这一次可是立了大功，经过我们的检查和鉴定，这些文物都是罕见的朝代出土。”有的甚至可以追溯到商周时期，价值不可估量。这对于我们完善历史和了解历史有着重大意义。刘斌走了过去，激动地握住吴金明的手，激动得难以言喻。吴金明诧异地回头看了一眼那些文物，没想到居然还有追溯到商周时期的，那叫罪责可不一般。吴金明则是朝着苏白招了招手，示意他过来。刘局，你要是真的想感谢，那就感谢我们的热心好市民苏白。这一切都是他的功劳，如果不是因为他抓到了这个通缉犯，也不可能会有这样的重大发现。刘斌的目光很快锁定在苏白身上，关于苏白的事迹。他也在网上看到了的大概，更何况国家新闻台这边也在经常播报这几个案件。作为一名普通人，敢跟歹徒做斗争，那绝对是勇气可嘉。现在又抓获了一名盗墓贼，让国家成功拿回那些缺失的文物和历史研究，这是非常卓著的贡献。苏白同志，你做的非常好，我们代表文物局向你致谢。苏白也能感受到对方的尊重和敬重，态度谦卑。刘局言重了，我作为国家公民，是我应该做的。好好好，你这年轻人必定会前途无量。说完这些话，刘斌目光再一次落到吴金明身上。吴所长，你们继续查案。我和手底下的人就先把这些东西带回去了。好，刘局一路小心。送别文物管理局的人之后，吴金明笑容是愈发的灿烂，这对他们派出所而言又是一次大案。他伸手拍一拍苏白的肩膀，笑容愈发慈祥。好小子，这一次你又立大功了，真不愧是我们江氏的好市民，辛苦辛苦。众人在搜索完证据之后，就快速的回了西洋红派出所。吴金明亲自招待苏白，那态度热情的就跟对待祖宗似的。其他警察同志的态度也同样如此，甚至比吴金明过之而不及。小白，你先坐着，我现在去给你准备一些茶水点心。你忙活那么长时间，肯定饿了，先垫垫肚子。小白同志，我们江氏能有你这样的人才，实在是幸运。你快点来尝尝，这是我囤的小零食，味道保证能满足你的味蕾。苏白面对这些人疯狂的热情，有些不知所措，低头看一眼自己手里面各种各样的零食，不紧不慢地放到桌子上。吴金明则是走了过来，笑呵呵地揽住他的肩膀。苏白，你今天实在是辛苦了，我决定今天晚上请你吃一顿饭，好好的犒劳你一番。这这不太合适吧？苏白有些不好意思，派出所所长请你吃饭。有点不敢吃，其他的警察同志也都纷纷劝说：“小白，你就跟我们一起去吃顿饭吧，那我们辛苦也确实该请你吃一顿了。而且是所长请客，可千万别客气。你帮我们派出所长了好几次业绩，不请你吃饭，我们心里面过意不去。”苏白环视一圈，看到众人诚恳的眼神，也就答应下来。吴金明则是回到办公室里面，打电话给晴天，汇报今天的这个案件。晴天听到是吴金明打来的电话，满心的疑惑。往常的时候，一通电话都没有，这个月已经是好几通了，每一次都有案件，这一次总该是唠唠家常吧。第二十七章，苏白罪犯克星一抓一个准。然而，晴天在听完吴金明的汇
，而且年代还可以追溯到商周，有非常大的历史研究意义。这个盗墓贼正是我们警方通缉三年的通缉犯，但由于对方过于狡猾，一直没能抓捕归案。这一次的行动，苏白功不可没。秦天脸上的表情震惊的无以复加。前面没说苏白，还以为这一次的案件是派出所自己抓到的人，没想到这样的大案还是跟苏白有关系。这到底是何方神圣？简直就是罪犯的克星，一抓一个准。那你快点给我说说事情的始末。我现在是越来越好奇苏白这位大学生了。虽然是刚毕业没多久，但这能力和本事确实令人难以置信。吴金明自然不敢有所隐瞒，立刻把事情的前因后果、细节都说得一清二楚。秦天听完之后，表情愈发的凝重起来，因为捉奸，从而抓捕了警方通缉三年的通缉吧？这未免也太离谱了。吴所长，你难道不觉得这些事情都有些过分巧合？吴金明并没有否认。领导，一开始我也觉得这些都非常巧合，也有可能是有人故意安排。可是苏白是土生土长的江氏市民。没有任何违法犯罪的记录，又是个刚出学校不久的大学生，这有些事情也就只有巧合能说得通。而且过程中也没发现他使用什么不正当手段，都是正常在可。听到这里，晴天表情愈发凝重起来。作为市局公安局的局长，警惕心该有还是得有。我越想就越不对劲。你要清楚，这个出租车司机已经带回四个罪犯，而且每一起都是刑事案件。我不相信天底下会有那么巧合的事情。我怀疑这司机背后是不是有人在谋划些什么。你这段时间赶紧给我背调清楚，苏白这个人，家庭、学校，包括接触人群，都得给我查个一清二楚。僵尸那么多司机，罪犯不往那些人车上坐，偏偏就被苏白给遇上，这实在是说不通。你立即暗中调查。吴金明皱起眉头，也能明白领导的警惕心，当下立即表示，还请领导放心，我一定会把人背调清楚。但在我看来，苏白的问题并不大，毕竟是热心市民，遇到罪犯肯定是要往派出所这边送，总不能自己处理。他之前也对苏白进行了简单的调查。但没有深入去了解他的家人和接触的朋友等情况。既然市局这边要求，他也只能着手工作，以防万一是不法分子在谋划些什么，还是背调一下比较合适。是，领导。吴金明回应之后，秦天就掐断了电话，给自己的手下发了一封邮件，表示要低调进行，不要声张。当天晚上，中餐馆包厢里气氛非常热闹，西洋红派出所的所有同志基本都在这里，两大桌子人。作为主角的苏白自然也不会缺席，氛围其乐融融，大家吃吃喝喝，非常高兴。苏白当然也很高兴。今天晚上又免了一顿饭钱，而且这里的菜味道非常不错，也都是大鱼大肉。赵勇给自己倒了一杯啤酒，朝着苏白走了过去。苏白，来来来，我敬你一杯，感谢你帮我们派出所提升那么多业绩。本以为你第一次送罪犯的时候，后面基本就不怎么见面了，可没想到这才是刚刚开始。你抓这些罪犯的能力实在是太厉害了，连我都忍不住羡慕。苏白端起茶水，无奈说道：“勇哥实在是不好意思，我今天晚上还要开车回去，就没有办法陪你一起喝酒了，我就只能以茶代酒，还请你不要介意。”赵勇小拳拳捶了一下他的胸口，眼神略带责怪。瞧你说那么见外的话，我们当然知道你得开车回去，你喝茶喝水都无所谓，喝可乐喝饮料也都行，你想喝什么就喝什么，我们是不可能会介意的。其他的警察也都纷纷开口调侃：“赵勇，你这还没有喝就开始醉了，到底行不行啊？你才不行呢，男人怎么可以说自己不行呢？”听到这句话，众人笑得更大声了。其他人也都在讨论苏白有多厉害。从抢劫案到分尸案，再到假币案、盗墓案，苏白正能力实在是太牛逼了，天选之子无疑。我也觉得是天选之子，就是罪犯的克星，哪有那么巧合？每一次罪犯都上他的车。只能说都是运气。苏白抓了那么多罪犯，有没有什么感想？苏白也不知道该怎么回答这个问题。感想倒是没什么感想，只是觉得是罪犯就应该送去派出所。看到苏白一脸茫然，紧接着又有人继续问道：“那面对分尸案的时候，你就一点都不紧张吗？”那个女罪犯下手非常狠，错的把能剁的地方全部都剁了，你就没有留下什么心理阴影？苏白摇了摇头，第一次看到那么瘆人的尸体，确实是有些害怕。但是我觉得我的身手能够对付得了那些罪犯，这样想着也就不会觉得有什么害怕的地方了。不过。我这一天到晚的往派出所里面跑，不知道的人还以为我犯事了呢。众人闻言都纷纷笑了起来。确实是如此，毕竟正常人要是没什么事情的话，基本不会去派出所。那你知不知道盗墓贼这个案件有多大？根据对方的招供，涉及了好几个年代大墓，而且文物管理局那边也给出了回应，这些文物都非常有研究价值，而且价值不可估量。这盗墓贼起码是无期徒刑，那么多个物件，他进去这辈子就别想出来了。苏白有些诧异，没想到那些东西那么值钱，进去了就出不来了。年代越久远，进去的就越久。这陈文可真行，都什么年代了，还敢做这样的事情，也是个牛逼人物。第二十八章，派出所所长请吃饭。苏白，你是我们的福星。说到底，这些事情都归功于你。如果不是因为你的话，我们恐怕也没有办法抓到藏匿那么久的罪犯。你可是为我们派出所立了好几次大功，我打心底佩服你。面对众人的夸奖，苏白脸都要红起来了。吴金明从苏白旁边站了起来，手臂揽着他的肩膀，笑呵呵的说道：“来来来，说了那么多话，应该口渴了，我也敬你一杯。吴”吴吴所长。要敬也是我敬您才对，这多冒昧！瞧你这话说的，有什么可冒昧的？赶紧把这杯茶全喝了，你不喝完才是冒昧。吴金明故作呵斥，工作之余，他们也同样是普通人。私底下，他们身上的警服已经脱下来了，为的就是让苏白减
，多亏了你，我们派出所的业绩才会猛地往上涨。你不知道，往年的时候，我们这边的业绩都是倒数第一。同行的同事们可没少嘲笑我们。但这个月之后，你送来的四个罪犯，而且都是重刑犯，这也就相当于给我们派出所长业绩。现在隔壁的那些派出所们，别提有多羡慕我们了。苏白忍不住笑了。夕阳红派出所这个名字确实比较独特，他当时也没有多想，就导航去了这个派出所。这个派出所的人都挺好的，他也都很喜欢。赵勇继续说道：“苏白。”说了这件事情，我们还得感谢你呢，因为有了业绩，我们这边的奖金自然也会往上涨。你可是我们夕阳红派出所的福星，何止是福星，简直就是我们的幸运之神。苏白要是考公的话，那该多好，绝对是人民好警察，在抓犯人这方面一抓一个准，能彻底维护社会治安和人民的财产安全。苏白可比我们这些人厉害太多了，这样的本色，我们看了都得羡慕。面对众人的夸夸，苏白愈发不好意思起来。你们再夸我，都要害羞了。瞧瞧我耳朵，都已经开始发烫变红。吴金明重新坐了下来。苏白。你小子这边到底是什么情况？为什么老有罪犯往你的车上坐？是不是有什么问题？苏白也没想到吴金明会问出这个问题，当即回答：“说实话，这样的情况我自己也不是很清楚。我大学毕业出来，实在是没找到什么好工作。当时我又刚好考了驾照，于是就开出租车说能赚点温饱钱。至于为什么会老遇到罪犯，我也不是很清楚。我每天都要拉很多客人，大部分都是属于正常的人。像这种罪犯，我也只是觉得是概率问题。”吴金明知道他的基础资料，也知道苏白是个普通家庭出身的孩子，一直都有好好的努力读书，今年才刚刚毕业。干出租车这一行也没多长时间，正如他所说的一样，每天拉那么多客人，能遇到罪犯都是概率问题。总之，我代表我们西安红派出所对你表示真诚的感谢。这一次的盗墓案件性质更加严重，而且对方还是警方通缉三年的盗墓贼。我们发现的那些文物价值不低，几乎是不能用金钱来衡量。经过讨论和决定，我们这边决定给你申请四万元的奖金，并且是税后。到时候要是下发下来，我一定会第一时间联系你。苏白听到又有奖金，心里面的心情那叫一个激动。他的卡里面还有没动的九万，现在又有四万奖金。马上他就是拥有存款过十万的人了，想想就美滋滋。警方这边也很快通报这一次的盗墓贼通缉犯案件，这个事情在网上很快引起热议。卧槽，这也太牛逼了！捉奸捉到了盗墓贼，而且还是警方在案通缉三年的通缉犯，这苏先生到底是何方神圣？我很想要拜他为师。我的天啊！盗墓贼在逍遥法外这几天时间还在不停的挖墓，有好多都是刚出土的。我也看到文物局那边发的图片，这盗墓贼胆子真大，这一进去怕是出不来了。666居然还有商周的铜器，那基本是无期徒刑，这也太牛逼了吧！这案件实在是太狗。说到底，最可怜的还是这个女人，自己丈夫是个通缉犯，学历还是作假的。啧啧，最厉害的人还是这个苏先生。要知道，这才短短半个月的时间，这已经是第四个罪犯。就敢问在座的各位，谁能做到一个半个月抓四个罪犯？楼上的不是在开玩笑吗？当然，我一个普通人，要是看到罪犯，当场就给他表演一个华贵，求对方放过我。瞧瞧人家苏先生，简直就是正义的使者，让这些罪犯无处可逃。你们快去看看。警方最新发布的罪犯访问视频，真的是要把我笑死了。很多网友在看到这条评论之后，都第一时间刷新自己的微博消息。他们一直都在警方官方微博这边，并没有看到有最新更新，那肯定就是没刷新。刷新之后，果然出来了。很多网友在看完视频之后，简直是哭笑不得。牛逼，捉奸可还行，捉奸捉到个通缉犯也是牛逼。这到底是什么逆天的运气，才能让这位苏先生一而再、再而三的碰到这种事情？苏先生一开始还以为对方是个嫖娼犯，这肯定是要送到派出所的。可谁知道，这家伙居然还自曝自己是盗墓贼，还是警方在案通缉三年？不是，这家伙居然还嫖十五次，而且还是婚后。我的天啊，他的老婆未免也太倒霉了吧！摊上这种烂人，真是狗男人。我要是知道我老公嫖娼多次，我一定会毫不犹豫的把他的作案工具切下来，并且离婚。不知道为什么，看到楼上的评论，我只感觉自己腿下一疼。我个人建议这位女士赶紧到医院去进行一个全身检查，以免感染什么不该感染的性病。遇上这种烂渣，祖坟是被刨了吧？第二十九章，文物局通告道谢，感谢热心市民苏先生。转眼间。这件事情很快过去几天，文物管理局这边已经将那些东西全部都归类，并且估算好价值和研究历史价值。这对于他们文物管理局来说是一个重大发现。归根结底，苏白功不可没。刘斌这边就立刻让手底下的工作人员用文物管理局的官方微博发布了一条通告，就是为了感谢苏白。如果不是因为他的话，也不可能会找到这些文物。文物管理局官方通告，特别感谢热心市民苏先生所提供的线索，让我们成功找回国家的宝藏文物。文物文化源远,远流长。能让我们更加深入和确切地了解到商周时期人民的生活。苏先生是我们当代的好青年，是我们年轻一辈的楷模榜样，特此感谢。网友们在看到这条微博，还以为不是官方发的，结果就是官方发的。热心市民苏先生，这个家伙实在是太牛逼了！警方那边已经通报感谢和嘉奖，现在文物管理局这边应该是确定好文物的年代，包括价值，又再一次的发文感谢。这都是官博，这位苏先生运气简直就是一顶一的好，能让官博这边亲自点名，这得是多大的荣耀和荣幸！热心市民苏先生。好想知道这个家伙到底是谁，只可惜官方这边是不会公布他的照片。楼上的在开什么玩笑？官方要是公布他的照片的话，那岂不是让他
，现在又成功抓了一个盗墓贼，这不是赤裸裸的罪犯克星吗？我现在怀疑这位苏先生是不是有挂，不然这种事情为什么他都能遇到？短短半个月时间，就已经成功抓过四个罪犯，并且都是刑事案件。我除了“牛逼”两个字之外，已经找不出其他的形容词了。可是你们不觉得这位苏先生的能力也很强吗？起码在身手这方面是不用让人担心的，否则也扛不住那么多罪犯。这个东西，很多网友也都想到了，连续遇到罪犯，放到一般司机根本扛不住，指不定什么时候就出意外了。但这位司机呢，不仅没有出事，反而将一个个罪犯绳之以法，属实有点真本事。妈了，罪犯噩梦属于是，罪犯以后得小心点，要是遇到这位苏先生。牢狱之灾肯定是躲不掉，还得踩缝纫机。罪犯以后看到姓苏的，我都得绕道走。难道只有我一个人注意到苏先生是个青年人？从官方的通报上来，绝对不超过25岁。哦豁，我一开始还以为是中年人呢，没想到是个年轻人。呜、哦、呜，我给年轻人拖后腿了，我就是来凑数的。上帝把智慧撒向人间，而我那时候却撑了一把伞。与此同时，夕阳红派出所，吴金明走进办公室里，他的手里面还拿着一份文件档案袋，坐到自己的办公桌前，才打开查阅里面的资料。这就是他让人调查关于苏白的具体资料，这上面并没有任何异常，跟苏白自己所说的一模一样。他很早之前就已经再开出租车，不过拿到的工资比较微薄，就足够解决自己的温饱问题，没有任何异常。吴金明也算是松了一口气。不管怎么样，苏白凭自己的本事抓到这些罪犯，贡献可不小。将这些资料全部都收回档案袋里，放进后面的柜子里，确定没有什么问题之后，这才走出办公室。正在值班的赵勇看到吴金明走出来，立刻敬礼：“所长好，嗯，我过来是为了给你交代一个小事情。”以后你要是看到苏白的车过来，直接打开门让他进来就行了，不用再汇报和等待回复。赵勇听到这番话，眼前一亮。所长，这是给苏白小兄弟开个小后门吗？不过开个小后门是应该的，毕竟苏白小兄弟给他们派出所长了那么多业绩，抓了那么多犯人，这点好处是应该的。说不定没过几天时间，苏白又拉来一个犯人。现在他现在都已经属于一个麻木状态，就算苏白再拉犯人过来，他也都已经习以为常。但事情总不可能真的那么巧合吧？罪犯也不可能会那么闲，一天到晚闲着没事出来坐出租车，怎么想都不可能。赵勇收回自己的思绪，回答道：“是所长。”此时，苏白正窝在自己新找的出租屋里面，南北通透，比之前的小破屋更加宽敞明亮。一室一厅，足够他一个人生活。苏白眼前的案台上正在泡着泡面，本来是想要叫外卖，好好的吃一顿，结果看到自己囤的泡面快要过期了，就只能先把这些泡面全部都干掉。不过吃习惯那些好东西之后，再吃泡面就显得味道很单一，干巴巴的，有点难以下咽。要不然还是叫外卖吧。苏白随便嗦了几口，就把泡面丢进垃圾桶里，拿出手机开始点外卖。等待过程中，他的脑海里面再一次出现机械的声音：“叮，恭喜宿主完成载客任务，经检测盗墓案已经正式结案，奖励即将到账。”叮，恭喜宿主获得奖励，身体素质超强提升。苏白一脸懵逼的听着系统的声音：“身体素质超强提升，算是什么奖励？就没有一点什么实质性的奖励吗？”系统，你这边的奖励难道就没有什么豪车、豪宅或者现金之类的？还请宿主不要痴心妄想，做人一定要踏踏实实，一步一个脚印，培养基础才能牢固。苏白，他感觉自己有种被系统骂了的错觉。就在他愣神之际，一股力量感传遍他的全身，一阵阵的酥麻然酥白，舒服的几乎翻白眼。紧接着，他能感觉到自己的身体充斥着强大的力量，也就意味着他的格斗技术杀伤力会提高一个层次。苏白摸一摸自己手臂上的肱二头肌，比以前更加明显，就连腹肌也比以前更加硬朗结实。自从出大学之后，基本没有什么时间锻炼。现在身体素质提升之后，他的身体看起来就是非常匀称，也很有力量感。苏白感受到这样的变化，情绪那叫一个狂喜。系统确实是个好东西。第三十章人贩子，还有土枪。苏白教你们做人。中午吃完外卖，苏白简单的收拾了一番，就马不停蹄的干活去了。钱永远是赚不完的，但要是不赚的话，就永远没钱。尽管卡里面有存款，苏白在生活上还是不能放松警惕。这十来万块钱，说不定哪天急用就没了。车子行驶在马路上，看到不远处一男一女正在招手，苏白打开转向灯，朝着他们开过去。他们怀里面抱着一个孩子，孩子睡着了，在女人的怀里面一动不动，非常安静。苏白看着他们关上车门，这才问道。先生、女士，你们是打算要去哪里？男人淡定地报了个地址，眉眼之间带着一丝狠厉和不耐烦。我都说了，孩子不好照顾，你非得要，现在不好弄了吧？女人没想到，男人会突然呵斥出声，不满地刮了男人一眼，眼神悄咪咪地看一眼苏白的反应，看到他神色如常，这才松了一口气，旋即回应男人：“小的不好照顾，你以为大的就好照顾了吗？这些事情你什么时候经手过？都是在那唱白脸，我唱黑脸，他们以后对我多讨厌。行了，行了，你能不能把嘴给我闭上？要是把孩子吵醒了怎么办？哄又不好哄。”男人极度不耐烦，毫不犹豫地从口袋里面掏出一根香烟，点燃抽起来。苏白看到这一幕，不禁皱起眉头。这夫妻俩为了孩子吵架，但是孩子还那么小，这男人就在车里面抽烟。小孩子妻儿抽烟对身体很不好，于是开口提醒：“这位先生，您的孩子还在睡觉，请您把烟熄灭。”男人不爽地看了苏白一眼，随后余光注意到孩子，就只能把烟丢出窗外。车子开
，孩子会在这个时候突然醒过来，有一瞬间的慌张。他一巴掌用力的打在孩子的屁股上，大声的训斥：“哭什么哭？有什么好哭的？赶紧给我闭嘴！你要是不听话，我就把你丢下车去！”孩子在看到这凶巴巴的女人，哭得更加厉害，眼泪吧嗒吧嗒掉落下来，哭的声音几乎沙哑。这样一男一女情绪也变得愈发烦躁。紧接着，女人再一次一巴掌狠狠的抽打在孩子的脸上：“我都让你别哭，还哭还哭！一会儿我就把你卖给路边的老乞丐。”苏白看到这一幕，可以说是惊心又跳。这母亲下手未免也太狠，这孩子才四五岁，这以后该给他留下多大的心理阴影？这位女士，就算孩子哭你哄哄不就好了？你干嘛下手那么重？打孩子的教育方式是不对的。女人心情本来就烦躁，结果苏白却多管闲事的说教，脸色当即也变得凶狠起来，极度尖酸刻薄。你一个司机，少 T M D， 多管闲事，好好的开你的车。苏白也是无语，没想到这个女人竟然会那么凶狠，当即也就不再说话。女人看到苏白安静下来。从自己的背包里面拿出小孩子经常用的吸管水瓶，把矿泉水倒了进去。一旁的男人车是从自己的口袋里面拿出一包白色粉末，迅速的倒进瓶子里，随后快速的把纸放进自己的口袋里，当做什么事情都没有发生。然而，夫妻两人做的这些小动作，全部都落入苏白的眼睛耳朵里，有系统提高的五感，不论是在听觉还是在视力上，他都要比普通人敏感几十倍。女人倒水的声音，男人拿出药包倒粉末的声音，他都听得一清二楚。而抬眼的时候，正好看到男人往杯子里面倒入白色粉末。苏白眼神瞬间一凛，这是什么情况？这个男人往杯子里面倒的是什么？眼前这一幕让苏白突然想起来以前的一个广告，这倒的该不会是安眠药吧？而且哪有母亲会对自己的孩子下手那么重的？女人不耐烦的把吸管放到孩子的嘴边，你不要不识抬举，赶紧把水喝了，继续睡觉。那要是敢吵闹，我再打你一巴掌。我不喝，我不喝，我要找我爸爸妈妈，我要找我爸爸妈妈。孩子不停的哭喊叫，让场面变得更加吵闹喧嚣。苏白眉头越皱深。问道：“小朋友，不要哭好不好？你回答哥哥几个问题。抱着你的不是你妈妈吗？”孩子立即哭着摇头：“不是，他不是我妈妈，他是坏人。”死孩子，你胡说八道什么呢？不就是不给你买喜欢的玩具吗？你现在脾气大到连妈妈都不认了。女人脸色越发难看，强撑着笑容解释道：“实在不好意思，被这孩子吵得实在是太烦，态度差了些。他这孩子从小性格就调皮，得不到东西就在那里哭爹喊娘的，就不认我们。你可不要听孩子乱说。”男人也跟着附和：“我和他妈妈一直在外面工作养家，这孩子被他爷爷奶奶给宠坏了。”我们现在还在想办法给他纠正过来呢。孩子哭得越来越大，直接把水瓶跌倒在座椅上。他们不是我爸爸妈妈，他们是坏人。呜呜，我要找警察叔叔，哥哥救救我。他们是坏人，我不认识，一点都不认识他们。我要找妈妈。孩子哭得上气不接下气，但好在说话还算清晰。苏白脸色冷凝下来，孩子就算再胡闹，也不可能会胡说八道。还真是好家伙，这两个就是妥妥的人贩子。苏白快速的把车停到马路旁边，男人见不对劲，索性也就不继续装下去了，从自己的口袋里面掏出一把刀。指着苏白，臭司机，我劝你最好不要多管闲事，给老子继续开车，要不然一刀捅死你。苏白冷笑一声，光天化日之下，居然敢拐卖孩子，胆大包天属于是。他一巴掌狠狠地甩在男人的脸上，男人麻木到感觉自己脑袋嗡嗡作响，嘴角还流出鲜红的血液。趁着男人还处于懵逼状态，快速抢夺过他手中的刀，从窗口丢了出去。男人回过神来，眼神一狠，从自己的后腰带掏出一把停止的手枪，对准苏白。第三十一章抓罪犯是小概率事件。苏白又抓到了，看着顿住的苏白。男人心中顿时安定不少。华国是全世界最安全的国家，不论是对刀具或者枪支的管控都非常严格。普通人看到枪，几乎都会吓得腿软。就算打架再厉害，又能怎么样？还能厉害得过枪？男人想着想着，以为自己拿枪就可以拿捏住苏白，他便指挥道：“我劝你，给我好好的开车，把我们送到目的地，不然你就等着给我吃枪子儿。就凭你还想要威胁我？”苏白冷哼一声，男人还没反应过来，刚想要继续开口威胁恐吓，苏白就已经迫不及待的动手。有系统格斗技术，加上他身体素质刚被系统提升，就连是专业拳击打手过来，也不一定是他的对手。他反手夺枪，男人惊呼一声，满是惊恐。紧张情绪驱使之下，男人毫不犹豫的开枪，车窗玻璃瞬间被子弹打得碎裂开来。旁边的女人和孩子都被吓到，他们虽然有枪，但从来都没有开过枪。毕竟以往的时候，他们刚把这东西拿出来，别人就已经吓得瑟瑟发抖，根本不敢动弹。有的甚至直接被吓尿吓出屎，全部都有。加上双方力量悬殊，就只能乖乖听从他们的安排和恐吓。谁知道眼前这年轻的小伙子根本就不惧怕，甚至还和他们动起手来。事情要是闹出太大动静，引起周围人的注意，那他们想跑都跑不掉。女人在一旁阴狠说道：“赶紧把这个家伙给解决掉，要是再这样下去，我们跑不掉。”男人闻言，咬牙切齿地盯着苏白，恨不得把对方拆骨吞入腹中。小子，敬酒不吃吃罚酒，这些都是你自找的，那就别怪我们对你不客气。男人想要把手给扭回来。就在枪口再一次对准苏白，苏白却毫不犹豫地抬起手来给他结结实实的一巴掌。趁着他懵逼，苏白直接拉着他的手，用力地向上扭动。只听到骨头咔嚓清脆的声响，紧接着就是男人痛苦的哀嚎。因为手
，手中的拳头咔嚓咔嚓作响。女人吞咽一口唾沫，本以为这个毛头小子很好对付，不料竟是个狠人，连他的男人都对付不了，就连面对枪口也不怕。今天出门真是没看黄历，倒霉到家了。孩子，我可以给你，但你必须要放我们走，要不然我就掐死这个孩子。啪啪啪！女贩子话还没有说完，苏白给了他三个他最爱的大嘴巴子。女贩子的脸瞬间红肿起来，脑袋更是嗡嗡作响。她还从来没有被人打过，都是她打别人的份。还没有来得及说什么，只听苏白说道：“你以为你有跟我讨价还价的资格？赶紧把孩子给我拿来！”语罢，苏白毫不犹豫地抢过他怀里面的孩子。把人放在副驾驶座位上，给孩子系上安全带。他不知道从哪里掏出一颗棒棒糖，柔声安慰，跟刚才出手利落的模样判若两人。小弟弟，你不要害怕，我现在就送你去派出所，警察叔叔一定会保护好你的。孩子泪眼巴巴地看着苏白，接过他手里面的棒棒糖，揣在手心里面，并没有吃，因为害怕，身体瑟瑟发抖，瑟缩在副驾驶位上。苏白眼神犀利地从后视镜看着那两个人人贩子，眼睛咕噜咕噜地的转着，不知道又在想着什么坏东西。我劝你们最好放弃挣扎。车子的门窗已经全部都锁上，你们想要逃跑的可能性几乎为零。现在老老实实的跟我去派出所。两个人人贩子脸色出现从未有过的灰败，尽管不甘心，可现在他们也没有办法做什么。打架又不是苏白的对手，想要跑又下不去车，真 T M 的晦气。与此同时，夕阳红派出所有这几个大案件之后，业绩涨了上来。夕阳红派出所所有人员都是喜气洋洋，就跟过年似的。这个月的奖金肯定有一两千，我终于可以去买我喜欢的小电驴了。怎么可能就一两千的奖金呢？这些可都是大案。说的也是。都是大案的话，奖金肯定不会少。我有点期待苏白下一次抓到会是什么罪犯。一群人开始讨论起来，有的警察同志给自己泡上枸杞，笑呵呵的说道：“我也挺期待下一个案件是什么。”你们还真以为抓罪犯的那么好抓？那是概率问题。苏白之前自己也说了，这纯粹就是因为概率。罪犯哪有那闲工夫天天打车？听到这话，所有人几乎都笑了起来。说的也确实没错，抓罪犯这种问题还是得由他们来做，这是他们的本职工作。苏白这时候已经来到派出所门口。值班的赵勇直接给他打开推拉门，让他进来，问都没有问一句。坐在车后座的两个人贩子都显得很懵逼，怎么就直接开车进去了呢？不应该是由值班的警察过来询问原因吗？勇哥，我们又见面了，一日不见，如隔三秋。苏白笑呵呵地走下车来，绕过车子，把小孩带了下来，留他在车上，怕那两个人贩子会对他做些什么。赵勇朝着他走过来，围着他转了一圈，确定在他身上并没有感受到什么独特的地方。那张脸长得确实比较帅，但脸总不能吸引罪犯吧？所以你这一次又抓到了。苏白看到赵勇惊疑不定的表情，哭笑不得。勇哥，我要是没抓到对方的话，我来派出所干嘛？总不能来找你们叙叙旧，讨论如何抓捕罪犯吧？赵勇，这话说的也确实在理。本以为面对这样的事情，他已经可以做到淡定如常，可在真正面对的时候，在心里面依旧是错愕，更多的是难以置信。现在几乎可以确定，苏白就是罪犯的噩梦，就是天选之子。第三十二章，对方有枪也被你制服了。所长震惊，赵勇收回自己震惊的思绪，不慌不忙的看向车子的后座。这一次是因为什么情况？勇哥，我也不瞒你说，这一次我遇到的是两个非常嚣张的人贩子。从上车之后，我看到他们对孩子的态度就觉得有些奇怪，毕竟没有任何一个父母会对自己的孩子用那么凶狠的态度。而且我亲眼看到那个男人从衣里里面拿出一个小包包，装的不知道是什么药。我猜测是为了害孩子不那么吵闹，避免露馅，所以猜测是安眠药。你们之后还是拿那个水杯去做一个化验，看看里面的物质到底是什么东西。赵勇从原本笑嘻嘻的表情瞬间变得越来越凝重。人贩子，那事情可不简单。你在这里把人看好，我去叫人出来。苏白点了点头，表示自己会看好。正在工作的众多警察看到赵勇进来，忍不住调侃：“赵勇，你不在外面好好的值班，你该不会又想进来摸鱼吧？我这里有小零食，你要不要拿去吃，解解馋？”赵勇挥了挥手，皱起眉头：“我进来是有事情要汇报，现在不是开玩笑的时候。你们口中的那个男人又来了，这一次还带了两个人贩子，还是赶紧出去瞧瞧吧。”众人闻言面色一惊：“人贩子，而且还是两个！”众人瞬间整理自己的仪容，快步的走出去，同时心里面更是震撼不已。要知道，他们刚刚还在讨论苏白下一次抓到罪犯是什么时候。大多数人都觉得这是概率问题，不可能每一次都能抓到罪犯，也有可能是半月，也有可能是一个月。谁知道话题刚结束不到半分钟时间，赵勇就已经进来汇报，说苏白又来了，而且还是带着两个人贩子过来。卧槽，这世界真 T M 魔幻！身后走得慢的警察错愕地说：“真是说曹操，曹操就到，那罪犯还真的就只坐苏白的出租车？你们说这其中是不是有什么规律？你还在研究这个事呢？赶紧出去瞧瞧吧！人贩子可不是什么好东西，他们这些年来也处理过很多起孩子被拐卖的案件。”有的孩子甚至找都找不回来，人贩子也因此毁坏很多家庭美满的家庭。人贩子本身就应该罪该万死，但法律方面却还没有死罪，他们心里面再恨也无可奈何。吴金明原本还在浅眠，打算午休来着，听到这个消息也匆匆忙忙的走出来。吴金明和众多警察看到苏白站在出租车旁边，也不知道是不是错觉，总感觉苏白的身体变得更加伟岸了一些。旋即，他们的目光很快锁定在苏白旁边的小孩子身
，现在是有两个人，就怕他应付过来会被这些歹徒伤害，还请吴所长放心，我并没有嚣张，也没有什么问题。苏白摸了一摸身边孩子的头，继而说道：“吴所长，这个孩子就是被那两个人贩子拐卖的孩子。我和这两个人贩子打斗的过程中，让孩子受到了不小的惊吓，还希望这边赶紧联系他的父母。”闻言，立刻有警察小姐姐走了过去，蹲在孩子面前，不论神色还是语气都异常温柔。小朋友，姐姐帮你找爸爸妈妈好不好？孩子下意识的往后退一步，手指紧紧的拉着苏白的衣角，往后躲了躲。所有警察见状，面面相觑。苏白就只能蹲下来，握住孩子的肩膀，柔声安慰：“小朋友，爸爸妈妈是不是说过，遇到坏人一定要找警察叔叔？”孩子点了点头，小嘴瘪着：“这些都是警察叔叔，你跟着他们才能回到自己爸爸妈妈身边。爸爸妈妈知道你不见之后，肯定也着急坏了。你也不想让爸爸妈妈担心，对不对？”孩子似乎是在犹豫。又像是在思考苏白说的话。过了一会儿，孩子才轻轻的点了点头，跟着警察姐姐走了进去。眼下是先安抚孩子，再询问知不知道家人的联系方式。而其他的警察在确定孩子进去之后，就立刻开始对那两个人贩子进行抓捕行动。两个人贩子不情不愿的下车，喜提玫瑰金手铐。吴金明刚想要跟苏白说些什么话，突然注意到他的出租车一边玻璃碎了一块，上面还有尖锐的玻璃渣子。你这车玻璃怎么碎了一块？是因为争斗过程造成的吗？听到吴金明这么一问。苏白这才突然想起来，那一把手枪还放在副驾驶车座底下，他立刻去把那把枪拿了出来。吴所长，刚才忘记说了，这两个人贩子手里面有枪，在打斗的过程中，他想要朝我开枪，结果被我的手一拍打歪了，这车窗玻璃就被打碎了。众人闻言陡然一惊，吴金明更是呆愣的看着苏白，围着他转了一圈之后，看到他身上并没有任何伤口，才彻底放心。好家伙，这两个罪犯手里面有枪，苏白徒手将他们给制服，好在没伤到自身。其他的警察也同样瞪大眼睛看着苏白。一脸的不敢相信，这两个人贩子手里头有枪。面对这样危险的情况，普通警察都只能绕道走，为的就是避免激起罪犯的极端情绪，伤害到无辜。然而，苏白没有丝毫畏惧，甚至还把人给制服了。这到底是怎么做到的？这家伙的胆子到底有多大？吴金明看着他手里面的枪支，额头上不断的冒出冷汗，紧接着给他竖起大拇指：“你可真是吓到我了！对方有枪，实在是太危险。以后面对这样的情况，一定要第一时间报警。还请吴所长放心，面对罪犯，我有一定的分寸，打不过的话，我肯定会跑。”吴金明松了口气，眼神凝视苏白，愈发的赞赏起来：“你小子简直就是罪犯的克星，遇上你都逃不掉。”第33章惊心动魄。苏白的心理素质绝了。你先把这个枪给我，然后进去做个笔录。这一次可是拯救了一个家庭，功德无量。苏白点了点头，一起跟着进去。熟悉的操作，熟悉的流程，就跟回家似的。往哪走，基本都已经知道。做笔录还是之前的那两名警察同志。看到苏白，他们的态度也特别热情，都已经成为老熟人了。苏先生，我们就见面了。这一次还是我们帮你做笔录。能见到你们，我也很高兴，也就意味着又有罪犯落网，能为社会治安做出贡献，是我的荣幸。两名负责做笔录的检查同志相视一笑，有这样的觉悟是非常不错的好市民。吴金明走了进来，亲自泡了一杯茶，放在苏白的面前，闻着浓郁的茶香，苏白心里的情绪都安定不少。说说详细的过程，他们上翘的时候，我也以为只是普通的夫妻，可是车子启动没多长时间，孩子突然就醒了，甚至还放声大哭。那个女贩子表情看起来非常尖酸刻薄，看孩子的眼神也很凶狠。各种很多的语言来威胁孩子，我就开始劝说不要打孩子，他们却说我多管闲事。就在我闭嘴之后，我就注意到男人从口袋里面拿出一个白色纸张小包，里面是白色粉末。以我个人猜测，我觉得很有可能是安眠药，也有可能是其他的药物。到这里开始，我就愈发觉得不对劲起来。紧接着，孩子就开始大喊要找爸爸妈妈。苏白说到这里，停顿了片刻，拿起茶水喝了一口，缓解自己口干的情况。到这里开始，我就开始断定这两个人绝对是人贩子。但是那个女贩子就开始跟我解释，说孩子比较调皮，得不到自己想要的玩具就会胡说八道。可是我不相信，孩子吵闹得越来越大声，我就把车靠到马路边停下来，也在第一时间把车窗和车门全部都锁上，让他们无法逃离。那个男贩子这个时候就掏出了那把枪，开始威胁我送他们继续前往目的地。我当然不愿意，然后我们就开始动起手来了。在争斗的过程中，他准备朝着我开枪，于是我将他的手扭到一旁，正好枪口对准玻璃窗，把车窗给打烂了。后面我还给女贩子打了三巴掌，把孩子抢了过来，接着就来派出所了。这一番阐述下来，吴金明可以说是听得心惊肉跳。幸好苏白身手不凡，要不然谁制服谁还不一定，还有可能会把自己陷入危险的境地之中。在对方有枪的情况下，苏白还能稳占上风，甚至把人制服，这是有绝对的实力，实在是牛逼。而两名负责做笔录的警察，则是用崇拜的目光凝望苏白，这实在是太强悍了。吴金明站了起来，决定给苏白一些特权。苏白，你也是这件事情的当事人之一，你就跟我一起去审讯室。苏白有些许的诧异，他之前就去过审讯室，不过是站在外面，这一次能进到里面旁听，那种感觉可就不一样了。他点了点头，跟着吴金明一同前往审讯室。审讯室里面，男贩子坐在对面的椅子上，身体往后靠着，手上还戴着手铐。吴金明坐在桌子面前，开始进行审问。苏白则是默
。蓝贩子后槽牙紧紧咬着，明显不甘心。但现在自己已经在警局里面，再挣扎也没用。人证物证俱在，就算不承认，警察也能查得到。自己要是主动交代的话，说不定还能减轻罪行。那个孩子是我们从乡下村子拐来的，当时孩子在外面玩耍，我们看到他身边没有大人看护，直接过去把人捞到车上来了。之后给孩子喂了好几次的安眠药，终于来到了僵尸。蓝贩子说完这话。抬起头来看了吴京明一眼，嘴唇动了动。从哪个是哪个村拐过来的？说出地名，是从隔壁的禹城王家村拐过来的，距离这里有一千多公里。吴京明皱起眉头，没想到距离居然会那么远。一千多公里，他们肯定不会明目张胆的坐高铁或者飞机过来，要么是坐无票大巴，要么就是自己开车，这样才能躲避监控的追查。真是没良心！现在孩子的父母肯定是担心坏了。那你打算把这个孩子卖给谁？一般人贩子都会有买家，确定要买人贩子才会动手去偷孩子、抢孩子，要么就会有组织。眼下这两个人还不能判定是自己做还是有组织的做。男贩子欲言又止，在对上吴金明的锐利的眼神，他全身一个哆嗦，就把剩下的事情都吐得干干净净。我们是打算把孩子卖给一个专门拐卖孩子的男人，他目前的位置就在江市。对方叫什么名字？李李强，他叫李强。对方是 A 级通缉犯，他曾经拐卖多个孩子，多次作案，但是在很早之前就已经被警方通缉，但一直没能把人给抓到。吴金明神情愈发严肃起来，没想到这两个人就只是干自己的小买卖。他们把拐卖来的孩子卖给另一个拐卖孩子的组织，这样层层递进，那些想要找到父母的孩子简直是难如登天。这些人罪大恶极，不可饶恕。听到李强这个名字，吴金明也终于想起来，在一年前确实是有这么一个通缉犯，专门拐卖孩子，盈利无数。这也导致很多家庭妻离子散，实在是令人痛心。但这个男人非常狡猾，每一次都能精准的反侦查，对于警察来说是很头疼的事情，所以一直没能把这个通缉犯抓捕归案。吴金明身后的苏白听到是 A 级通缉犯，显然也很诧异。那么高等级，必定是作恶多端。审讯完成之后，苏白跟着吴金明一同离开审讯室。第34章，那个出租车司机又抓到了人贩子。出了审讯室，吴金明转身面对着苏白，表达感谢：“我们替孩子感谢你的见义勇为和帮助。如果不是因为你的话，那个孩子的命运，我们还不知道会如何。而且这个男贩子所提供的线索非常重要。这一年时间以来，警方一直都在通缉李强，但他的行踪扑朔迷离，导致我们的行动每次都会扑空。这个男贩子所提供的线索对我们来说至关重要。”吴金明叹了口气，他一拍苏白的肩膀。笑容坦荡。等到逮捕李强之后，我会跟上级领导给你申请奖励。苏白眉眼一弯，那我就谢谢吴所长了。你以身犯险，这是你应得的。此时，外面的警察们则是在查看苏白的行车记录仪。所有的警察几乎都围了过来，他们也很好奇当时车内的打斗情况。毕竟人贩子手里面是哪有枪的？众人看到视频里面苏白行云流水的格斗技巧，都忍不住瞪大眼睛。卧槽，他的这个动作我未必会。苏白一定是个练家子，而且还是从小学习的那种，不然的话。这技术怎么可能会那么精湛？先看，先看，看完之后再讨论。原本讨论的声音安静下来，下一秒，众人就看到人贩子手中的枪对准苏白，他们的心脏在这一刻都全部提了起来。面对这样的场面，他们恐怕都没有那么苏白淡定自若。瞧瞧苏白那淡定的表情，眼神坚定的像是要入党。面对拿枪的人贩子，苏白手中的动作愈发迅速和利索，不敢有丝毫拖泥带水。我的妈爷，苏白未免也太淡定了吧？换做是我，都还得考虑各种因素和情况，在这种狭小的空间里面进行这样的打斗。确实是太危险了，我想都不敢想。下一秒，苏白迅速扭开人贩子的手，与此同时，枪声响了起来，把车窗玻璃给打碎。这样的反应速度，看呆所有的警察。这身手，这格斗技巧，是普通人能够拥有的吗？牛逼！我现在有点怀疑，苏白是不是特种兵出身，不然他怎么可能会自己练出那么厉害的身手和格斗技巧？我都没他那么厉害强悍，太惊险了，差一点点就打到他了。好在他先下手为强。众人几乎惊呆，一个个眼睛瞪得跟铜铃似的，对苏白的态度愈发崇敬起来。怪不得他能抓到那么多罪犯，怪不得罪犯在他面前不敢有任何抵抗。说到底，那些罪犯也是挺倒霉的，遇上这样的家伙。苏白身上确实是有东西，这得训练多长时间才能有这样的身手？训练时间看得出来比我们长多了。一群人在这里议论纷纷，继续欣赏着视频。于他们而言，这一段打斗可以称为史级的教科书，同时也可以立为反面教材。在这样狭小的空间里面，如果没有足够的把握，就必须得想办法脱险，还要保障孩子的安全。这小老弟是真的牛逼，我感觉我在他面前都打不过。赵勇坐到椅子上，木讷开口，他感觉自己当警察真是太失败了，连个普通市民都不如。平时看着没有太大感觉，但苏白动起手来，那叫一个干脆利落。他默默地摊开自己的双手，捂住了自己的脸，再不好好的训练，真就没脸见人了。身后的同事拍一拍赵勇的肩膀，笑着说道：“人家那是老天爷赏饭吃，咱们普通人没有办法比较。但是老天爷未免也太偏心苏白了，他作为普通市民，却拥有这么无敌的身手，而我作为检查每一次体测都排车尾，越想就越伤心。”赵勇的这一番话引得其他人哈哈大笑起来。派出所这边每一年都会有一次体测，不及格都得加强锻炼，锻炼到及格为止。彼时，吴金明回到自己的办公室，重重的坐在办公桌面前，深呼吸一口
。晴天看文件的眼睛猛地一顿，吴金明，怎么又是这个家伙？这些天来，他打电话来的开头都是领导你好，这才多长时间又给他打电话过来了？难不成西洋红派出所又抓到了新的罪犯？吴金明不自在的咳嗽两声，领导，我打电话是想要跟您汇报一件事情，有话快说，有屁快放。不要磨磨唧唧的，跟个娘们似的。我这边还有很多要事要处理。晴天也不打算跟他废话。我们派出所这边今天抓到了两个人贩子，当时他们还拐卖了一个孩子，正打算把这孩子卖给另外一个人贩子。晴天闻言，顿时瞪大双眼，还没有来得及开口说话，吴金明又给他一个重磅炸弹。这两个人贩子也都是苏白抓到的，还成功的保障住孩子的安全。晴天彻底懵逼了，又是那个开出租车的司机，这一次的两个人贩子也是他抓到的。是的，领导。晴天呆愣在椅子上，几乎回不过神。如果要算的话，那么。这已经是这个月的第五起案件了，全部都是被苏白给抓到的，并且全部都是大案件。而且这两个人贩子打算把孩子卖给那个 A 级通缉犯李强，我们必须得尽快把李强这个通缉犯抓捕归案，不然还不知道有多少孩子都会惨遭拐卖。晴天再一次惊了，没想到这两个人贩子居然还跟那个 A 级通缉犯李强有牵扯。李强是人尽皆知的人贩子，是过街老鼠，人人喊打。奈何这只老鼠过分狡猾，才没能让他落入法网之中。但这两个人贩子的出现，无疑是抓捕李强的突破口，事态很严重。必须得全力抓捕李强。不过你先帮我安排安排，我想要跟苏白见一面，我想要跟他好好的聊一聊。他现在很想要知道这出租车司机到底是何方人物。短时间内成功抓获多起案件的罪犯，功不可没，是时候该见一见了。第三十五章，市局局长要见苏白，一众警察羡慕了。吴金明听到这番话，愣了几秒钟时间。领导居然想要见苏白一面，卧槽，这是何等的荣幸！还请领导放心，这件事情我一定会告知苏白，之后可以找个时间见面。嗯，那我就等你的消息，辛苦了。挂断电话之后，吴金明靠在椅子上，长长的呼出一口气。他还以为说出这番话之后，局长还得怀疑一番。毕竟这是这个月的第五起案件，罪犯全部都是苏白抓到的。说来还真是见鬼，这些罪犯真就喜欢坐苏白的出租车，实在是难以令人想象。苏白此刻还坐在会客室里，看到吴金明走了进来，连忙站起来：“吴所长，不用那么客气，赶紧坐。”吴金明看着苏白，满脸的笑容，就连眼角的褶皱都要笑出来了。我有一件比较重要的事情想要告诉你，这对于你来说是一件大好事。苏白疑惑不已，对于他来说是一件大好事。难不成这个案件奖金超标？在苏白疑惑的目光下，吴金明不紧不慢地说道：“刚才我把抓到两个人贩子的事情汇报到上级领导那边，领导说想要见你一面，也就是市公安局局长晴天。”苏白嘴角微微扯动，显然有些错愕。他没想到市公安局的局长居然会想见他，这是何等的荣幸！很多人想要见到市公安局的局长都见不到，现在局长却主动提出来要求见他，这种感觉太他妈爽了！领导要见我，那是我的荣幸。我这边随时都有时间，没有任何问题。吴金明点了点头。既然你这边没问题，我之后会回复领导，到时候会通知你。这一次的人贩子抓得非常关键，这两个人正好跟李强那个 A 级通缉犯有牵扯，这是我们能否抓获李强的一个突破口。而你又是这一次案件的大功臣。吴金明看到苏白一副云淡风轻的态度，心里面也是羡慕的不行。他们的警员要是能有这样能力，还担心业绩的问题吗？他感觉苏白生来就是吃这一碗饭的，但他就读的大学跟这方面没有任何联系，实在是没有办法。能发展到这一步，只能说都是缘分。对了，孩子的父母亲我们已经找到了，跟他们详细说明情况之后，他们说想要过来感谢感谢你。苏白诧异，那么快就联系到了，看来警察局办事的速度比他想象中的还要快许多。不过人贩子都已经把孩子拐卖的具体地点说了出来，那么调查起来应该不是很难。要不然你先在这里等一等，以免之后又要跑一趟。可是吴所长，雨城来到我们江市一千多公里，就算坐飞机过来也得一个多小时。那我就实话跟你说吧，雨城那边的警方老早就已经跟我们联系了，那孩子的父母也已经提前过来江市这边。所以马上就能到。苏白如醍醐灌顶般，原来如此，那我就在这里先等一下吧。嗯，大概半个小时之后，孩子的父母终于到了派出所，两人抱着孩子，哭得涕泗横流。我可怜的孩子，都怪妈妈没有看好你，以后再也不会了，都是爸爸的错。爸爸回家之后，就立刻在家门口安上监控，让那些人贩子无机可乘。众人看到这一幕，都非常感慨。每一年都有很多起拐卖人口的案件，可是能找回来的孩子少之又少，从而打击了身为人父人母的夫妻，有的甚至因为没有看好孩子而争吵。也有的当场就开始闹离婚，总之各种各样的场景他们都见过。父母和孩子重逢，总是能让无数人动容。孩子的父母尽量的稳定自己的情绪，最后目光锁定在穿着一身休闲运动衣的苏白身上。您就是苏先生苏司机吗？我代表我的孩子感谢您。如果不是您出手相助的话，我们这辈子恐怕也就没有机会再见到孩子了。男人说着说着就要跪下来感谢。苏白心头一惊，连忙冲过去把人拉住扶了起来。他可受不起这一拜。孩子的母亲当场就跪了下来，还磕了三个响头。谢谢苏先生，谢谢您的救命之恩。大恩大德，我们夫妻两人永生难忘。苏白赶忙的去把妇人拉起来，有些手足无措。婶婶，以后看好孩子就行，见义勇为是我发挥一个市民的精神。孩子父亲还想要给苏白钱，却被苏白拒绝了。最后还是吴金明站出来，才
也跟着众人道别，他还要去修车行那里把自己的玻璃重新安上一块，不然这漏风的出租车谁会坐啊？众人回到自己的工位上，也都纷纷松了一口气。这时候有人惊呼：“五次，这 TMD 已经是第五次了，为什么抓捕罪犯这种事情轮不到我头上？我在椅子上坐的屁股都要长痔疮了。”都说这是概率问题，概率懂不懂？苏白未免也太厉害了，这一个月来就已经抓了五次罪犯，而且每一个都是大案。我什么时候才能拥有像他这样的本事？一群人在那里哀嚎遍野。吴金明双手而背，不紧不慢地走进来，心情是肉眼可见的愉悦。他抓的罪犯比我们派出所抓到的罪犯都要多，你们还不多多努力？所长，不是我们不努力，没有人来报案，我们怎么去查？吴金明哼了一声，说道：“你们要是能有苏白这样优秀，说不定人家市局局长也愿意见你们呢。”啊啊，这话是什么意思啊？在这里的都是聪明人。很快反应过来，吴金明说的这番话是怎么回事？也就是说，素白因为出众的抓捕罪犯能力被市局知道了。现在市局要见素白，卧槽，我什么时候也能这么优秀？我承认我羡慕了，我也羡慕，我还没有见过市局呢，我也想要见一见。优秀，属实优秀。第36章，市局局长，多亏你了，素白逮捕这么多罪犯。当天下午，晴天还收到了吴金明给他发送过来的一段视频。一开始他还觉得有些奇怪，这明显看起来就是监控。这吴所长到底在搞什么东西？话又不当面说完，现在又给我发来这样一段视频。晴天嘀咕了一句，但还是好奇的点开视频。当他看到是苏白在车内对付两个人贩子的情况，瞬间瞪大了眼睛，就连身体都忍不住坐直了。晴天放大视频观看，而且还是一帧一帧看得非常仔细，最后确定这就是苏白的身手，并没有经过任何剪辑。好家伙，这出手的速度真不一般，就连我恐怕都做不到这么干脆利落。好在吴所长这边已经对他进行过背调，不然还真的会怀疑他是不是怀着某种目的。一旁的助理手动合上自己的下巴，下意识的捏一捏自己的手腕。视频里面人贩子被掰断手腕。那清脆的咔嚓声，真是听得一清二楚。就连他看着视频，都感觉到疼的存在。这个年轻司机出手果断狠辣，完全不像是刚出社会的学生。更何况，短短半个月时间内，就已经抓到那么多犯人。要不是背景找不出任何问题，不然还真的会以为他是怀着某种目的靠近警察局的人。局长，这一幕幕真的比电影还要刺激。刚刚那一枪我都要吓到了。好在这司机的速度反应比较快，不然我真担心这子弹会打到他身上。晴天脸上扬起淡淡的笑容，不置可否。现实里面比电视剧要魔幻的多。毕竟电影还需要讲究逻辑，而生活并不需要。他的眼神重新锁定在电脑屏幕上，问道：“你觉得他这个身手需要练多长时间？没有个七八年不可能。”晴天点了点头，没有再说话。根据资料里面显示，苏白大学时期并没有参加任何社团活动，基本都是外出兼职打工，赚取自己的生活费，减少家里面的负担。也从没听说过他有报名参加什么拳击或者格斗训练。还真是奇怪了，我是越来越期待了。这小伙子还能给我多少惊喜？助理不明所以，但也没有多问。第二天的时候，在吴金明的安排之下。晴天和苏白在一家中餐馆见面，这个中餐馆就是个中等等级。中午时间有很多人来吃饭，大多数都是普通人，气氛还算热闹喧嚣。按照晴天的意思，就是往低调的走。苏白坐在座位上，不禁有些紧张，不过面上还是强装的淡定。要知道，他见的人可是是公安局的局长。晴天这种大人物，可不是他这种小老百姓想见就能见的。吴金明给他倒了一杯茶，温和安慰：“你也不用那么紧张，领导又不是什么吃人的怪物。”苏白闻言，默默的看着吴金明抖动的双腿：“吴所长。”那么热的天，你双腿怎么发抖？难不成你也紧张了？嗨嗨，吴金明一脸心虚，想把话题盖过去，少胡说八道。我又不是第一次见领导，我怎么可能会紧张？我只是习惯性的抖腿而已。哦，苏白也不再继续点破，拉长的尾音表示自己明白。吴金明略带责怪的看他一眼，端起茶水喝了起来，掩饰自己的紧张和心虚。这小子观察的未免也太细腻了，他抖腿的动作都被说了出来，怪丢人的。他也没见过是领导多少次，而且上一次见到的时候还是隔着十米开外。要说不紧张，那才是见鬼了。没过多长时间，晴天穿得很低调，就像是隔壁家的叔叔，温和慈祥。助理则是跟在他的身后，时不时的注意周围的情况，生怕会有什么不怀好意的人冲出来。吴金明看到晴天，下意识的站起来，就想要敬个礼，但还没有来得及做出动作，就被晴天阻拦。行了，行了，我们今天也只不过是私底下见个面，出来吃顿饭，你们两个人都不用那么紧张。是，领导。吴金明中气十足的回答。晴天，苏白也站起来问好。秦局长您好，我就是苏白，能和您见面，实在是我的荣幸。不用那么客气，坐坐坐。苏先生比我想象中的还要年轻，果真是年少有为。将是有你这样的好市民，实在是荣幸之至。苏白听到“苏先生”这三个字，有些不自在，连忙说道：“局长不用那么客气，叫我苏白就行。维护社会治安也是我作为一名公民该有的自觉。那我就叫你苏白。你抓犯人过程的视频我已经看了，可真是少年出英雄。不过下一次一定要切记，自身没有防卫武器的情况下，不要和歹徒硬碰硬，以免伤了自身。”谨记局长的话，苏白还是有些拘谨。尽管对方的态度很平衡，但上位者的那种威严依旧不容小觑。聊了一些关于罪犯的事情之后，就逐渐回到主题上，是关于这次 A 级通缉犯李强的事情和问题。吴所长，李强这个通缉犯犯罪情节恶劣，必须要在短时间内捉拿归案。我市局里面已经开始重新发布对李强
。吴金明对这件事情也是严阵以待。李强必须要落网，这样才能拯救更多孩子。几人一起吃了一顿饭之后，就各自离去。晴天对于苏白还是比较赞赏，饭桌上不停的在夸赞和鼓励。转眼间，两天时间过去了，苏白在修车行里面看着自己的车玻璃已经被修好，还原的一模一样。说来这修车的钱还是吴所长给的，就说这是他抓罪犯导致的财产损失，理应给予补偿。就在这时，苏白口袋里面的手机发出震动，他拿出手机一看，是吴金明给他发来的微信消息，是一张照片。照片上剪着利索短发、还一脸胡茬的男人，就是李强。吴金明，这个人就是那两个人贩子的接头人，李强 A 级通缉犯。我看你老是遇到罪犯，就把照片发给你看看。一次你要是遇到这个，就直接抓了。第37章，人贩子突破警方封锁。上了苏白黑车，吴金明也只是随手给苏白发了这张照片，也不抱太大的希望。毕竟李强这个家伙实在是太狡猾了。在得知警方重新发布通缉令之后，变得更加谨慎起来，几乎找不到任何关于他的踪迹。他编辑消息之后，再一次发过去。这件事情你也别太放在心上，你遇上的概率确实比较高，但在这茫茫人海之中，概率也比较低。你就正常生活，可别被这件事情给影响到。苏白看着最新发过来的消息，眉梢上扬，最后回复的那个表情包也没有再继续多说。五天时间很快过去。经过警方的严格追踪，最终确定李强出现在江氏汪平街的菜市场里，是开了一个小菜摊，还贴上假胡子，以此来掩人耳目。江氏到时候有派出所警员全都秘密出动，在暗中疏散人群的同时，还一直观察注意李强的动向，等待时机成熟，他们就可以进行抓捕。与此同时，苏白也开着车来到汪平街的菜市场，他过来这里也只是想要买点菜回去自己做饭。他住的地方距离这条街并不远，加上这里的菜确实比其他地方都要便宜很多，能省则省。李强还在菜市场里面摆摊。突然意识到有点不对劲，菜市场里面原本还是吵哄哄的，人群来来往往都是一些上班出来买菜，结果发现进来买菜的人越来越少，就连一些菜摊的老板出去之后也都不回来。李强也逐渐意识到不对，正常在反侦查这方面的能力，他上来出众，要不然也不会那么长时间都没能让警方找到踪迹。走到一个拐角的地方，他脱下自己身上的外套，随手拿一个草帽戴在头上，看起来更像是一个菜农。就在他准备去菜市场的时候，却看到身后追赶过来的警察，李强爬腿就跑，不敢有丝毫犹豫，站住。别跑！后面追赶的警察脸色瞬间大变，他们已经包围菜市场，但还有几个出口警察正在赶过去，所以他们从正门提前过来进行抓捕李强。可谁知道这家伙的反侦查能力实在是太强悍了，他们才靠近多长时间，对方就已经察觉出来了。现在直接跑路！李强在菜市场里面东跑西窜，速度快得不像话，凭借着自己提前规划好的路线，成功跑出菜市场。菜市场里面的警察经过一番搜查之后，并没有找到李强的身影，又让他逃脱了一次。吴金明在听到报告之后。就迅速的赶来菜市场，在得知现场警察的汇报，脸色愈发阴沉。本以为这一次的抓捕行动能够成功让对方落网，结果还是被他给逃了。这一次抓不到人，那么下一次想要再得到他的踪迹更是难上加难。报告所长，菜市场搜查完毕，并未看到李强的身影，我们怀疑他已经逃出去了。吴金明听到这番话，翻了个白眼，大声的训斥起来：“菜市场也就那么大点的地方，搜不到人，肯定就是跑出去的，还不赶紧去调查附近的所有监控，掘地三尺也要把人给挖出来。”来做汇报的警察也没想到所长脾气那么大，一时间内心都变得紧张起来，连忙的去做所长交代的事情，分头行动。来到这里进行现场抓捕的检查，都分成好几个小组，一起去查周围附近每一个出口的监控，这样才能加快效率。吴金明站在菜市场的中央，环视着周围一圈，这里几乎都是菜摊子，人想要隐藏也不是什么难事。但是以李强的性格，他是不可能躲在最危险的地方。另一边出口的警察在检查完毕之后也过来汇报，报告所长，检查完毕，并未发现李强，知道了。吴金明嗓音格外低沉，走到门外之后，剩下的警察都在这里守着。他缓缓说道：“李强这个人过于狡猾，我们这一次要是没有办法抓捕他，那么下一次不知道是猴年马月，一定要尽全力把人给找出来。菜市场周围附近全都是我们的人，我敢笃定他绝对跑不了多远。”旋即，吴金明的担忧又多了一层，他就担心李强跑出来之后会直接上了出租车离开。那他们这些人要是在这里查找翻监控，无疑是大海捞针。其他的警察则表示说道：“所长，这个家伙实在是太狡猾了，我们出动了那么多警力，要是不把人给抓到。”我们也不好向上级领导交代。吴金明无奈地叹了口气，抚了抚额，实在是太丢人了。多人出动那么多人，都没能把人给抓到，就好像是小丑一般。他回去之后都不好意思汇报给领导，主要是没那个脸。也别在这里说这些废话，该找还是得找，都行动起来。是。另一边，李强出了菜市场之后，立刻走进一个小巷子里，观察着周围人群的来来往往。看到警察并没有朝着这个方向走过来，心里面瞬间得意洋洋。就以老子逃跑多年经验，还能让你们把我给抓到了？不过现在僵尸是个危险的地方，还是赶紧离开出去躲一阵子。等平静了再回来。这一年时间里面，李强伪装的很好，确定警察的注意力不在他身上之后，才敢回来活动。要是查得很严，他也会选择躲在郊外一段时间，等风波过去，他自然不会躲一辈子。生意该做还是得做，毕竟赚钱更加重要。在这个物欲横流的社会，没有钱是万万不能的。突然，他看到一辆出租车在马路
，他立刻冲过去，坐在副驾驶座位上。苏白面对突如其来的乘客，一脸懵逼。他还想要去菜市场里面买个菜呢，乘客就直接上车了。那来生意了，自然得做。先生，你要去哪里？我要去郊外。苏白听到是去郊外，下意识的回头看他一眼，突然觉得这个家伙长相有点熟悉，但又不记得在哪里看到过。郊外距离这里有点远，得加钱。李强下意识的回头看一眼，看看警察有没有朝着这边追过来。第三十八章，罪犯崩溃。好不容易逃出来，你把我送派出所，赶紧给老子开车，少在这里磨磨唧唧，钱肯定少不了你的。听到这样的语气，很是急切的想要离开这里。苏白皱起眉头，觉得越发不对劲。他又侧手看了这男人一眼，真的是越看越熟悉，似乎是察觉到苏白的视线。李强明显有些慌张，但态度依旧强硬。看什么看？再看小心，老子把你的眼睛给挖下来！让你开车就开车，到时候要加多少钱我都给你，这样行了吧？苏白这一次并不吭声，默默的拿出手机，点开微信，翻看和吴金明的聊天记录。在仔细的看了照片之后。苏白俊脸上的表情呆滞了几秒钟时间，他现在几乎可以确定，坐在他车里面的这个男人就是 A 级通缉犯李强。不过这个家伙伪装的还真可以，贴个假胡子就像变了个人似的。好在整体轮廓一点都没有变化，要不然就很难认出来了。苏白不说话，默默的启动车子离开，并且还将所有的车窗全部落锁，确保对方无法逃跑。要知道，这可是送上门来的奖金，高达五万，这钱不赚白不赚。为了感谢送上门来的五万奖金，苏白还特地拿了一瓶新的矿泉水往后递了过去：“大哥，来喝瓶水。”这是新的，没有开过的。看你这满头大汗的样子，实在是辛苦了。李强略微诧异，犹豫了一下，看到苏白那年轻的面孔，也没有再怀疑什么，接过矿泉水，拧开盖子就喝了起来。师傅，谢谢你的水，你真是个大好人。刚才实在是不好意思，对你的态度实在是凶了些。不过我这也是办办法，因为我家里面老婆生病，我得赶紧赶回去。苏白闻言，心中则是冷笑，这家伙编故事的能力，张口就来，真是够绝的。要不是知道他是个通缉犯，还真的就相信他的这个说辞了。苏白不动声色，笑着回应：“能理解，能理解。”我现在就加快速度，那就麻烦师傅了。李强对苏白的态度感到非常满意，只有出了郊外，他才能感到安全。不过现在的年轻人就是好骗，他随口胡扯的谎话，轻而易举就信了，真是个傻的。接着，苏白继续问道：“大哥，我看你这身打扮，是不是在菜市场里面卖菜啊？我就住在这一块，经常过来这边买菜。”李强微微愣了片刻，旋即回答：“我确实是在这边卖菜，这年头卖菜可不容易，贵一点吧，没有人来买；便宜一点，自己又赚不回成本，做生意越来越难了。”苏白附和的点了点头。我毕业出来之后。也就一直开着出租车，就只能勉强的维持自己的温饱问题，生活过得也很艰难。李强闻言，眼珠子转了转，瞧着稚嫩的样子，应该是个大学生，有什么话都一股脑的说出来。都说现在的大学生都有一股清澈的愚蠢，看来确实是如此。小兄弟，我看你骨相极佳，我这边也有一些其他的小本买卖，非常赚钱。干一次品相，要是好的话能赚的十几万，要是一般的话也有个四五万。你想不想加？苏白心里面暗自大骂，李强是个混账玩意儿，他所说的这些话，不就是拐卖人口吗？还说的那么好听，这要是普通人的话，还真就上他的当了。怪不得这个家伙知道自己被警方通缉还不知悔改，卖一个孩子就能赚那么多钱，确实是利欲熏心。不过他也逍遥不了多长时间了。大哥居然还有这样赚钱的生意，真是小瞧了。果然不能以貌取人。小兄弟这话说的可就严重了，要不然咱们加个联系方式。你要是打算干的话，你就可以打电话给我，我保证能让你赚得盆满钵满。李强几乎放松下来，拍着自己的胸脯打包票。苏白故作紧张地问：“大哥，咱们做的是什么生意？利润那么高，违不违法？”嗨嗨。听到后面这个问题，李强不自觉地离开自己的目光。赚钱的方法全部都写在刑法上了，一下子能赚那么多，能不违法吗？而且拐卖人口可是重罪，要是落到警察手里，一辈子就都出不来喽。不过能拉一个是一个，只要有了钱，就不担心他不做。下一秒就听到苏白拒绝了：“大哥，这样的生意我也想做，可是我实在是离不开这个地方，我家里面还有瘫痪的老人，等我回去照顾呢。这不，我今天路过市场，我想买菜回去做饭，谁知道大哥你突然上车，我就只能拉完这一摊生意。”闻言。李强打量苏白，看到他脸上没有什么多余的表情，也就没有继续强求。那没办法，只能说是有缘无分。小兄弟到地方了叫我，我先睡一会儿。好嘞，大哥，你尽管睡，到了郊外我喊你。苏白信誓旦旦的保证，态度要多热情就有多热情。李强刚才逃跑的过程中一直都很紧张，现在放松下来，李强觉得有些累，靠在椅子上，缓缓的闭上眼睛，睡个觉，应该就能到达郊外了。短短十来分钟时间，李强睡觉的过程中迷糊的睁开眼睛，想要看看到哪里了。结果却意外地看到“派出所”这几个大字，他顿时一个机灵，整个人都清醒过来，心里面有前所未有的慌张。他也只不过是眯了十来分钟时间，一醒来怎么就到派出所门口来了？我 R T N N D 不是，师傅，你这是怎么回事？你是不是走错路？我是要去郊外，而不是来派出所。你送我来这里干什么？李强彻彻底底都给懵逼了。苏白似笑非笑地看他一眼，也没有说话。值班的赵勇看到苏白的车子，毫不犹豫地开门放行。他从窗口探出去一眼，隐隐约约能看到车里面还有其他人。好家伙，又来了！赵勇很快走了出来，朝着苏白走了过去，无疑的看了一眼副驾驶的人，但因为有
几乎是一脸懵逼，又抓到了一个，这是啥意思？他迅速的打量着周围，这里就是派出所，心里面顿时拔凉拔凉的，一脸的生无可恋。他也只不过是打个盹的功夫，十来分钟的时间，这个黑心肝的师傅就直接把他送到派出所这里来了。怪不得坐上车的时候，他总感觉有些不对劲。原来问题是出在这，到底是谁在谣传大学生都有一股清澈的愚蠢？这人分明是聪明的很。李强生无可恋的坐在椅子上，要知道。他已经突破警察的包围，逃了出来，以为可以像往常一样躲一段时间，等风头过去之后再出来。结果就因为上了一辆出租车，就被送到派出所来了。这无疑是把自己的下半生全搭进去了。而且看这个出租车师傅的样子，跟警察好像还挺熟的，真是毙了狗了！苏白很快从车上下来，还反锁了车门，把人锁在车里面，以防逃跑。他一下车就和赵勇热情的打招呼：“勇哥，我们就见面了，几天没见，还挺想你们的。没想到今天又过来了。”赵勇伸手轻轻的捶了一下他的肩膀。你小子还真是可以，这才多长时间又抓到了一个，我都要羡慕坏了。你给我讲讲你是怎么把人给抓到的，又是个什么身份？你这家伙的经历实在是令人好奇。苏白嘿嘿一笑，也不打算瞒着，就讲了出来。我今天中午本来是打算去那菜市场买点菜，回家做饭，然后休息。谁知道我的车刚停下来，这个家伙就直接钻到我车里面来了，还说要去郊外。我说去郊外要加钱，这家伙同意了。那送上门来的生意总不能不做吧？苏白不禁有些感慨，这年头罪犯的脑子好像都不太聪明的样子。后面我看到这家伙的脸。好像有点熟悉，我应该是在哪里看见过。之后我就悄悄摸摸的拿出手机，看了一眼吴所长给我发的通缉犯照片，结果还真的对应上了。那个假胡子都掉了一半，他自己没有察觉。那胡子一扯掉，跟照片上的通缉犯长得就是一模一样。之后我就默不作声的把人送过来了。车内的李强听到这番话，下意识的摸一摸自己的假胡子，果然掉了一小半。卧槽，这个心机男胡子掉了也不提醒我一声，自己偷偷摸摸的对比照片，还特么给他逮个正着。他聪明一时糊涂一时，居然败在了胡子上。这要是说出去。脸不得丢尽了，真是没脸见人了。赵勇则是震惊又懵逼，震惊于苏白内心的稳定和强大。面对 A 级通缉犯，还能稳如老狗，甚至还能默不作声的把人送到派出所，实属牛逼嘎嘎。懵逼的是，他刚刚收到消息，所长那边的任务似乎是失败了。听说那李强实在是太狡猾，已经跑掉了，搜索整个菜市场也没能把人给搜出来，估摸着是给跑了。但是苏白这边却把这通缉犯给送过来了，牛逼，实在是牛逼。所长要是知道这个消息的话，恐怕会直接飞回来。要说这人也是挺倒霉的，拦谁的出租车不好，偏偏拦到了苏白的。那他不进监狱，谁进监狱？李强听着他们两个人这样的交流，特别熟人。看这样子，这司机可不是第一次抓罪犯了，已经是好几次。突然想起来，在网络上看到的新闻，一个司机一个月抓了好几个罪犯，而且都是重犯。再联想此时此刻的情况，李强懂了，同时也骂了，这也太他妈倒霉了。遇到哪个司机不好，偏偏遇到这个家伙。现在人已经在派出所里，他就算插翅膀也难飞出去。这人真是把他害惨了。赵勇立刻从自己的身后掏出银手镯，毫不犹豫地走过去，打开车门，给李强双手铐上，让你跑，让你逃。现在落网了吧？拐卖人口向来不得好死，所以你就只配用银手镯，玫瑰金手镯你配不上。李强，这尼玛还分这种等级？下车之后，李强恶狠狠地盯着苏白，问道：“这个司机跟你们警察之间到底是什么关系？该不会是你们的卧底吧？你在胡说八道些什么？”苏白可是我们西洋红派出所的福星，当然也是你们这些罪犯的噩梦和克星。少特么的说这些没用的废话，赶紧进去吧！警察局里面留守的警察在得知这个消息之后，都纷纷冲了出来，看到苏白不敢相信的揉揉眼睛。随后，他们的目光落在李强身上，有的甚至因为感觉太过于魔幻，用力的掐了一把自己的大腿，却是旁边人的叫喊声：“啊呀，你扭我大腿干什么？痛死了！我只是想要看看自己是不是在做梦。”所长那边的任务刚刚失败，结果苏白这边就把罪犯给送过来了，我感觉太不真实。同事翻了翻白眼：“那你拧你自己的大腿呀？你拧我的做什么？我怕痛。”同事表示非常无语。众人很快朝着苏白围了过来，一点激动地问道：“苏白，你是怎样把这个家伙给抓到的？赶紧给我们讲讲！你们也太不懂事了，就算要讲，也不能让苏白站着讲，还不赶紧把人给请进去，好茶好水的伺候着。”“对对对，苏白，赶紧进来，吃吃喝喝，可别跟我们客气，你辛苦了。”他们派出所抓到这个 A 级通缉犯，那可就不止业绩那么简单了。所以对于苏白，他们自然是热情招待，恨不得亲自把人抬进去。一旁的李强看到那么多热情招待苏白的警察，脸色更加难看了，准确来说是欲哭无泪。没想到这个家伙跟这些警察的熟稔程度比他想象中的还要深，太他妈倒霉了。赵勇则是默默的说道：“我现在要给所长打电话通知这个事情，所长要是知道的话，一定会很高兴。”说来这些都多亏了苏白，不然又得让这家伙给逃了，还不知道有多少孩子又被他祸害。第四十章，人抓到了，又是那个出租车司机。所长震惊。此时吴金明这边，他们所有警察已经把周围商铺的监控都已经查了一遍，就是没发现李强的身影。吴金明看着监控，彻底的陷入沉思。他们尽管已经对菜市场进行了管控和布局，但是这里的人依旧很多。这菜市场里面大多都是小摊贩，所以摆摊的布局都比较乱，没有什么规律。加上李强那个家
。吴金明沉默着没有说话，周围的警察们脸色也同样不好看。他们这一次可是布置的非常周详的计划，就是想要一举拿下李强。可谁知道这家伙比他们想象中的还要狡猾，反侦查能力也比他们想象中的要强悍。他们都还没有完全包围菜市场，对方就已经察觉到不对劲，提早开溜。吴金明重重的叹了一口气，说道：“我们现在错失了这次机会，那么下一次想要得到他的行动，可能就更难了。更不要说在短时间内把人抓捕归案。”所长，我们接下来该怎么办？还要不要继续调查监控？来之前，我们派出所就已经跟领导打包票，一定能成功把人抓到。可是现在，一群人不由讨论起来。但在看到吴金明的脸色之后，又逐渐回归安静。要说这件事情，身上压力最大的还是他们所长，毕竟领导那边批评下来，首当其冲就是所长。就在这时，吴金明口袋里面的手机响起来，看到是派出所座机打来的电话，迅速接听。所长，你们快点收队回来，有个大好的消息。好消息，你个头，通缉犯都跑了，还能有什么好消息？吴金明听到电话里头赵勇那满是激动的声音，心情更加不爽了。不管有什么好消息，都抵不过他们没有抓捕到通缉犯的坏消息。赵勇被吼得一愣一愣的，错愕的看着自己手中的电话，他还是第一次看到所长那么凶巴巴的样子，这一次确实是气坏了。所长，我想要说的是，我们已经抓到通缉犯了。就是那个 A 级通缉犯李强，吴金明本来开的就是外扩，这话在场的所有警察都听得一清二楚，就连吴金明都差点认为自己幻听。他们锁定李强的行踪是在这个菜市场，怎么好端端的就跑到派出所去了？那你快点给我说说，这到底是怎么一回事？吴金明有些迫不及待的想要了解前因后果。电话里面，赵勇缓缓叙述而来：你们在进行搜索和查监控的时候，李强确实是跑路了。他原本想要搭着出租车前往郊外躲避风波，可是没想到坐的却是苏白的车。苏白看到他掉了小半截的胡子，就拿出照片来对比，结果发现这家伙真的就是那个通缉犯李强。紧接着就把人送到我们派出所来了。赵勇说到这里，情绪也同样激动。经过我们的核查和确认，这个人就是李强。在场的众人全部都震惊了，满脸的诧异和错愕，更多的是难以置信。他们费了那么大的功夫，都没能把人给抓到。万万没想到，苏白直接就帮他们把通缉犯送到派出所去了。这实在是太牛逼，太厉害了！现在他们心情没有任何言语可以形容。吴金明原本忧愁的脸色也肉眼可见的变得激动开心起来，太厉害了！山重水复疑无路，柳暗花明又一村啊！后面的警察们也在依稀的讨论着，苏白到底是何方神圣？有他是我们的福气。没想到我们那么多人都搞不定，最后还是靠着他来搞定，我都有点不好意思了。对不起，我身上的这个皮肤，这简直就是罪犯的克星，这都能遇得上。听着后面这群人的议论纷纷，吴金明无比庆幸自己之前随手发给苏白的照片，也正是因为有照片，苏白才能知道对方的长相，从而把人抓获，送往派出所。很快。也有人提出这个问题，难道就只有我一个人很好奇苏白是怎么知道对方是李强的吗？我记得李强这个家伙还做了伪装，想要认出来可没有那么容易。吴金明回头看了一眼提出疑问的警察，身体往后一靠，笑着说道：“在几天前，我就已经把李强的照片发给苏白。我寻思着，罪犯都喜欢坐苏白的车，那不妨发照片给他留存着，万一遇上了也好认出来。没想到这关键时刻还真的派上用场了。”吴金明说到这里，自己都忍不住笑了，自己的无意之举反倒是帮了自己大忙，真是意料之外。所有人面面相觑。原来是如此，果然还得是所长未雨绸缪。所长，果然还得是您。当然，苏白也有很大的功劳。你们俩要是合作抓罪犯，那不得是一抓一个准？我就说，咱们所长做到这个位置也是有本事的。瞧瞧，这不就显露出来了？吴金明看着他们开玩笑，都有些不好意思起来。去去去，你们现在胆子是越来越大的，都敢开我的玩笑了。既然犯人已经抓到了，那我们就收队。听到这句话，众人瞬间欢呼起来，一扫之前的阴霾气氛。众人很快回到派出所，看到苏白坐在沙发上，都在第一时间围了过去，夸赞声更是络绎不绝。苏白。你可真是我们派出所的大福星，这一次幸亏有你，我都不敢想象当时是怎么样的情形。大家伙好巧不巧就坐上了你的车，苏白，实在不行，你别开出租车了，你考虑考虑考公吧，到我们派出所来工作。吴金明走了过来，刮了那些说话的人一眼，能不能尊重人家的职业？人家苏白有自己的志向和选择，你们少在这里瞎掺和。吴金明热情地握住苏白的手，笑容满面。苏白，这一次幸亏有你，你真是帮了我们派出所大忙。第四十一章，抓到了，这出租车司机神了。局长震惊，你不知道这个李强有多狡猾。在我们警察多重包围之下，他还是逃之夭夭。他所在的那个菜市场摸得很透彻，就连监控的视角都知道得一清二楚。也正因为如此，才给了他开溜的机会。吴金明提起这个事情，还是愤愤不平。想到他出动那么多警力，最后却空手而归，越想就越生气。要不是不能动用私刑，他非得冲进去狠狠地把人揍一顿不可。苏白也知道吴金明所说的那个汪平菜市场，那里卖的菜都比较便宜，算是比较平民的菜市场，所以那里的监控并没有那么严格，有很多的死角。加上每天的人流量都比较大，混在其中，神不知鬼不觉。李强估计就是看中了这一点，所以才会在那里假扮菜农。一众警察也非常感慨，那个家伙也确实有点脑子，要不然也不能逃得那么久。能成为 A 级通缉犯，反侦查能力这方面也不可否认。说到这里，我也忍不住来气，查了两个多小时的监控，愣是没看到人，原来还伪装过了，
。紧接着，话题又重新回到苏白身上。讲真，我都以为这一次的任务失败了，都已经准备接受领导的责骂。哈哈，谁知道柳暗花明又一村呢？这还得多亏我们派出所的福星。苏白，好巧不巧，这里墙居然闯上苏白的出租车，一叫就到了派出所，简直就是天意。有的警察不知不觉的来到苏白的身边，揽住他的肩膀，笑呵呵的说道：“这就是我们派出所的福星，我得多摸一摸，沾沾福气。”苏白。这话真令人害怕，一众人看到苏白的表情，都纷纷笑了起来，其乐融融。那场面别提有多和谐。吴金明则是笑道：“你赶紧给我们讲讲过程到底是怎么样的。”苏白也没有藏着掖着，继而开口：“他刚上车的时候，我并没有在意，后面看他一眼，觉得他和那个李强有点像。突然间又注意到他粘在上颚上的胡子掉了小半截，如果撕开的话，那岂不是和李强一模一样？我还偷偷摸摸对比的照片，确定就是他本人无疑。”苏白说到这里，也突然想起来李强想要拉他入伙的事情，说什么搞生意，说白了就是当人贩子。拐卖孩子，一般人做这种事情，心里面都会过意不去。但是在看到真金白银之后，那种愧疚感就会自动消失，都会被金钱诱惑。这个李强胆大包天，在送他来的过程中，他居然还想要诱惑我一起加入贩卖人口的行列。这种人不知道破坏了多少家庭，甚至还想要拉别人下水，罪不可恕。吴金明众人闻言也都认为如此。既然人已经抓到，我们现在就去审讯。苏白，你跟我们一起去。好，苏白并没有拒绝，他也想要知道这个李强到底做了多少伤天害理的事情。李强 ，A 级通缉犯。参与多次拐卖儿童案件，准确来说，他就是自创的拐卖组织，而他自己就是那个领头人。很多人贩子从乡下拐来的孩子，都会交到他的手里面，而他会给人贩子一边不菲的佣金。说白了，那些人贩子就是在给他打工，就好比这个人贩子拐的一个孩子卖给李强，得到四万块钱，李强转手找到买家，开口八万，翻了整整一倍。相对优质的孩子，他开价就越高。那些人贩子也喜欢跟李强合作，毕竟他们只要负责交易，货物不需要自己去找买家。这就少承担一部分的风险。最可恶的是，李强也拐卖成年人，特别是那些女孩，利用他们的善良偏到比较偏僻的地方，从而绑架，卖到那些偏远的山村，卖一次就是二十来万、三十万块钱。这是一本万利的买卖。有的女孩子被警察找到，已经被折磨成不成人样，疯疯癫癫，一生就这样毁了。审讯的过程之中，李强一共成功交易两百多次拐卖案件，小孩、成年人全部都有。苏白听着他的描述，胸腔内满是怒火。恨不得冲过去把人狠狠地打一顿，丧尽天良的玩意儿，就连吴金明都忍不住拍案而起。你简直是罪大恶极，万死难辞其咎。有多少家庭因为你们这些人贩子而破碎，就等着判死刑吧！语罢，吴金明头也不回地离开审讯室。想到这些案件，他心头悲痛不已。想到之前爆出来的新闻，心中更是难掩自责。苏白也跟着走出来，吴所长，没事儿，我只是太生气了。想到那么多拐卖案件在我们的眼皮子底下进行，我就忍不住悲愤。他们这些人为了赚钱诡计多端，根本不计较后果。苏白皱起眉头，所以肯定会想方设法的躲避警察的视线，这并非是你们的错。吴金明闻言，欣慰的抬起头来，拍一拍他的肩膀，笑容带着些许的苦涩。苏白，这一次我们还是得感谢你，真的非常感谢。如果不是你的话，那么李强肯定会继续作恶，继续拐卖人口，因为你成功让他落入法网，接受法律的制裁。吴所长，您别那么客气，我身为正义先锋，可不是闹着玩的。苏白微微一笑，态度不卑不亢。吴金明肯定的点头，他回到自己的办公室里，就立刻打电话给晴天。汇报今天的情况，领导，今天我们逮捕李强的任务几乎已经失败，对方反侦查能力出乎我们的意料之外，在我们完全包围之前，对方就已经逃了。可好巧不巧，那李强居然跑上了苏白的出租车。啥？晴天刚开始还想要发火，之前吴金明就跟他表示一定会抓获这个通缉犯，结果转头就跟他说任务失败，他成篇的训斥还没有说出口，峰回路转。所以你的意思已经抓到了。第42章网络热议，苏白热度飙升，爆火全网。是的，领导 ，A 级通缉犯李强已经成功落网，这一切还多亏了苏白。如果不是苏白的话，那李强真的就逃之夭夭了。晴天在得到吴金明肯定的回答之后，心情难以言喻，更多的是震惊。毕竟派出所那边已经做出了充分的准备，为的就是能够把罪犯一举抓获。可谁知道最后还是要靠一位司机，这种感觉难以想象。不过晴天也很快释怀，总之抓到罪犯就算是任务完成，好比罪犯逃之夭夭强。你们啊，看来这个苏白还真是你们夕阳红派出所的福星。他的出现给你们派出所长了不少业绩。苏白这个家伙，什么罪犯全部都往夕阳红派出所那边送，也不见他送到别的派出所。说来也是一种缘分了。吴金明也没有否认，笑着说道：“领导，幸好我提前把自己放的照片发给苏白，让他多多留意。没想到人跑了之后，还是让他给抓到了，真是冥冥之中的注定。你瞧瞧，你们这些人还不如人家一个司机，你们还得反省反省。你们所有人都写一千字的检讨交上来。”还有，我明天会亲自过去你们派出所，顺便跟苏白交流交流。吴金明听到说要写检讨，一时之间不知道该怎么回话。抓到罪犯了，还要写检讨，有点想哭。他都一大把年纪了。是领导。晴天挂断了电话之后，无奈的笑着摇摇头。吴金明那委屈巴巴的声音，他又怎么可能没听出来？写检讨书这个事情，也没让他们多认真，就是让他们好好反思自己
。助理听到这番话，诧异的抬起头来，将标注好的文件放到晴天面前。局长，您的意思是那个 A 级通缉犯李强并没有抓到？助理有点懵逼，一脸茫然。他刚才听着局长交谈，不是说已经抓到了吗？现在局长这边怎么又说没抓到呢？晴天看着助理一脸茫然的表情，忍不住笑出了声音。那罪犯确实是逃了，可是没想到却上了苏白的车子，所以最后还是成功落网了。助理后知后觉的反应过来，竖起一个大拇指。他也知道苏白的情况，这未免也太牛逼了。这样的情况下，罪犯居然是上了苏白的车，实在是令人不可思议。这罪犯还是挺倒霉的，逃跑之后却上了好市民的车。哼，罪犯要是不落网，那倒霉的就是西安红派出所了。晴天感慨出声。另一边，吴金明打完电话之后就走了出来，看到苏白坐在外面的沙发上，上面放满了零食，还有饮料、茶水。这样的待遇可不是每个人都有的，不知道人还以为苏白是这里的领导呢。苏白，我现在要告诉你一个好消息，因为你这一次立了一件大功。刚才局长表明明天想要过来见你，就在咱们的派出所，所以你明天下午过来就行。苏白很是诧异，那我知道他们前几天还见过面，聊了一些关于李强的事情。现在局长又想跟他见面，这是何等的荣幸！有谁能在短短几天时间内就成功见到市局两次？苏白也开始有点期待明天的见面，不知道局长想要跟他说些什么话，或者会给他一些什么额外的奖励。吴金明拍一拍他的肩膀。这一次多亏了你，要不然那李强就跑掉了。你在这方面的业务能力那么突出，局长想要见见你也是应该的。吴所长，这些都是我应该做的，您别那么客气，我可不能对不起我见义勇为、先敬市民的称号。两人相对视一眼，都纷纷笑了起来。李强成功落网，交代其他的人贩子成员，最后那些人也成功被抓获，人贩子案件彻底告破。网络上之前人贩子的事情早就已经引起社会人民的广大关注，很多网友在得知儿童拐卖案件。也都在关注着这件事情的进展。在知道警方发布了警情通报之后，一个个都跑过来围观。西安红派出所官方微博：某年某月二十五日，由 A 级通缉犯李某组织的拐卖人口组织成功落网，其中李某、王某、周某为主要核心人员，现已抓获，成功救出五十多位儿童。目前已在近期联系他们的家长。二十日，警方得知李某的行踪下落，第一时间进行针对性抓捕，奈何李某通过监控视角逃之夭夭。结果意外的上了热心市民苏先生的出租车。苏先生在确认其对方的通缉犯身份，第一时间将人送往西洋红派出所。李某因此成功落网。网友们在看到这个通报之后，一时之间都傻眼了。这是什么情况？哪个热心市民苏先生又抓到罪犯？而且这一次还是个 A 级通缉犯。牛逼这两个字我已经说累了。这位苏先生到底是何方人物？能否出来一见？奈何本人没文化，一句卧槽行天下。网友们都在感叹苏白这位热心好市民，一定是为罪犯而生。专门抓罪犯的，这是第几次了？数都数不清，一半在夸苏白的厉害，一大半则是在骂人贩子。现在的网友一大半是没有手吗？面对人贩子，什么时候也可以那么仁慈了？已经在骂，已经在骂，我已经把这些人贩子的祖宗十八代都骂了一大遍。人贩子有祖宗吗？看到这个数据，我就感到特别心痛。人贩子就应该判死刑，必须判死刑。这些人贩子为了自己的利益不顾人道，害得众多家庭支离破碎。这种人五马分尸都不为过，枪毙，必须枪毙。那个警方通报一出来，所有的新闻主流媒体基本都在转发报道。这是一起庞大的人贩子组织案件，是社会众多人民关注的热点。除了警方官方微博底下有网友留言之外，其他的新闻媒体底下也同样有广大网友在评论。第43章，市局局长看中，想不想进市公安局？这司机也太牛逼了，居然又抓到了罪犯。苏先生真不愧是我们江市热心市民的楷模，妥妥的罪犯克星。以后罪犯出门打车都还得小心翼翼看是不是坐的苏先生的车。有没有人知道苏先生的车牌号是哪个？我想要去坐一坐。请问楼上问要苏先生的车牌号是什么意思？以后出门打车都要谨记这个车牌号吗？罪犯卧底吧，楼越来越歪，有不少人也都想要知道苏白出租车的车牌号是多少，他们都想要去坐一坐。但评论区里面也有人对了回去，你们猜猜，警方通报这边为什么不公布苏先生的名字和车牌号？一群智障玩意儿，难道就只有我关心罪犯的情绪吗？他估计在里面都要崩溃了吧？逃过了警方的追捕，没逃过热心市民苏先生。翌日清晨，苏白已经早早的起床，吃完早餐之后。又继续补了个回笼觉，他下午才要去西洋红派出所警察局。现在起来还太早了，所以趁着还有时间多睡一会儿，反正也不着急拉火。到了下午两点钟，苏白提前一个小时，他是要过去等领导的到来，总不能让领导等着他吧？苏白走进警察局里面，里面已经焕然一新，所有的东西都擦得干干净净，就连桌子上的文件也摆得整整齐齐。强迫症的人到了这里都得喊一句牛逼。苏白一脸懵圈的看着周围的环境，下意识的退出去，重新看了一眼名字，确定这里就是西洋红派出所。赵勇把剩下的脏水倒进下水道，看到苏白，心情别提有多激动。苏白，没想到你来的那么早，现在才一点钟，你们这是在做什么？当然是打扫卫生。今天下午市局不是要过来吗？为了留下好的印象，所以我们全体上下全部都在打扫卫生。苏白，六，像极了以前在学校里面的时候，领导来视察，当天搞卫生，前所未有的干净。没想到派出所这边也有这样的情况，突然感觉和他们的身份一下子就拉近了距离。就在搞完卫生没多长时间，晴天的车就已经出现在西洋红派出所门口。提前了半个小时
。吴金明整理好自己的仪容，带着警察局的众人一起出来迎接，其中也包括苏白在内。晴天和助理下了车，还有一些其他市局的警察同志，欢迎领导，热烈欢迎。晴天看到这个阵仗，嘴角无语抽搐，就差没打礼炮了。他的眼神默默的落在吴金明身上，皮笑肉不笑。吴所长，我只不过是来视察，搞那么大的阵仗，所有人都知道我过来了，你可真行。听到这番话。众人一阵沉默，吴金明只是感觉自己心里面咯噔一下，有种不祥的预感。晴天下一秒继而开口：“吴所长，三千字的检讨，我晚上要看到。”吴金明欲哭无泪。最后，晴天的视线落在苏白身上，笑容满面的走过去，握住苏白的手：“你小子还真是让我刮目相看，也幸亏有你，才得以让我们成功破案。果然是少年出英雄，你就是我们江氏热心市民的楷模。瞧瞧这一表人才，未来前途无量。”晴天这热情的态度让苏白顿时有些不知所措，这好话就跟不要钱似的。不停的往外蹦，吴金明包括其他警察在内都不好意思的低下头，这种感觉就好像是老师对待差生和优秀生的区别。局长实在是过奖，这些都是我应该做的。作为赠与先锋的好市民，遇到罪犯必须送到派出所，完成使命。苏白态度谦逊，并没有邀功。说实话，他逮捕这些罪犯本身也有好处，系统给的奖励是终身受益。相比于其他系统给予的奖励，那就太值了。晴天看着苏白的眼神愈发赞赏起来，笑着说道：“我记得。”这次的悬赏金是五万，我打算给予你另外的奖金，外加一个荣誉证书。见义勇为先进分子，苏白对于这个称号微微诧异。市民和分子的意义可不一样，分子要更高一层楼，基本归类到组织里面了。加上之前的三个称号，现在就有第四个了。西洋红派出所的所有同志们听到这番话，那叫一个羡慕。局长亲自过来见面，颁发荣誉和给予奖金，这荣耀想都不敢想。偏偏苏白这边外人员全部都得到了这份荣耀。晴天拉着苏白走进里面，坐下来说话。苏白，我今天之所以会过来见你，不仅仅是因为给你颁发称号和奖金，还有最重要的一件事情。吴金明站在里面，伸长了耳朵来听。对于这个重要的事情，他也很好奇。如果是单纯的颁发荣誉和给予奖金的话，完全不用亲自过来。原来是还有个别重要的事情。由于你抓捕罪犯的能力极为突出，经过我们市公安局市领导的商议和决定，我们打算邀请你加入市公安局，工作待遇这方面好说。听到这番话，吴金明瞪大眼睛，不可置信的看着苏白。好家伙，这要是挖墙脚来了！门外等那些警察们听到，对苏白也是非常羡慕。那可是市公安局，跟他们派出所的单位可不一样，待遇方面肯定没得说。苏白自己也极为诧异，他没想到局长会亲自邀请他加入市公安局，这份荣耀可不是谁都能得到。不过想到自身系统的原因，要是加入公安局工作，他就没有办法继续开出租车拿到系统的奖励。权衡利弊之下，苏白拒绝了。我非常感谢局长的邀请，但我目前还是更热爱我的这份工作。可以接触到各种形形色色的人。晴天愣神片刻，他是没想到苏白竟然会毫不犹豫地拒绝了。这可是一个非常不错的工作机会，可不是每个人都能有的。我真是看不透你这小子，也不知道你是不是有什么魔法。这些罪犯就喜欢往你车上坐，真是仇人。苏白有些哭笑不得，我也不想这样，可偏偏就遇到了。第四十四章，大姐，你这是冰毒吧？晴天也没有再继续邀请这个话题，毕竟苏白也有自己的选择，他又不能强制要求对方加入市公安局。思索了片刻之后，继而说道。你最近的表现非常出色，当我们警方破了不少的大案子。今年年底将会评选十佳市民，以你现在的表现，或许能有机会拿到。我回去的时候会帮你申请，那到时候能不能入选，还得看你的功绩。苏白没想到还有这一茬，如果能够成为省市十佳市民之一，那么在生活上会有很多的优待，确实是不朽的荣誉。苏白想到这里，不禁开始期待起来。以现在的情况，继续开出租车，肯定还能遇到罪犯。那么，功绩这方面的东西，岂不是手到擒来？晴天站了起来，看着苏白，笑意盈盈。我这边还有工作上的事情要处理，不能久待。不过我很期待你的表现和十佳市民的竞选。多谢局长的看重。晴天离开之后，西洋红派出所原本紧张的氛围再一次变得松弛起来。吴金明确定人走之后，也彻底的松了一口气。面对领导，哪有不紧张的道理？他拉着苏白的手，语气郑重：“你真是我们派出所的福星，有你真是我们的造化。”其他警察也走了进来，揽住苏白的肩膀，态度要多热情有多热情。刚才那个工作聚会，听得我都羡慕了。你小子真是不知好歹。要是市局能够亲自来邀请我去市局那边工作，我做梦都能笑醒。苏白似笑非笑的看着他们，我要是答应去市局工作，以后怎么还帮你们抓罪犯？你们还怎么长业绩？这话说的在理，一群人纷纷笑了起来。白白，有你是我们的福气，你简直就是我们派出所的福星，因为你我们的奖金都涨了不少。回头请你吃饭去。下午四点钟，苏白就离开了派出所，但在网络上，人贩子的案件持续发酵热度。不过这些并不影响苏白的正常生活，一切都恢复正常。一连几天时间，苏白都是正常的拉客。并没有遇到什么罪犯，这样的生活也让苏白安逸好些天。晚上六点钟时间，苏白照常开着出租车拉客，一个女人站在小区门口招了招手，苏白立刻开了过去。女人穿着一件红色外套，包裹得严严实实，身上还带着一个帆布包。苏白诧异的看了一眼，现在天气还那么炎热，穿那么多也不怕中暑。不过个人癖好都不一样，苏白也没有多加理会。女人很快上了车，搂紧自己的帆布包，神情故作轻松。女士你好，请问要去哪
，想要开快一点都没办法。不过好在也不是很堵，日常速度出行。这时候，女人口袋里面的手机突然响了起来，女人神色一惊，慌忙的从口袋里面掏出手机，快速接听：“是是是，我就是什么换了个地方。”女人表情明显有些错愕，本来就已经确定好了地点，却临时更换，多少都有点问题。女人挂了电话之后，对着苏白说道：“师傅，麻烦你改个道，我不去新晋公园了。”要去银河 KTV， 苏白点了点头，开到下个路口就掉头回去走另一个方向。银河 KTV 在江市是数一数二的娱乐场所，很多大老板都喜欢去那里玩，主要是在那里工作的女孩子是真的漂亮。一路上静寂无声，大概行驶十来分钟时间，马上就要到银河 KTV。女人的手机再一次的响了起来，女人飞速接听，这一次的语气并没有那么友好：“你们是不是在搞我？一开始说好的新庆公园，现在我都快到银河 KTV 了，你们又说换地方，没办法，这年头查得紧，按照我们说的做就行。”去哪里？女人没好气的问道。佳琪酒店。女人在听到地址之后，果断的挂断电话，脸色略带阴沉。师傅，去佳琪酒店。苏白疑惑的皱起眉头，从后视镜看了女人一眼。这人地址换来换去，到底要去哪里？就好像耍着他玩似的。这位女士，你到底要去哪个位置？麻烦你给个准确的定位。女人抬起头来，不满的凝视苏白，也能察觉到她都不耐烦。于是从自己的帆布包包里面拿出好几张百元大钞，放到副驾驶座位上。别给老娘磨磨唧唧，按照我给的路线走，我很赶时间。苏白越看她就越觉得不对劲。要是赶时间的话，能在短短半个小时内换了三个地点。不过看在钱的份上，苏白还是开着车载着女人去了佳琪酒店。等到达的时候，就已经是七点钟了，几乎绕了一个多小时的车。开到后门，苏白听到女人的话，苏白照做，毕竟人家是付了钱的。到达了之后，女人并没有下车的打算。小时候，一个穿着黑色衣服的男人从后门走了出来，还戴着一顶鸭舌帽，把自己裹得严严实实，生怕被人认出来似的。车内的女人降下车窗，立刻从自己的帆布包里面拿出一个巴掌大小的透明袋子，里面装着一些晶莹剔透的粉末。他递给外面的男人，男人收到东西之后，立刻放进自己的口袋里面，拿出一个信封丢给了女人。看那厚度，起码有几万块钱，合作愉快。女人说完这句话就好，迅速关上车窗。师傅，我现在比较赶时间，必须要在七点二十赶到龙灯棋牌室。你只要能在规定时间内把我送达，我会另付你一倍的价钱。然而，苏白还沉浸在刚才他们的那一场交易，刚才那玩意看得好熟悉啊！片刻之后，苏白大脑迅速飞转，如醍醐灌顶一般，回头看了女人一眼，懵逼的问道：“大姐，你刚才给的那个东西？”不会是冰毒吧？第四十五章冰糖，你把我当傻子？明明是冰毒！女人愕然片刻时间，她没想到苏白的眼睛竟然会那么尖锐，一眼就能看得出来那是什么东西。周围的灯光明明那么昏暗，拿出来肯定是看不清楚的。而且她塞给对方的速度那么快，哪里能看得清楚是什么东西？可是这个司机偏偏就看得明白，真是该死！女人眼神心虚的闪烁，矢口否认：“你看错了，我作为良好市民，怎么可能会有那个东西？刚刚我给的那个东西，只不过是普普通通的冰糖，哪里有什么冰毒？”你又不是不知道，我们国家在禁毒方面那是一打一的严实。我干这种事情不是找死吗？苏白一脸无语的看着女人，真把她当成三岁小孩来看待吗？说骗就骗，他的眼睛又不瞎，加上系统提高的视觉，他眼睛看东西比普通人都要清楚十倍。苏白可以笃定，刚才那个东西就是冰毒。去你妈的冰糖！大姐，你这是把我当成傻子来忽悠是吧？那到底是糖还是毒？我看得清清楚楚。女人警惕的看着苏白，捂好自己的帆布包，里面可是还有货的。苏白继续说道。你刚才拿出来就直接是透明袋子，眼睛不瞎的人不能看得出来那是什么东西。你居然还在我面前满嘴谎话的说是冰糖，忽悠傻子也不带这样忽悠的。再说了，怎么可能会有人打扮成这个样子，还鬼鬼祟祟的来个人送冰糖，直接去超市里面买不就好了吗？还非得弄成这样子，岂不是多此一举？所以说，那白色粉末是冰糖，谁会信？女人说话都开始变得磕巴起来，但就是死鸭子嘴硬。我说你这小伙子是怎么个回事？我都说了，那是冰糖就是冰糖，你少拿什么脏帽子往我身上扣。你有什么证据能证明我给他的东西是冰糖，不是冰毒？等等，苏白眼神怪异的看着女人，该不会是第一次干这样的事情，紧张到自爆了吧？女人也很快察觉到自己的话说错了，慌慌张张的否认：“你分明就是在绕我的圈子！你有什么证据能证明我给他的是冰毒，而不是冰糖？我告诉你，小伙子，饭可以乱吃，话可不能乱讲。你赶紧给我开车，钱是少不了你的。”女人心虚的往床旁边靠了靠，不敢去看苏白的眼睛，生怕会被他看出什么端倪来。随后，女人似乎是想到了什么。拿出十几张百元大钞，放在副驾。这些钱给你，赶紧给我开车，不要在那里逼逼赖赖。不就是想要钱，给你就是了。苏白彻底无语了，这么无语的时候，还是在上一次。于是把副驾驶的百元大钞全部都还给女人。你这钱我可要不起，万一被当成从犯，我可就惨了。苏白看到刚才那个买冰毒的男人早就已经消失的无影无踪，就算下车去追也找不到。至于车上的这个，必须要送去派出所，让警察来处理。卖冰毒和买冰毒都不是什么小罪。毒品在国内可是严打的存在，不管是买毒还是去毒，都是违法犯罪活动，必须严惩。启动车子，转了个方向，踩一下油门，飞速离去。车子开着开着，女人很快察觉到不对劲，
。苏白闻言，下意识的回头看一眼女人，三四十岁的年纪，脸上保养的倒是挺不错，不过却是一副尖酸刻薄相，怪不得能干出这种违法犯罪的事情了。大姐，这话说出去，你自己敢相信？我年纪轻轻长得帅气的小伙子，看上你这种老大妈，实在不行你就报警，看谁能落网。看到苏白这态度，女人不禁噤声。要是报警的话。对他来说没有什么好处，要是把自己给弄进去了，那不就完犊子了？那你这方向是往哪走？赶紧给我停车！我当然是要送你去派出所了，大姐，你怎么一点自知之明都没有？你都明目张胆的贩毒了，我还能帮你运不成？想要拉我下水，门都没有，窗户缝都不给你留一点？女人脸色一白，要是去派出所，那她进去就再也出不来了。她赚的那些钱都还没有来得及花你。女人彻底慌了，连忙说道：“你要怎么样才愿意放我下车？这样，我给你十万，你放我走，今天的事情就当什么都没有发生过。”大姐，你的罪名又多加了一条。不仅想要贿赂我，帮你贩毒，现在还要收买我，放你离开。女人见收买这条路走不通，就开始大吵大闹，用力的拍打着车门和玻璃窗，但都是无济于事。她眼神凶狠，伸手就想去抓苏白短头发，可是苏白又怎么可能会给她这样的机会？眼疾手快，稳住方向盘，另一边手一巴掌狠狠的甩在女人的脸上。大姐，你别给脸不要脸，你要是好好的坐着，跟我去派出所，还能免受皮肉之苦。你要是再大吵大闹，就别怪我对你不客气。就你这样的身板，来五个都不是我的对手。女人被这一巴掌打得懵逼，脑袋嗡嗡作响。眼神格外呆滞，苏白从后视镜看了他一眼，不耐烦地说道：“一天天的烦不烦？三天两头就跟你们这些罪犯打交道，你们不烦我还烦呢。你刚才要是老实点，就不会挨这一巴掌了。”真的是。车子很快来到夕阳红派出所门口，看到这熟悉的牌子，苏白心中不禁感叹：都已经记不清楚这是哪个第几次了，这都要比他回家还要勤快了。一天到晚就往这边跑，不知道的还以为他在这边当差呢。苏白回头看了一眼依旧呆滞的女人，无语望天：“我跟这些罪犯是不是有点深仇大恨？要不然怎么三天两头就能碰到呢？”而正在值班的赵勇看到苏白的出租车，原本还昏昏欲睡，突然间一个抖擞，整个人都精神了。第四十六章抓到毒贩了，所长震惊，又来了。这才隔几天时间，这辆熟悉的车子又出现了。只不过这一次是什么罪犯？赵勇很是好奇，在等苏白停好车之后，才离开自己的岗位。苏白兄弟，非常荣幸，我们就见面了。一日不见，如隔三秋。赵勇调侃说道。苏白闻言有些哭笑不得，他也不想三天两头就往派出所这边跑，奈何谁让他老是遇上这些事儿呢？勇哥。我们又见面了，但也不至于一日不见如隔三秋。罪犯也不是天天能抓啊，嘿嘿。赵勇不好意思的挠头笑笑，赶忙问道：“这一次抓到的是什么罪犯？”苏白下意识的回头看一眼车内的女人，不悦的皱起眉头。在国内，黄赌毒是严打的存在。这个女人为了赚钱，依旧选择违法犯罪，那也不能怪她无情。这一次抓到的是一个毒贩，一会儿你们也带她去进行尿检，看她自己有没有吸毒。反正在她瞧着，这女人的精神似乎是有点不正常的样子，说不定在家的时候就已经提前嗑嗨了。赵勇听到是一个毒贩。神色震惊不已，这个是什么情况？毒品这东西严打多年，没想到私底下还有偷偷做这种犯罪买卖的，绝不可轻易饶恕。而他也没想到，这一次苏白抓到的竟然会是一个毒贩，这可了不得！你在这里看着，我现在立刻进去叫人。好嘞，赵勇也不敢有所犹豫，毕竟在车里面的人可是贩毒，性质严重。内部里大家都还在叽叽喳喳的讨论关于苏白的事情，想到自己上涨的奖金，心里面那叫一个美滋滋。当然，功劳大部分都是苏白，如果不是他把罪犯往他们夕阳红派出所送，他们也不可能会有那么多业绩。我刚刚查了一下，这个月一共抓了七八个罪犯，我们的奖金恐怕会翻一倍，想想就舒服。是啊，奖金翻一倍，我就能有钱去买我想要买的小电驴了。能不能有点出息，心里面就惦记了你的小电驴？那能有什么办法？我总不能每次都开车，遇到高峰期不是回家晚了，就是上班迟到。其中一个警察无奈的耸肩，骑着小电驴上班最合适不过，又不用担心堵车问题，只要正常的交通行驶，基本没有什么大问题。其他人脸上也都是美滋滋的，奖金翻倍，谁不开心呢？就在这时，赵勇匆匆忙忙的走进来。吴金明这时候也刚拿着自己的杯子走出来，准备接点水喝。搞定完这些报告就能回去了。众人看到赵勇进来，还没有来得及说话，赵勇就已经抢先一步：“大家伙，快出去看看，苏白又来了！苏白又来了！”他们都已经习以为常了。赵勇这家伙怎么还是咋咋呼呼？苏白现在是他们派出所里的常客，经常抓着罪犯送过来，那不是很正常的吗？吴金明淡定地喝着杯子里的水，看着赵勇说道：“淡定，淡定，咋咋呼呼的成何体统？还有没有规矩了？”苏白来送罪犯都是小场面，又不是第一次见。有什么好咋呼的？可是苏白这一次送过来的罪犯是个毒贩子，不就是毒贩子？有什么大惊小怪？等等，是什么罪犯来着？吴金明原本还淡定，在听到毒贩之后，整个人瞬间就不淡定了，又重新跟赵勇确定了一遍：“你刚刚说是什么罪犯？毒贩。”吴金明和众人在得到确认之后，表情逐渐变得凝重，方才的轻松愉悦感早已消失不见。他放下手里面的杯子，快速的朝着外面走去。其他的警察也紧跟其后，一个个都开始变得严肃起来。毒贩，这可不是闹着玩的。没想到这一次苏白抓的竟然是一个毒贩，功不可没。嗯，这些毒贩在国
。众位快来到外面，就看到苏白已在车门前，态度格外悠闲。看到吴金明他们出来，才站直自己的身体。吴所长，这个是什么情况？我们听赵勇说，你这次抓到的是个毒贩。苏白用力的点头，阐述过程，抓的确实是一个毒贩。一开始他说要去新庆公园，到了后面又说要去银河 KTV， 紧接着就去了佳琪酒店。我亲眼看到这个女人把一包白色粉末交给买毒的那个人。而那个人也给他一笔丰厚的钱财，而他还想要赶去下一个地点交易，我就把人第一时间拉到派出所来了。吴金明立刻重视起来，现在的毒贩还真是嚣张，敢在人的眼皮子底下贩毒，立刻去搜查。是，吴金明身后的两名警察立刻行动起来，走到出租车旁边，把女人给拉了下来，铐上手铐，将她的包拿过来，一打开，除了看到钱之外，底下还有好多包分好的冰毒，每一包都是二十来克左右，当然也有更大包一些的，可能是针对买毒的人的需求来分。另外一名女警察也走过来，将她红色的外套脱下来，全身检查一遍。在她的衣服里面还摸出一包冰毒，这一包克量更多。众人在看到这些毒品，几乎都沉默下来，脸色格外冰冷。前前后后估摸下来，这些毒品加起来有一千克左右。然而国内的法律毒品超过五百克就是死刑。一旁的苏白眼神看得心惊肉跳，原来这个女人穿那么厚的衣服就是为了藏毒，真是可怕极了。把她带去审讯室，我不相信她一个女人能自己搞来那么多毒品，肯定还有渠道和组织。贩毒这东西。不可能只有一个人，肯定还有一个位高权重的领头人。女人见状，脸色满是灰白。这下要彻底完了。第四十七章贩毒团伙。市局局长重视，多亏苏白了，涉及毒品是非常严重的犯罪案件。苏白这一次还真多亏了你，不然这毒贩还不知道要祸害多少个人、多少个家庭。吸毒的危害非常大，不仅会让社会生产力下降，更会让个人的精神中枢遇到极大的损坏。而且吸食毒品，有多少个家庭因此妻离子散？各种各样的悲剧数不胜数。也正因为如此。所以国家才会加大对毒品的打击力度。坐在会客室里面，熟悉的流程，熟悉的笔录，苏白基本已经不用他们问，就把重点问题全部都阐述出来，所有的细节几乎都描绘的一清二楚。吴金明说完之后，有些哭笑不得，不得不承认一些比较玄学的东西。那么多出租车，几乎所有的罪犯就喜欢上苏白的这一辆。你的出租车是不是带着点魔法？不然的话，这些罪犯就真的只上你的车。那么多起案件以来，也就只有苏白做到这般，其他派出所。也没见有司机带着罪犯来报案什么的。苏白也是颇为无奈，我也不知道是怎么回事，这些人就喜欢往我车上坐，难不成我的车真的有什么魔力不成？专门吸引这些罪犯？其他两名警察闻言也都笑笑不说话。万一真的有这个可能性呢？其实苏白将这些人和系统联系起来，表面上是一个司机系统，实际上是专门抓罪犯的。要不然这次巧合真的说不通。毕竟他刚出来开出租车的时候，也没见到遇到这些事情和人。绑定系统之后，这些罪犯就开始一一出现。要说没系统的干预，他才不相信呢。吴金明在这边看着苏白做完笔录之后，就第一时间赶往审讯室。审讯室里面氛围异常凝重。女人脱下外套之后，身形显得格外枯瘦，就好像营养不良似的。但在场的人都很清楚，是因为什么原因。毕竟女人手臂上的针孔清晰可见，有的甚至是今天刚扎的。她双腿不由自主的抖动，手指抠脚另一边手指头的死皮。这一下真的要完犊子了。你心里面应该很清楚，毒品超过500克就已经是死刑。我从你身上搜下来的毒品，不包括你已经卖掉的毒品，克量就已经超过 1,000 克。老老实实的交代清楚。你背后是不是还有什么人，或者说还有什么毒品渠道？吴金明神情严肃地盯着女人，这可不是儿戏。在他们的猜测和分析里，这个女人他们也已经调查出来，将是本地人，只有中专学历，因为还父亲的赌债，当过酒吧的 DJ， 当过陪酒女，当然也做过外围，各种能赚钱的职业，她基本都做过。然而就在两年前，她在江市中心买了一套房，据说是做小生意赚来的钱。想必从两年前开始，她就已经开始从事贩毒的违法活动。吴金明看到女人不开口说话，继续施压。你要想清楚，你要是不交代，那么你的罪责就会加大一分，你名下的所有财产都会冻结，包括你在市中心买的那套房子。女人闻言，惊愕地抬起头，她房子要是没了，那她无依无靠的妈上哪住去？如果我说了，那么我的事情就不会牵扯到房子的事情，对吗？只要你愿意交代清楚，你名下的财产会冻结，但不动产应该有一半的几率不会有牵扯。吴金明回答。女人挣扎纠结了好一会儿，才终于舍得松口。其实我们确实是有一个团伙，两年前我在夜总会里面认识他们，紧接着就一直在干这一行。他们一共有15个人。有12个人是负责制毒，而其他的三个人是负责把毒品拿出来交到我们的手中去定点交易。说简单的那三个人就是我们的上司，而跟我一样在贩毒的一共有20个人。我们每一次交易所得到的资金总和，上司就会给我们 30% 表现优秀就会拿到这次交易资金的评分。吴金明脸色越来越难看，没想到居然有那么多人在从事贩毒违法活动，而且手段还很低调。也正因为如此，才让他们察觉不到。你把所有的名单全部都写下来，包括跟你一起贩毒的那些人也全部都写清楚。所以按照你的意思，你在两年前认识他们，也就是他们在那之前就已经从事贩毒活动。女人点了点头。根据我的了解，他们的制毒手段非常娴熟，应该有五六年的时间了。吴金明闻言彻底沉默下来。这个组织居然已经生存五六年时间，那么这五六年时间里，不知道祸害了多少人，真是罪该万
，还包括那些买毒的吸毒人员。不要以为贩毒是犯法，吸毒也同样犯法。吴金明看着那一串长长的名单，眉头越皱越紧，几乎能夹死一只苍蝇。离开审讯室之后，看的那些名单，立刻交到手底下的人去调查清楚，去把这些人全部都查一遍。这个贩毒团伙就是社会毒瘤，必须铲除。吴金明掷地有声，不容置疑。回到自己的办公室，吴金明毫不犹豫地拨打晴天的电话。经过上次的接触之后，他就已经拿到晴天的私人号码。这个时间点，晴天不是在应酬，就是在家里。但这件事情非常紧急和重要，必须在第一时间汇报。晴天在家中书房处理一些事情，看到是吴金明的来电，无奈的叹了口气：“吴所长，你这个点了，还给我打电话。明天是不打算上班了吗？”局长，我是有重要的事情要汇报。刚刚这边抓到了一个毒贩，而且那个毒贩已经供出他背后的团伙。什么毒贩？晴天彻底震惊，震惊危坐，贩毒违法活动不容姑息。吴金明很快说清楚这件事情的来龙去脉。晴天在听到这一次立功的，又是苏白。他眼神很是诧异，本以为这次案件跟苏白没多大关系，可结果最后他就是最大的功臣。第48章，苏白福星啊！警方剿灭贩毒团伙，这个毒贩背后还有团伙，也不知道这些人手中还有多少毒品，必须要尽快抓捕归案，以免更多的人遭受到毒品的侵害。至于苏白，真是我们僵尸的福星。晴天实在是忍不住感慨，苏白这个人实在是太神奇了，看来年底的十佳市民必有他一位。吴金明这边挂断电话之后就走了出去，看到苏白还在，立刻迎上去。苏白，你真不愧是我们的福星。经过我们的审讯和确认，毒贩已经全部都交代出来了。这个毒贩背后还有一个团伙，市局这边将会在内部发布抓捕通告。为了不让那些人警觉他们的毒贩已经被抓，所以我们必须要提前动手，赶在他们有所察觉之前。到时候成功抓捕所有毒贩之后，你也会有所奖励。毕竟你可是这个案件的大功臣。苏白眼前一亮，奖励肯定会是奖金。他现在已经有十几万存款了，这要放在一个月之前，他想都不敢想。那我就先谢谢吴所长，都是你应得的。在互相客套寒暄一番之后。苏白也很快离开派出所，晴天这边的抓捕通告也已经放下来，将市里所有的派出所全部联合起来，并且分成多个小组行动，名单上的所有人员要全部逮捕归案。被抓的毒贩不仅把这些人全部都供出来，还把制毒的地址也一并说了出来。所以为了夜长梦多，警方这边连夜行动，要在第一时间内剿灭这个制毒团伙。根据女人所提供的地址，制毒团伙是在江市郊外一处偏僻的村庄里，在这里居住的都是一些上了年纪的村民，年轻人一个都没有。所以他们把窝点定在这里，就是因为这些上了年纪的村民不怎么会使用手机这些东西，而且他们经常给村里面的这些老人送一些营养品、柴米油盐什么的，所以村里的老人对他们都非常和善，自然不会怀疑他们在这里会做出什么违法犯罪的事情来。二十多辆警车关掉了警笛，而且还将所有车子停在距离村子一里开外，为的就是防止这些人注意到。特警全副武装，脚步轻盈地绕过村子，抵达最里面的一处简陋的破旧工厂，这里就是那个女人所说的制毒窝点。其他的警察也在慢慢的靠近，近百名警察包围住整个小工厂。吴金明和黑夜几乎融为一体，目光直勾勾的盯着那透露出来昏黄灯光的工厂。下令，开始行动。工厂里面十几个人围坐在一块，吃着火锅，别提有多惬意。猛哥，话说那个女人怎么还不回来？都那么长时间了，东西应该都已经卖出去完了。谁知道她呢？说不定和客人一起嗑嗨了，正在床上滚一块呢。不用管她，这个女人每次都是这个德行，屡教不改。坐在其中的一位男人满脸的不在乎，脸上还有一道伤疤。今天我收到了近百万的资金，等过段时间咱们就分一分。这段时间的生意确实是不错，不过还是得多加小心才是，不要被那些警察给察觉到，不然我们就完了。然而话音刚落下，工厂的玻璃窗突然被打碎，噼里啪啦的作响，一群警察提着枪冲了进来，大声的吼着，全都抱头蹲下，不许动，抱头蹲下。而正在吃的火锅的那十几个人也没想到会突然有警察冒出来，刚想要掏出自己腰间的枪，却发现特警从天而降，他们手里面都拿着步枪，顿时想要反抗的心思全部都收了回去。可是还没完，外面源源不断的检查都冲了进来，整个工厂里面顿时密密麻麻，全部都是人，整个贩毒团伙全部都傻眼了。他们也就十几个人，然而这里包括特警，几乎有上百人。操！为了抓他们几个，居然出动了上百名警察，他们到底是怎么被盯上的？真是该死！到底是哪个不知死活的家伙泄露的消息？这里所有的主要毒贩全部都被抓。吴金明立刻吩咐，把整个工厂全部都搜查一遍，包括周围，看他们还有没有藏匿起来的毒品。是。短短一个多小时时间，工厂里面所有病毒全部都被搜查出来，整整有三百公斤。看着眼前的毒品，吴金明几乎是倒吸一口冷气。幸好苏白抓住了这个毒贩，对方提供了这些地址，要不然剩下的这些毒品流入社会之中，肯定会有很大的危害。将整个工厂的制毒工具全部都销毁，这些毒品带回去之后，是要拿到专门的消毒机构进行销毁。折腾了一晚上时间，西洋红派出所的所有警察们在确定已经把所有人全部都抓起来，这才松了一口气。不管是制毒的，还是贩毒的，还是买毒的。牵扯几乎近百人，不过这些也已经全部抓获。赵勇端着夜宵，大口大口的吃着，一边还不忘说：“苏白真是我们的福星，这一次也算是特大贩毒案件，破获了之后，我们也是会有奖励的。”而苏白作为主要
，苏白真是太厉害了，就连这样的毒品交易都能被他发现，我怎么就没有遇到过呢？再这样下去，我都想要脱掉皮肤，也去当个出租车司机，说不定也能抓不到罪犯。这句话说白一点，就是去当卧底，混在普通人群里面。要是看到罪犯，就直接抓起来。能不能别有这种不切实际的想法？想要抓罪犯，也得有那个运气才行。你开出租车，人家罪犯坐的未必就是你那辆车。请问，想要成为罪犯克星有什么步骤？我想要学习学习。这个问题得问苏白。一群人纷纷笑了起来。吴金明而是在自己的办公室里面开始打报告，不过还是先跟晴天汇报一下今天晚上的行动情况。短短三个小时之间，他们就已经成功剿灭这个贩毒团伙，这个速度已经是相当快了。第四十九章，荣获警队先锋称号，市局局长亲自颁奖。晴天在接到吴金明的电话，严肃的表情才有所缓和。情况如何？还请领导放心，贩毒窝点已经成功被我们剿灭，还在窝点里面搜查出三百公斤的毒品，现已带回，即将转交专业机构销毁。晴天在听到这个数字，震惊的张大嘴巴。很快反应过来，自己仪态有失，连忙合上。你刚才说多少？三百公斤的毒品？是的，领导，一共三百公斤。晴天眼神有些呆滞，拿起旁边的水杯喝了一口，才缓过神来。三百公斤，那么多毒品，要是流入市场之中，后果可想而知。幸好及时发现，并第一时间剿灭了这个贩毒窝点，才能避免更严重的后果。确定没有其他的了？领导放心，那些贩毒分子也已经交代，他们手里头就只有这些，并没有其他的藏毒地点。晴天也终于放下心来，说道：“吴所长，你跟各位同志们都辛苦了。”记得早些休息，过些天我要亲自嘉奖苏白，到时候这件事我会具体通知你。是。另一边，吴所长挂了电话之后，不禁摇头笑了笑。这苏白可真是有福气。随着时间流逝，一个星期时间过去，晴天亲自来到西洋红派出所，这边吴金明也已经安排妥当，老早就已经通知过苏白。派出所内的其他警员都一脸羡慕的看着苏白，这是这个月来的第三次，之前市局就已经私底下见过苏白一次，后面又在派出所见上一次，所以今天是第三次了。而且这一次还是非常正经的授勋仪式，不同以往，就只是简单的给一个荣誉证书。西洋红派出所表彰会堂，这里面坐满西洋红派出所，到时候要警察。整个会堂散发着一股严肃的氛围。苏白就坐在前面的第一排，和吴金明并排坐在一起，因为他并非是正式的编制人员，只是过来授勋表彰，是客人的身份，所以不用担心关于身份上下级的问题。苏白也是第一次正儿八经的参与这样的表彰大会，要说不紧张那是假的，这可是派出所，所有的警察全部都在这里。而且是局长晴天带来的市公安局领导也在这，手心握紧，苏白都能感觉自己分泌出来的细汗。晴天站在讲台之上，嗓音低沉：“在我国，毒品一直都是违禁品，对人民来说，毒品危害巨大。而这一次能够及时的发现并且剿灭贩毒窝点，我们的正义先锋市民苏白功不可没。非常感谢苏白无惧毒贩，敢于搏斗，成功抓获毒贩，提供巨大线索，做出突出贡献，获得警队先锋模范称号。有请苏白上台。”随着晴天的话音落下，台下掌声如同雷鸣。苏白深呼吸一口气，站起身来，缓缓地走上讲台。市公安局的其他领导跟晴天站在讲台上，目视着走上来的苏白，满脸的慈爱。晴天将奖章扣在苏白的衣领上，还给他一本荣誉证书，上面好然写着“警队先锋模范”。这一个奖项一般都是颁发给对特大案件做出突出贡献的人，很难获得。但这一次的贩毒案件，将是所有警方都非常重视，更何况还在制毒窝点成功搜出三百公斤的毒品，就光凭这一点。苏白就已经能获得这个勋章，加上之前的那些案件，苏白可以说是实至名归。晴天还有其他的领导一起跟苏白合影。苏白同志，非常感谢你对我们警方做出的突出贡献，辛苦你了。晴天慎重其事，这些都是我应该做的。领导客气了。领导们几乎都在夸赞苏白。没多久，他们就离开了西洋红派出所。领导们离开之后，派出所紧张的氛围才逐渐消失。警察们都开始讨论起来。苏白也太厉害了，比我们都还能抓。这案件一件接着一件，那可不是。这荣誉可以说是实至名归。苏白。恭喜恭喜，在段时间也是辛苦你了。不少警察都开始恭喜苏白，还一个劲的夸夸夸，这让苏白都要不好意思起来了。吴金明也走了过来，心情愉悦。苏白，这个奖普通人可没有那么好拿。你屡次抓住罪犯，并且提供重大线索，这都是你应得的。谁能在一个月里面屡次抓住六七次罪犯，而且每一次都是大案？赵勇也走了过来，憨厚笑道：“如果我没记错的话，苏白从一开始的抢劫案、藏尸案、假币案、盗墓案、人贩子、毒品这样的经历。”简直就是传奇！我其实也很想要这样传奇的人生，只可惜老天不给我这个机会。另一名警察拦着赵勇的肩膀，拍了拍。人家苏白能抓住罪犯，那也是有实力和勇气的。人家得这个奖，你总不能还酸溜溜的吧？谁他妈酸溜溜了？少在那里胡说！这是你的奖励，五万块钱已经转到你的账户里，有时间的话查收一下。苏白听到吴金明说这番话，眼睛闪闪发光，赚妈了！他手机这边还没有收到消息，不过他相信短信一会儿就能来。谢谢吴所长，我以后一定会再接再厉。你小子！吴金明忍不住笑了出来。晴天送完其他的领导回来，就开始对苏白不停的夸赞：“你小子出乎我的意料之外，我越来越期待以后的合作。你的这个业绩要超出大部分的派出所，其他派出所恐怕都要羡慕坏了。
，就是为社会安稳做出的巨大贡献，就值得弘扬。所以这些荣誉和奖励都是你应得的，以后再接再厉，我看好你。苏白点了点头，也没有多说什么，和其他人互相寒暄了一番，离开派出所。吴金明亲自把人送到门口，看着他上了车。苏白，我现在可以确定你就是我们的福星，我已经开始期待下次见面。噗，苏白差点没忍住笑出来。我也是。第五十章，网络热度飙升，这个出租车司机神了。警方这边在经过一系列的后期侦查之后，确定这个贩毒团伙已经没有其他的合伙人，所以这次案件正式告破。警方官方第一时间在微博上发布关于这次案件的进程和宣告结案。特案贩毒案件已经成功告破，制毒窝点被搜出300公斤冰毒，经过警方连夜查探和审讯，已经成功将制毒窝点全部剿灭。其中抓获制制毒创始人周某某、刘某、张某等15名犯罪嫌疑人，其中参与贩毒陈某某、赵某某、丁某等百名贩毒人员缉拿归案。吸毒人员目前已抓获50人。吸毒名单还在更新中，警方也将会一一核实清楚，将吸毒人员一一抓获。想要知道更多警情更新和后续，关注警方官方微博、以某短视频平台官方账号。这个警方通报一出来，全国各大媒体全部都在转发，更是震惊所有网友。我裂开了，居然有三百公斤！警察牛逼，我们国家实在是太好了。幸好我生在华夏，对于毒品必须严厉打击，不能有一丝一毫的纵容。铭记历史，吾辈自强。警方的官方微博底下，网友们的评论都是正义冲天。当然，更多的是震惊这三百公斤的毒品。国内严打毒品多年，没想到还藏有这样的毒瘤。这可是三百公斤，不是三十斤，更不是三斤那么简单。我有一个亲戚，就是因为吸毒，骗他爸妈要钱，最后还拿刀威胁。毒品是很可怕的东西，大家引以为戒。毒品危害巨大，一旦上瘾，妻离子散，家破人亡。警察牛逼，这得拯救了多少个家庭和多少人？功德无量，整整三百公斤毒品，必须是死刑。死的不能再死，毒贩都不得好死。就在所有网友群情激愤的时候，警方这边再次发布一条通告：这一次能够在短时间内成功剿灭制毒窝点，我是热心市民苏先生功不可没。他抓住毒贩，并且送往派出所，正因为有这个毒贩，才能得以全部抓获。特此感谢苏先生为我是社会安定做出的巨大贡献。网友们在看到这个消息，一个个都瞪大眼睛，还以为自己看错了消息，没想到居然是真的。又是这个苏先生，又是这个热心市民，操！这什么情况？那么大的案子线索。居然又是这位司机提供的，这到底是什么人？我现在非常有理由，这个热心市民是潜藏在普通人民群众中的警察卧底，根本就不用怀疑，就是警察卧底。那么大的事情，居然是因为这个司机的帮助，难以想象，简直就是小刀划屁股，开眼了。网友几乎不敢相信，那么大的事情，居然又是苏白提供的线索和帮助，这简直就是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。之前那么多案件，也都是因为这个苏先生，现在贩毒这么大的事情，还是因为这位苏先生，简直见鬼了。我这边有小道消息，听说这个女毒贩是想要借着苏先生的车去贩毒，结果被苏先生给察觉到，就把人送到派出所去了。不是吧？不是吧？这也能行？现在的毒贩都那么明目张胆吗？怪不得被抓。你们难道不觉得奇怪吗？这些罪犯就是喜欢坐苏先生的车。不过说来也是活该，上谁的车不好，偏偏上了苏先生的车，跟自投罗网有什么区别？这些罪犯也是倒霉。然而有人能爆出小道消息，自然也能爆出苏白所开的出租车车牌号。很多网友也一直都在好奇，到底是哪一辆出租车？结果没过一会儿，苏白的出租车就被爆出来了，车牌号显示的清清楚楚，很快引起众多新闻媒体的转发和关注。知道这辆车的人越来越多，很多人也都想要去做一下见识见识这位苏先生的风采。警方这边也很快收到通知，想要封锁消息，但也已经来不及了。关注的人太多，就算删也删不完。这就是那辆神秘的出租车，有着犯罪克星称号的出租车，我一定要去坐一坐，体验一把。你们这些人是闲着蛋疼吗？把人家的车牌号给爆出来，以后做饭岂不是就警惕了？我现在非常怀疑，某些网友是不是也是在暗通缉？不然怎么把车牌号发出来了呢？一些隐藏在暗中的罪犯看到网上的消息，在得知苏白那辆车的车牌号之后，就暗自下定决心，以后见到这个车牌，不管是谁在用，都要绕道走。这样的车牌，他们坐上去就是有去无回，太危险了。吴金明在得知这个消息之后，立刻拨打晴天的号码，共同商议这件事情。领导，这样下去可不行，也不知道是哪个缺德的家伙把苏白的车牌号给爆出去了。那些隐藏的罪犯肯定也能看到，我们必须得想出一个应对的法子。吴金明想到，之前苏白这辆车频繁的出入他们的派出所，所以被路人拍了下来，之后传到网上去。但是源头是谁并不了解，也很难查。晴天手指指尖，轻轻的敲打着桌面，略微思索了一番，说道：“苏白的功劳可不小，不如这样，直接给他换一辆新车和新的车牌号，从跟头解决问题。”吴金明也觉得这个方法可行，他还指望苏白能帮他们派出所提高业绩。这车牌号泄露出去，所有隐藏中的罪犯全都警惕起来。那以后还怎么抓？领导说的对，我这就去安排。重新给苏白安排一辆新车和新的车牌号。嗯，就这样。与此同时，苏白开着自己的车行驶在公路上，完全不清楚自己的车牌号已经被人泄露出去了。他想要要一道偏僻的公路回去，不堵车。结果突然传来一声巨大的爆炸声响，砰！车子缓慢的停了下来。苏白则是一脸懵逼，也不知道是什么情况。他的车轮胎好好的，怎么就
，这黛玉还有谁？苏白很快回过神来，匆忙下车去检查，发现抱的不仅仅是前面的车轮胎，就连后面左边的车轮也已经漏气，胎盘都已经贴到地面。他蹲下检查前车轮胎，发现上面有几颗钉子，直直的扎入轮胎之中，怪不得会爆炸。苏白无语的抬头望天，这 T M D 谁那么缺德，居然在公路上放钉子，小心山儿子没屁眼。苏白无奈的站了起来，环视周围一眼，这条公路因为还没有开放。所以比较偏僻，但是从这条路回他的住所非常近。重要的是不堵车，但偶尔也会有车辆从这条路经过，只是很少罢了。他拿着手机打电话叫拖车公司，能就只能先把车拖到修理厂那边，把车修了再说。经过导航，附近有一家汽修厂，金辉汽修厂，距离这里是最近的，把车拖到那里，费用也会便宜一些。到了修车厂之后，修车的工作人员仔细的检查了一番，随后他抬起头来看着苏白：“你这个车修理恐怕需要一段时间，现在不仅仅是车轮胎爆炸，就连其他地方也都有问题。”苏白顿时无言以对。还以为换了轮胎就好，没想到内部还有其他的问题。那有问题的车肯定不能开，万一出事了怎么办？那就先放在这里，修好了之后联系我。苏白依依不舍得看着自己的出租车，要是没车的话，他后面怎么当出租车司机？没车的话，又怎么抓到了罪犯？苏白前脚刚踏出修车厂大门口，吴金明后脚就打来了电话。吴所长，怎么这个时候给我打电话？不过我有个坏消息要告诉你，我的出租车在回去的路上，轮胎被钉子扎爆了，而且经过检查发现内部还有不少的问题。修车厂这边的工作人员说，需要放在这里几天时间，好好的修理。他的意思就是，这些天时间他都没有办法开车，也就意味着很有可能遇不上逃犯。吴金明还以为多大的事情，笑道：“没事没事，车胎爆炸其实很危险，人没事就好。而且车子有问题，也必须得好好的检查修理，不然乘客乘坐之后，要是出现问题，到时候麻烦会更大。”苏白觉得吴金明言之有理，乘客坐车要是因此出现问题，那麻烦确实要大许多。等车修好了，再继续拉客。不过。你也不必那么着急，我这边打算给你个小惊喜，因为你的车牌号不知道是谁被发到网上去了，我们想要封锁消息也来不及。苏白皱起眉头，略显不悦，他都不知道自己的车牌号竟然被曝光。如果吴所长不说这个事情，他还真不清楚到底是哪个缺德的家伙干出这样的事情，怕不是罪犯派来的卧底，不然怎么可能会毫不犹豫的把他的车牌泄露出去了？车牌号现在所有人几乎都知道，那就意味着所有人民都知道他这辆车就是罪犯克星，而且罪犯又不是傻叉，肯定也会用网络看新闻。自然能看得到关于这辆车的消息，到时候这些罪犯都会聪明的躲避这个车牌号。那他之后还怎么抓罪犯？就在苏白懊恼的时候，吴金明的声音再一次的响起来。所以，经过领导的决定，给你安排一辆新车，还有新的车牌照。苏白闻言，所有的懊恼一扫而光，内心一阵惊喜。没想到这待遇竟然会那么好，居然还给他安排了一辆新车，还有新牌照，免去了所有的手续和麻烦。你现在就可以来派出所把车给开走。好嘞，我马上就到。苏白几乎是狂奔去，在汽车厂门口拦了一辆出租车。前往派出所，夕阳红派出所，一众警察看到苏白过来，都纷纷恭喜。苏白，恭喜恭喜，喜提新车。苏白，你就是我们派出所的福星，一定要好好加油，我们看好你哦。实在抱歉，现在是互联网时代，网络上的消息传播的太快，我们没能及时阻止。其中一名警察有些愧疚，他们当时在得知苏白的车牌号泄露之后，就第一时间删除关于车牌号的所有新闻内容。可他们还是小瞧了现在互联网的力量，转发和知道的人实在是太多了，他们删也删不完，也不知道是哪个缺德的家伙把这泄露出去了。要是能抓到，非得好好的审问一番，说不定是个逃犯呢。苏白摆了摆手，表示道：“这又不是你们的错，有什么好道歉的？要怪就怪那个泄露出去的源头。不过苏白也能理解，因为转发和知道的人太多了，想要查到源头还是费一定的时间和困难。”赵勇走了过来，轻轻撞一下他的手臂，小声的说道：“听说这辆新车是市局亲自同意的，惊不惊喜，意不意外？”苏白有些诧异，没想到居然是晴天亲自批准的。吴金明也很快走了出来，看到苏白，脸上快速的洋溢出笑容。你小子来的倒是挺快，这辆新车不错吧？苏白点了点头。之前他那辆出租车还是买的二手车，然而这一辆可是全新的车子，那意义非同凡响。谢谢领导们的厚爱，这辆车我非常喜欢。这辆新车可是市局亲自吩咐给你安排的，这也算是给你的奖励。所有的手续也都已经帮你安排妥当，现在就可以开车上路。苏白来到新车面前，转了一圈，仔细打量，这辆要比他的那辆可好太多了。市局领导那边也确实是有心了，就连车牌号也换了一个全新的。原本他的车牌号是将 A L 6 5 A 八，不过现在变成。将 A L 6 6 A 6这个车牌号给的还真不错，就算有的人想要摇都未必能摇得到。感谢领导和吴所长的厚爱，这辆车我非常喜欢。我那辆车也刚好出了问题，还真是雪中送炭。吴金明笑着点头，你喜欢就好，主要也是为了你的安全。他们担心有些罪犯在得知消息之后会以此来报复苏白，苏白要是出什么事情，他们也不好交代。谢谢吴所长，那我就先走了。好，路上安全。苏白开着新车离开派出所。第52章，让你修车，你给我车干报废了。苏白开着新车，感受到那不一样的动能。心里面美滋滋的，领导给的车就是好，跟我之前的那辆二手车完全不一样。苏白喃喃自语，之后他又想到自己那一辆车其实还是能开的，到时候要是修好了再开出来拿
。修车厂那边跟他说要个四五天时间，今天已经是第五天，可以过去看看，看那边修的怎么样。抵达金辉修车厂，苏白很快走得进去。这位先生，你好，请问有什么事情吗？或者需要修车？金辉汽修厂的老板走了去了，笑容满面的看着苏白。苏白看了他一眼，缓缓说道：“几天前我的车坏了，拉到这里来进行修理。我今天是过来提车的。”苏白从自己的口袋里面拿出一张红色的单子，是那天那个员工给他开的单子。老板接了过来，看了一眼单子，随后一脸为难。先生，你这辆车的毛病不少，我们这里的师傅修了几天，感觉以后上路有点难。苏白听到这话，一脸懵逼的看着老板，脑袋上顶着几个大问号。老板，你说的这话是什么意思？虽然之前你们修理厂的师傅确实是说过有不少的毛病，但也不至于上路都难吧？苏白实在是很难理解，他的车不就是被钉子扎破了轮胎，怎么就不能上路了呢？老板双手一摊，带着苏白走到车子面前。你这车的性能实在是太差了，而且很多零件都老旧了。我们专业的师傅都已经检查过了，说你这个车幸好没有再继续开下去，不然迟早出大问题。苏白眼神狐疑的盯着老板，还是有点不相信。虽说这车买之前也是二手车，但也不至于被扎破轮胎之后就出现那么多毛病。老板看到说白还是不相信，于是把钥匙交给了他。你要是不相信我说的话，你可以开试一试。苏白偏偏不信这个邪，拿了钥匙之后，打开车门坐上去，打着火之后，刚想要加油门，突然就熄火，继续拧着钥匙，结果车子却一点反应都没有。这下苏白彻底懵逼了。难不成这车也有灵性？知道他有新车之后，就直接抛锚不干了？苏白从车里面探出头来，不满的说道：“我让你们给我修车换轮胎，结果你们把车给我干报废了！你这人讲不讲理？明明是你的车零件有问题，怎么能怪我们呢？还是赶紧开走吧！当然，你要是不相信的话，也可以叫其他的专业人员过来检查。”苏白看到老板这般笃定的样子，也没有任何不对的地方，只能无奈的叹了口气，费了好大一番功夫才把车给开。这辆车的速度突然变慢起来，就好像是老了走不动路似的，而且还动不动就熄火。回到自己住的地方。找了附近的停车位停着，等我有了时间，就第一时间把你给卖掉，能赚一点是一点。苏白回到自己的新车上，看着自己停在那里的老旧车子，不由得有些无奈。开了那么长时间，也是有点感情，而且因为这辆车带着他赚了第一桶金，突然要抛弃掉，确实是有点舍不得。可是烂了停在这里也不是办法，就只能忍痛割舍，开着新车离开。从后视镜看着那辆孤零零的老旧出租车，苏白也是无语至极。我好好的车，因为拿去修，结果现在直接报废开都开不了，真太他妈离谱了。那是什么屁的专业修车人员？我该不会是被人给坑了吧？苏白总感觉自己被坑了，可是，一想又觉得没有什么不对。毕竟从一开始，那个修车师傅就已经跟他说了车的问题有很多毛病，而他也答应把车放在那里修。那现在车不行了，他也没有什么证据去找他们的问题。不管了，有了新车也能继续干活。有一说一，新车的性能确实是比那辆老旧的车好太多了。贩毒案件已经结案，也就意味着可以找系统拿奖励了。苏白开着车子，脑海中呼叫系统：“系统，系统，我在，宿主。”机械的女声在脑海中回荡。上一次那个贩毒案件已经彻底宣告破案，难道就没有什么奖励吗？要知道，之前的几个案子结案之后，系统都会自动跳出来给予奖励，可是这一次并没有主动给予奖励，还等着他开口去问。这系统该不会也在摸鱼吧？还请宿主稍等，系统这就开始检测案件进程。苏白也不着急，就等着他慢慢核对。大概过了几分钟时间，脑海里面再一次的响起系统的声音：叮，恭喜宿主完成这一次的载客任务。经系统检测，贩毒案件已经宣告结案，恭喜宿主获得身体素质提升的奖励，全方面提升。包括宿主的格斗技能、开锁技能。叮，奖励已下发，宿主请接受。系统话音落下，苏白就感觉自己脑袋中传来一阵阵微痛的酥麻感。他能感觉到自己的身体素质在不断加强，那种通畅感延伸到四经五脉，而且格斗技术就仿佛烙印在他的身体内，肌肉记忆也足大增加，比之前的反应更加灵敏迅速，并且力度方面也比之前更加强暴。最重要的是，开锁技能更高级的开锁技能深深的烙印在他的脑海里，信手拈来。面对自身的变化。苏白不得不说一声六，怪不得很多小说主角都有系统，这简直就是开挂利器。像这样的格斗技能，不练个十几年根本达不到这样的成就。有系统之后，根本不用练就能成功。系统牛逼！苏白夸赞了一句，系统而是开始隐匿，并没有回应。就在苏白暗自窃喜的时候，看到前面不远处有一个人在招手，于是他调转车头，从对面的马路开过来，停在乘客的面前。第53章，看车牌号躲苏司机，老子真聪明。拦下出租车的人神色诡异。他打量着眼前的这辆出租车，紧接着就跑到车后面看了一下车牌号，确定不是网上很火的那个苏先生司机。车牌号也不一样，乘客这时候才松了一口气，只要不是那个犯罪克星苏先生就行。这年头出行实在是太难了，坐个车还得先检查车牌号，还得确定里面的人是不是那位苏先生。打开车门上去，最近网络上那一个出租车司机苏先生实在是太火，简直就是罪犯的克星，准确来说是罪犯的噩梦。而他自己为了能保证自己的人身安全。不进去踩缝纫机，看车牌号是必然的，只要不是将 A L 6 5 A 8一切都好说。男人上车之后看了一眼苏白，看到出租车师傅那么年轻，这肯定不会是网络上那个很火的司。毕竟能有那样的手段和胆量，起码得是中年级别的男人。眼前这个一看，就像是刚出来社会
，而且那些资本家又喜欢压榨大学生，所以我就只能出来开出租车赚点饭钱。”男人若有所思的点头，表示能理解。现在社会压力太大，物价上涨，每天社畜上班也没有什么好前途。相对于开出租车，不论是下班时间还是其他，都会比较方便一些。准确来说，是比较自由。现在的年轻人谁不爱自由？你有没有看最近的新闻？网络上有一个很火的出租车司机苏先生，那可是正义先锋。看到他抓了不少罪犯之后，我现在出门都是小心翼翼的，上车之前都得看一下车牌号，不然我真担心遇到他之后，对方把我送到派出所里去。苏白一脸懵逼，僵硬的回头看他一眼，这话是什么意思？他现在在网络上已经彻底的火起来了吗？就连乘客看到都会下意识的心虚。大哥，不过你说这话是什么意思？你看到那个车牌号会心虚吗？男人表情真诚，慎重的点头，当然会心虚了。但我们这一行的最怕的就是跟警察打交道，而且现在有了这么个热心市民之后，我们出行都得小心翼翼的。太憋屈了，苏白彻底懵了，脑袋里面就跟糊了浆糊似的，下意识的问：“不是，大哥，你是干啥的？看你这话说的，就跟做贼似的。”男人无所谓的挥挥手，也就是给人放放高利贷。对方要是没钱还的话，我们也会干一些暴力的事情，那些恐吓威胁的手段自然也能派上用场。你不知道，前段时间有个老头子跟我们借了高利贷，结果还不起，硬生生跳楼死了。卧槽！苏白顿时无言以对，现在都什么年代了，居然还有高利贷，而且还用这种恐吓威胁的手段逼人家跳楼。现在人民法典都已经出了新的催收方式，不能用恐吓威胁，要不然就属于犯罪。这个家伙居然还敢承认自己是放高利贷的，那岂不是自动送上门的东西还自爆？大哥牛逼啊！男人看着苏白的背影，故作深沉的警告：吓不到别人，难道还吓不到一个大学生？我告诉你，这些话你听听就得了，也算是让你长长见识，让你清楚的知道社会的险恶。你可别想着报警，我要是动起手来，你承受不住。大学生得有自知之明，你们这一届的学生都是脆皮，经不起折腾。男人几乎是一脸不屑，看着苏白的身板，再加上这一连串的威胁，对方恐怕是连屁都不敢放，呼吸都得小心翼翼。而且也不是人人都是那个苏先生，有他那抓罪犯的本事，像你这种普通司机，就该老老实实的干好自己的工作和事情，不要乱掺和这件事，要不然你只会害了你自己。苏白，上一次无语的时候，还是再上次。现在的罪犯都已经嚣张到这个程度了吗？那些杀人的、贩毒的都没那么大的，现在一个放高利贷的，居然敢那么嚣张，应该还没有踩过缝纫机吧？不过。这人也真是够倒霉的，他刚换了新车，就自己主动送上门来了，还噼里啪啦的自爆一大堆，以为看车牌号就没事了吗？想不到老子换新车了吧，连带着车牌也跟着一起换了。大哥，你难道就不担心那位苏先生知道自己的车子和车牌都被爆出去之后会换新车吗？男人一脸的轻蔑，你们这些大学生真是有够无知的，你应该也没有什么生活经验吧？现在买车确实是挺容易的，有钱就行。男人说到这里停顿了片刻，继续道。但是在我们江市，想要拿到车牌照，起码得等几个月的时间。最重要的是，还得摇到号，摇到号了，还得得等一段时间。你说这短短的几天时间里面，他怎么可能换得了车牌号？苏白顿时一噎，这话说的好像不是没有道理。现在江市在对车牌管控方面非常严格，没有几个月确实拿不到车牌号。这个家伙了解的倒是一清二楚的，但他漏掉了一点。苏白立了那么多功，简直就是丰功伟绩。这样的事情，领导那边肯定会全部安排妥当，又怎么可能会让苏白等几个月的时间才能上牌开车呢？男人再一次发出警告。你小子不要多管闲事，赶紧开车把我送到目的地。你走你的阳光道，我走我的独木桥，互不相干。咱们就只是过客，江湖险恶，走为上策。苏白耸了耸肩，嘴角大家一抹笑意。大哥，那要是按照你这么说的，我就得把你送到派出所里面去了，让你深刻的了解到我们并不只是过客，也让你好好见识一下社会的险恶。男人一愣，眼神旋即变得凶狠起来。不知好歹的臭小子，你要是敢送我去派出所，信不信老子现在就办了你？他从自己的口袋里面掏出一把瑞士军刀，虎视眈眈的盯着苏白。第五十四章。罪犯崩溃，千算万算，没算到苏白换车牌号了。苏白从后视镜看了他一眼，不怎么想理会，已经开始，已经开始明目张胆的转变了路线。这条路就是去西洋红派出所的路。男人也很快清楚苏白变换的路线，嘲讽说道：“你一个刚出社会的大学生，该不会觉得自己也能惩恶扬善吧？不要把自己带入的那么深，还真以为自己也能像网上很火的那个司机吗？别 T M D， 给老子做梦了！”苏白语气平静的回答：“你又怎么知道我不能惩恶扬善？你以为拿把刀出来就能吓唬得了我吗？你可别太天真了哟。”男人不禁有些懵逼，他的刀看起来那么锋利，刀尖还闪着一丝寒芒，看着就让人心惊胆战。这家伙怎么就一点都不怕？难不成真的是入戏太深，以为自己可以像那个网上很火的司机一样，轻松拿捏罪犯？男人身体前倾，刀架在苏白的脖子上，顿时得意洋洋。小子，你还真是敬酒不吃吃罚酒，让你不要做这个事情，你偏偏去做。你们现在的年轻人是不是一百斤的身体，一百零一斤反骨？男人看到苏白并没有动弹，以为自己已经成功的拿捏苏白，得意洋洋的说道：“我劝你最好老实点。”苏白嘴角扯动，也不知道这个家伙是哪里来的勇气，居然敢拿刀架在他的脖子上，真是活腻歪了。老虎不发挥，真当他是 Hello Kitty。苏白伸手用力的抓住他的手腕，男人惊愕一瞬，想要抽回来，却发现自己不论怎么用力，都挣脱不了半分。
，啊呀！男人疼得额头上的冷汗直冒，发出尖锐的杀猪叫。他手里面的刀掉下来，苏白接住之后，往副驾驶位置底下一丢，反手就给男人一个大逼斗。这一巴掌直接把男人给打懵逼了，眼冒金星。他脑袋嗡嗡作响。等缓过神来之后，男人一脸懵逼的盯着苏白，这到底是怎么一回事？这脆皮司机怎么会那么生猛？这力道还有这动作，一气呵成，一看就是练家子。现在的司机都已经卷成这样子了吗？没点身手都不好意思出来当出租车司机了。苏白冷冷一笑，这位大哥真是不好意思把你都给打疼了。不过我要告诉你一件非常好的消息，我就是你们口中的那个出租车司机苏先生。我这不刚换了一辆新车和车牌号，没想到你这么快就赶上来了，算你倒霉。我现在就送你去派出所，让你彻底的明白，不要小瞧每一位开出租车的司机，谁知道下一秒会不会送你去派出所了？男人彻底蒙圈了，一脸震惊的看一下苏白。网上都在谣传那个苏先生起码是个中年男人，而且还是个练家子。可是苏白无论是从样貌还是外表来看，肯定不是那个中年人。但是一个练家子这一点是肯定的。操！被网上的那些谣言全给坑了。这苏先生哪里是什么中年人，分明就是一个刚出社会没多久的大学生。传闻中的罪犯克星，罪犯的噩梦就在他的眼前。不是，老子都已经小心翼翼的避开对方，还特么的看了车牌号，明明都不一样，怎么最后还是落入了那个苏先生的黑车里？特么的，换了车牌号，怎么也不知道通知一声，这下真完犊子了。男人此时陷入无与伦比的绝望之中，回想起网络上那些上了苏白车子的罪犯。没有一个能跑得出去。想到这里，男人心里面难受的很。他千算万算，小心翼翼的出门打车。谁能想到一出门就撞上了？今天肯定是没有看黄历，就算看了黄历，黄历也不准确。千算万算，千防万防，没想到对方居然换了车牌号，还他妈换了新车，简直是防不胜防。男人抬起头来，眼睛小心翼翼的看着苏白。尽管他的情节不怎么严重，可要是真进去了，不才十几年的缝纫机肯定出不来。不如眼下恳求对方放他一马。嗨嗨，男人亲一亲自己的喉咙，开始示弱。苏先生。你看我们之间无冤无仇，我们之前也没有什么交集，我们好好的谈谈交个朋友，别把关系闹得那么僵。你看我也只是一个放高利贷的，钱也不在我这里，要不然你就大人有大量大发慈悲放我一马，别把我送去派出所。我上有老下有小，还有个花钱大手大脚的老婆，我要是进去了，这一家子都可怎么办呀？苏白亲睨他一眼，默不作声。好家伙，卖惨卖到我面前来了，他可不吃这一套，放高利贷就算了，还特么用威胁恐吓的手段威胁人家。单凭放高利贷就已经造成违法犯罪，他们所有的高利率都不符合国家规范的标准。再接着就是他们用恐吓威胁的手段，这也同样造成了违法犯罪。在威胁人家之前，怎么就没想到自己上有老下有小呢？现在被抓就把这个给拿出来提一嘴，完呢。更何况这个家伙刚才还拿着刀架在他的脖子上准备威胁他，加上这一点，更不可能放过。我告诉你，想让我放过你，门都没有。苏白踩下脚底下的油门，加快速度。我顺道还告诉你一个消息，不久之前咱们的市公安局局长。还亲自给我颁发奖章和荣誉，警队先锋模范，就光凭这个荣誉，我就不能把你给放走？管你老婆花钱大不大手，反正又不是我老婆。男人不都说大学生同情心泛滥，圣母心爆棚了吗？怎么到这里就不管用了呢？男人彻彻底底的陷入绝望之中，很快来到夕阳红派出所。正在值班的赵勇看到苏白的车子，还有那车牌号，确定就是苏白，连忙打开门让他开进来，精神抖擞的走出自己的值班室，很是好奇。第五十五章，拿玩具刀吓唬我。苏白无语了，苏白这一次那么快又来了。是什么罪犯？赵勇一边走过去，一边好奇地问道。苏白下意识地回头看车内的男人一眼，就是一个放高利贷的。赵勇一听，不禁有些诧异。自从国家扫黄打黑之后，高利贷这个词汇几乎就很少出现了。没想到背地里面还是有不少的人隐藏在黑暗之中，默默地做着这些肮脏的事情。法律不允许的事情，你偏偏要去做，那就是违法犯罪。就算是放高利贷，那也一样。车里面的这个家伙还特地记住了我之前的那个车牌号，上车之前还特地绕到车后看我的车牌。当时我还以为他在干什么呢，主要就是想要避开我，以免遇到我。可谁又能想得到，我不仅换了车牌，还他妈把车都给换了。当然了，能换上新车都是领导给力。这家伙上车之后就主动跟我聊天，最后自曝自己是放高利贷的。我寻思着，现在放高利贷不是违法的吗？于是我就把人送到派出所这里来了。就算千防万防，还不是一样被我带住了？赵勇听完这个缘由，顿时哭笑不得。这放高利贷的也同样遭了殃，根本就逃不掉。也真是倒霉，坐车就好好坐车，非得叭叭这么一嘴，现在逃不掉了吧？车内的男人此时恨不得扇自己几大嘴巴子。怎么就管不住自己的嘴巴呢？啥都往外叭叭。现在好了，要准备进去踩缝纫机了，还不知道得踩几年。赵勇则是走进去汇报，看到吴金明就坐在那里，不知道跟其他的同事聊些什么话，看起来还挺开心的。其他同事看到赵勇进来，连忙喊话：“阿勇，现在还没到换班时间呢，你进来干嘛啊？又想摸摸鱼啊？摸你个大头鬼！我是进来跟所长汇报的，咱们夕阳红派出所的福星又来了。”听到“福星”这两个字，刹那间正在忙碌的所有警察们都很有默契的抬起头。福星指的就是苏白，他一来就意味着有罪犯。抓到罪犯，那就意味着他们派出所会长业绩，有业绩就会长奖金。这何止是福星，更是财神爷。这次又抓到了，知不知道是什么罪
真不知道死字怎么写。苏白真不愧是我们派出所的福星，牛逼就完了。一众人叽叽喳喳的讨论，比起之前的情况，他们现在已经习以为常。总结出一个结论，就是这些罪犯都喜欢上苏白的车，而且是挡都挡不住的那种。吴金明也只是稍微诧异几秒，很快跟着其他人一同出去。苏白看到他们出来，笑容满面：“各位同志们，好久不见，我又来给你们送业绩了。”真不愧是我们的好兄弟，不如跟我们说说这到底是怎么一回事？这个放高利贷的怎么就坐你车上去了？苏白又把发生的事情全部都描述了一遍，这一次比刚才讲的更加细致一些，就连这个放高利贷的男人用刀架在他脖子上的情形都说了出来。众多警察听了之后面面相觑，这个罪犯上车的时候确实是有点聪明，但是不多，只是他们没想到这个家伙大胆到敢把刀架在苏白的脖子上，幸好没事，不然高低得请他喝一顿茶。不过想到苏白的身手。普通人根本就伤不了他，更不要说这个放高利贷的家伙，身上估计没有一点身材实力就知道拿刀吓唬人。这刀确实能吓到一些普通人，包括那些借贷的人。但是他错了，他面对的可是连毒贩、杀人犯都不带怕的苏白。那他小小的一个放高利贷的，能成什么气候？这个家伙胆大包天，居然还随身携带刀具。不过也真是倒霉，他脑子确实是有一点。只可惜在上完车之后，那脑子就被糊住了。哈哈，咱该走流程的还是走流程。兄弟走，刚买了一些零食，请你吃。之前负责给苏白做笔录的警察，熟忍的拦住他的肩膀，带着苏白进去。熟悉的流程，熟悉的操作，熟悉的笔录，早已成为他们之间的家常便饭。而且在给苏白做笔录，那是前所未有的轻松，就跟同事聊天似的，很随意。吴金明在一旁听完苏白的阐述，哭笑不得。我就说你是罪犯天生的克星，明明换了车，换了车牌号，他们还是一如既往的喜欢。负责做笔录的警察在一旁笑得不行，那嘴角就连 AK 都压不住。毕竟送上门来的业绩，能不开心吗？之前他们西安红派出所业绩总是完不成，奖金每次都要被扣掉。但这个月因为有了苏白这个福星之后，奖金不仅没有被扣，那业绩更是嘎嘎的完成。奖金更不用多说了，就是为了避开，你还特地记得车牌号。果然你和罪犯之间都有说不清道不明的缘分。别开这种玩笑，这种缘分给你要不要？苏白端起茶杯喝了一口，今天的茶水也格外入口，满是茶香。比路小哥用力的点头，我要是能有这样的福气，做梦都能笑醒。此时审讯室里，苏白在做完笔录之后，也跟着吴金明一起走进来。罪犯在看到苏白走进来的那一刹那，满脸灰败，心灰意冷，太倒霉了。出门没看黄历，坐个车就能遇到这位传闻中的苏先生。男人实在是想不明白，他还特地把这车牌号背的滚瓜烂熟。结果嘞，特么的，还是被抓住了。吴金明眼神死死的盯着男人，问道：“我听苏白说，你催收的时候都喜欢用各种各样的威胁手段，而且因为这些恐吓，还导致一位老人因此跳楼，有没有这么一回事？”男人吞咽一口唾沫，旋即点了点头。很快慌张的解释：“警察叔叔，那老头跳楼跟我也没有太大关系，是他自己心里太脆弱，承受不住。你说，要是还不上的话，啊，为什么要跟我们借钱呢？而且我那把刀就是个道具刀，能自由伸缩的那种。”第56章借一万还十万，还说不是高利贷。闻言，审讯室里面的所有人都没能绷住。苏白也反应过来，所以刚才抵在他脖子上的那把刀也是道具，单字一个六。行了，不要说这些有的没的，说说自己犯了什么罪。放高利贷，恐吓威胁。男人弱弱的低下头来，不敢直视吴金明的眼睛。他自认为自己平时也挺胆大的，可是，在警察面前就是做不到淡定作用，可能就是做贼心虚。吴金明挑了挑眉头，继续问道：“那你们放高利贷是怎么一个操作流程？利息的指标是多少？就就单纯的放高利贷也没有什么操作流程。他想要借钱，我们就借给他，然后签一份合同，规定时间内归还，就没有任何问题，也不会产生多余的利息。利息的指标呢？”吴金明手指敲了敲桌面，发出来的清脆声响让男人心脏下意识的颤动了几下。警察叔叔，我真的保证利息就只高了那么一点点，一点点是多少？就好比借一万，三个月后要还十万。众人寂静，苏白完全不敢相信自己的耳朵。借一万，三个月后要还十万，利息就只高那么一点点，这特么的是一点点吧？吴金明明显也是被这个利息给吓到了。这高利贷妥妥的坏人，怪不得会有那么多人承受不住，因此自杀。离谱，太他妈离谱了！吴金明收回自己诧异的神色，再次问道：“我不相信你一个人敢收那么高利息的高利贷，你背后是不是还有什么老板？老老实实的交代清楚。”男人稍微错愕几秒，嘴唇挪动，可以想到自己现在的处境，泥菩萨过河自身难保。要是咬死自己一个人放贷，那他到时候肯定会被判刑更多。他八岁的女儿怎么办？男人权衡利弊之后，最终决定把这背后的人供出来。我背后确实是有一个老板，他叫马强，是专门负责放钱给我们的，也是负责我们这些催收人的工资。如果我们能把借出去的钱连本带利的拿回来，甚至高于本金，那我们就能拿 4% 的利息佣金，就好比借出去一万拿回十万，那么我就能拿到四千块钱，以此来类推。但是这个马老板。为人很神秘，我在他手底下干了那么多年，从来没有见过他，就连年龄是多少是做什么的，我一概不知。他只会给我们打钱和我们收回的钱给他打过去。吴金明记录之后抬起头来，眉眼间带着一丝深思。他没想到这个组织保密做的还挺不错，老板和催收人从来不会直接接触，而且也不知道对方长什么样子。要是想查的话，有一定的困难。
，苏白和吴京明一起离开审讯室，来到外面的大厅。苏白表情从凝重变得放松起来。高利贷这个行业比他想象中的还要沉重，这么高的利息，跟逼人去死有什么区别？不过这件事情会有警察去管，他自然没有资格去管这些东西。至于背后的那个老板，对自己的手底下都那么神秘，更不要说对外，几乎就是一条死路。但他相信派出所这边肯定能查出线索，毕竟放高利贷也是违法的事情。如果不整治，会有越来越多的人效仿。去钻这个漏洞，到时候受到伤害的也会是普通人民。这高利贷伤害的也都是普通百姓。这次又多亏了你，还能让我们知道这背后竟然还隐藏有这样的巨大利益链条。在此之前，这高利贷不知道害了多少人。回头我们一定会把背后的这个神秘老板给揪出来，严惩不贷。苏白点了点头，吴所长，我一定会积极配合派出所的所有工作任务。有你这话，我就放心了。吴金明脸上满是欣慰，有这样的觉悟，真不愧是警队先锋模范。这个称号没有几个人能够担任的起来，但苏白绝对是其中一个。吴所长，这边既然已经没有我的事情了。那我就先回去了。好好，回去路上小心，有什么事情随时电话联系。苏白额手之后就离开了派出所。他也是要工作的，尽管有派出所这边的奖金，但日常工作也不能玩忽职守。警察局里面的众人在听完笔录小哥的描述之后，都忍不住笑了起来。他们发现，每一次苏白抓到罪犯的过程，都有些搞笑因素在里面，就好像跟网络上的段子似的，特别有趣。那个罪犯是想要笑死我吗？特地避开苏白以前车子的车牌号，没想到误打误撞遇上的就是苏白本人。世界上还有什么能比较更巧合的事情吗？所以要我说，苏白天生就是罪犯克星，那些罪犯不乱想怎么防都防不了。赵勇提着自己的饭盒走进来，一边吃一边听着他们唠嗑，心情别提有多开心。派出所的业绩涨了，那就意味着他们的奖金也会跟着涨，这心情能不好吗？你们不知道最离谱的是什么？那个罪犯手里面拿的刀居然是个道具刀，能自由伸缩的那种。说话的这位小哥是负责审讯记录的，他手里面还拿着那个伸缩刀，怎么看都觉得很滑稽。赵勇走着过去，把道具刀拿过来看了一眼，外形看起来确实是很像真的刀具，实际上并没有什么杀伤力。如果对方拿的是真刀，那苏白确实比较危险。阿勇，你觉得苏白危险？但你不知道当时罪犯有多懵逼，甚至被打得脑袋嗡嗡作响。我可没在苏白脸上看到有害怕这两个字。其中一人忍不住调笑。苏白已经将行车记录仪到画面拷贝下来，传送给他们。为了更能方便保存证据，证人加上证据才会更有说服力。好家伙，你们居然背着我！偷偷看行车记录仪，我也要看看。我想学习学习苏白的疯子。赵勇脸上满是渴望，其他的同事们一起起哄，随后就才给他看。派出所内一片祥和。第58章，公路上撒钉子，这绝对是黑店啊！吴金明确定好任务之后，就从自己的办公室里面走出来，清一清自己的喉咙。嗨嗨，接下来我们有一项比较紧急的任务，就是关于高利贷的事情。根据罪犯提供的消息，他背后的神秘老板名字叫马强，至于身份，其他信息全部都是未知。所以接下来就要辛苦各位同志们一起加个班。一定要在短时间内把这个神秘老板给揪出来。众人在听到有任务之后，所有人的表情几乎都在第一时间变得严肃起来。刚才的嬉闹氛围就好像是过眼云烟一般，该放松的时候放松，但该认真的时候绝对不能有所松懈。现在他们抓到一个高利贷的催收人员，想要揪出他背后的老板，就必须得抓紧时间。经过一番搜查之后，众多警察看着重名的人员次数，陷入了沉思。吴金明想过，叫马强的人很多，上百上万个也是有的，可是万万没想到，比他想象中的还要，这特么的十几万个，全部都叫马强。其中一名警察嘴角抽抽，无语的回头看着吴金明，所长，这叫马强的人也太多了。按照这样的方法来查，我们查几个月也查不完啊。吴金明同意的点头，叫马强的人确实是太多了，但不代表他们不可以缩小范围。如果全国范围，那几乎找不到，就像大海捞针一样。可要是把范围缩小在僵尸以内，那会不会就好找了呢？他们抓的催收犯罪人就是僵尸本地人。那么大胆的猜测，他背后的那个神秘老板，说不定也在僵尸。有个全国是一个大目标，那我们就把这个目标缩小，锁定到我们僵尸。你们再搜一搜。我们僵尸一共有多少个叫马强的人？将他们的身份背景全部都记录打印出来，相信会有一点线索。警察们闻言点了点头，也没有丝毫犹豫，开始认真追查起来。对比所有的消息，包括各种各样的信息收集，这些都非常花费时间。在经过几天时间之后，警察终于确定这个马强的身份背景，包括他的个人资料，还有照片，全部都被打印出来，清清楚楚。而这个人仔细一瞧，就会觉得很熟悉，就是金辉汽修厂那个接待苏白的老板，就是那个把苏白的汽车修报废的汽修厂。手底下的人立刻把马强的信息全部的汇报给吴金明所长。目前这个马强就是东城街那边金辉汽修厂的老板。从他的各方面收入来，有些数据对比并不准确。想要深入了解，还得去探访那个汽修厂的情况，亲自见上一面才能了解清楚。吴金明点了点头，立刻说道：“这种事情还要来汇报我，还不赶紧去调查清楚？人妖是跑了，不知道什么时候才能抓到。是”是我这就去安排。下午五点钟时间，去走访调查的警察一脸凝重的回来。吴金明看到他们在难看的脸色，不由得问道：“人跑了？”两名警察相对视一眼，点了点头，并把遇到的事情说了一遍。所长，我们去到那里的时候，才发现早已经人去楼空，汽修厂所有的东西已经全部都搬空。这个马强非常狡猾
，因此有不少的车辆路过这条路的时候，都会出现车轮子爆胎的问题，而且。大多数人都会选择到附近的修车厂选择维修。汇报情况的警察可以说是一脸愤怒，要不是因为顾及领导的原因，他非得一拳狠狠地砸在桌子上。我们的车路过那条路，所以也遭了殃。后来附近的居民告诉我们，走这条路不安全。金辉汽修厂的老板会经常在半夜安排人过来撒钉子，碍于对方的权势，他们也不敢报警。后来我们去查了监控，调出这个月的监控，发现这个马强会让人偷偷的在马路上撒钉子，专门宰这些过路的人。其中还有苏白。听到苏白这个名字。吴金明抬起头来，突然想起来那天他跟苏白打电话，他说汽车轮胎爆炸，要维修几天时间，恐怕不能再继续载客。所以那个时候，苏白走这条路的时候，车子也遭殃，轮胎被钉子砸到爆炸，就只能选择一个就近的修车厂。吴金明看着他们两个人，还有话没有说完，立刻拍了拍桌子：“你们两个有话赶紧一口气说完，这有一下没一下的，像话吗？”所长，我们还调查到马强在帮人修车的过程，调换车子的原零件，还有故意把车子修报废，告诉车主出问题换零件，从其中谋取利益。吴金明听完这句话之后。总算是捋明白了，也就是说，这家汽修厂是一家黑店，老板不仅是放高利贷，而且还是还开着这么一家黑店，在马路上放钉子赚黑钱。最重要的是，现在人跑了，还不知道行踪。这一下想要找到对方的难度大大提升，他们的动作还是慢了一步。你们先对所有的路段进行布控，一定要24小时的监督看着。我先把这件事情汇报给局长那边，让市公安局那边发布通缉令。是我们这就去安排。两名警察走出去之后，吴金明就开始打电话跟晴天汇报这件事情。晴天在得知苏白抓了一个放高利贷的。还把过程描述的清清楚楚。晴天在了解到事情的过程之后，差点没有消岔气，千防万防还是防不住。刚换了新车新牌号，对方上车就自爆，这样的举动也是没谁了。这脑子也不知道是怎么活到现在的。领导，经过这个罪犯的供词，了解到他背后的老板叫马强。目前我们这边已经调查到马强的所有相关信息。这个马强不仅仅是放高利贷，还开黑店赚黑钱，在马路上撒钉子，让汽车都去他的汽修厂，最后还偷偷的换取零件，还把车子修报废，欺骗消费者。还请领导对此人下达通缉令。第五十八章，好家伙，就是你小子扎爆我车胎的！晴天脸色也愈发的难看起来，居然还有这么一个人物。在这个现代社会，所有的贷款都已经有明确的利率规定，现在还放高利贷，就是违法犯罪的存在。更何况他们的高利贷利息更是能吓死人，借一万三个月内要还十万，这是想要逼死谁？要是还不起呢？简直就是利滚利，借一万一年估计都能欠个一百万，这实在太可怕又离谱了。死人必须要缉拿归案。吴所长，你也不必担心。我这边会立即下他对这个人的通缉令，你把马强的相关资料全部传真到这边来，我会立刻安排。吴金明也没有犹豫，立刻调出马强的所有相关资料信息给晴天发了过去。吴金明此时有个想法，犹豫了片刻之后，还是说得出来。领导，那么长时间以来，苏白抓捕罪犯的能力，我们有目共睹，不如将这个消息告诉苏白，说不定他能抓到呢。晴天目光深沉，确实是如此，可能是苏白开的车对那些罪犯有着不一样的吸引力。正因为如此。那些罪犯才会喜欢坐苏白的车。那么这一次，不妨也看一看他是否还能抓得到。既然你想做，那就去做，多一个人多一份力。以苏白的身手和能力，倒也不用担心什么。是吴金明很快挂断电话，立刻把这个消息的始末全部都通过微信发给苏白。要知道，苏白也是这家汽修厂的受害者之一，要是能抓到的话，也能出一口气。然而此时，苏白正在开车载客，还没有来得及看手机，正想要拿起手机看消息的时候，路过一处破旧的公寓楼。前面不远处就有着一个戴着帽子的男人正在招手拦车。苏白把手机放回原来的位置，也没有再想着看。做生意更重要。男人很快上车。哦，这个人就是金辉汽修厂的老板，也就是和苏白见过一面的男人。苏白此时还不知道，这个人已经成为警方的通缉犯。四目相对的瞬间，尴尬的气氛在车厢里逐渐蔓延开来。老板看到苏白的时候也很错愕，他想起来，这不是前些天被他坑的那个小伙子吗？不过看样子，对方应该还不知道自己已经坑了他。果然，年轻人就是好骗。原来是你啊！没想到你那么快就买新车了，真是让人意外。苏白拧起眉头，看着汽修老板问道：“老板，我思前想后，总觉得我那个车不对劲。我之前开着上路的时候都还好好的，那个车就算是二手车零件，也不可能会报废成那个样子。我那车怎么一到你们汽修厂就直接干报废了呢？我并不是很理解。”马强摆了摆手，心虚的很厉害，但依旧面不改色。这个再正常不过，你平时开着确实是感觉没有什么问题，但你那个车子的问题很大，很多零件都已经报废了。在汽修这方面，我们汽修厂可是专业的。你不懂这里面的门道，自然觉得有问题。苏白闻言也没有再继续多说什么，说的好像也有那么点道理。那老板，你今天要去哪里？去郊外吧，我去那里看看几位兄弟。苏白也没有再多问，启动车子离开。车子才刚刚开没多久，在路口的时候刚好是红绿灯，不得已停下来，想起来自己刚刚还没有来得及看的微信消息。苏白再一次的拿起手机，点开微信看了一眼，发现是吴金明发来的消息。聊天框里面第一条消息就是一张照片。而底下是关于照片上的人的身份信息。苏白，经过我们的调查和发现，照片上的这个人就是马强，是高利贷组织的幕后老板。另外还涉嫌开黑店，他们的金辉汽修厂在马路上撒钉子，以此引导那些车主去修车。他们会换掉原
，整个人精神一振。他内心直呼：“好家伙，金辉汽修厂，这不就是他的车被钉子扎了之后去的那家汽修厂吗？他们还在马路上撒了钉子，怪不得他的那辆车开得好好的，轮胎就被扎破了。感情都是这汽修厂的预谋。关键是他的车原本开得好好的，之后去取车会动不动就熄火，刹车动不动就有问题。原来是被他们换掉了零件，能开得动才怪，把老子的车彻底的给整报废了，真是太糙了。特么的，还真是黑心肝，这种昧着良心的钱都赚。”不过这家伙还是放高利贷组织幕后的老板，心又怎么可能会是白的呢？苏白彻底无语了，真是冤家路窄。他扭头盯着马强，眼神之中带着浓郁的戾气。他们把自己的车修报废这件事情，必须得有个交代，不然还真当他好欺负不成？更何况这个家伙还是个通缉犯。马强看到他盯着自己，很是不爽。他脸上有没有长出花？盯那么久做什么？看什么看？没有看过帅气的中年大叔吗？你赶紧给老子好好开车！马强。苏白叫出这个名字，他明显看到马强身体在听到这两个字的时候，身体轻轻一颤，心头跳动的厉害，面上故作镇定。警方那边的通缉令刚出来，这个家伙应该还不知道我是通缉犯的消息，得想办法糊弄过去。你叫谁呢？谁是马强？苏白一听，白眼几乎能翻到天上去，都已经这个时候了，居然还死鸭子嘴硬。这人估计死了之后，全身上下也就嘴最硬了。你别他妈给我装了，就是你小子把我的车给修报废的是吧？都已经死到临头了，还在我面前装呢？马强吞咽一口唾沫，神情逐渐慌张起来。但这么多年来，他什么大风大浪没有见过。面对苏白的质问，他眼神阴鸷。你在胡说八道什么？不想我坐你的车，可以直说。把车停在路边，我下车。继续坐这个家伙的车，总有一股不祥的预感。不如提前下车。第五十九章。哟，老伙计了，警局给苏白开门。死鸭子嘴硬，我现在就送你去派出所。经过警察确认，你不是马强，我能立刻给你跪下道歉。你马强也没想到，苏白竟然不按套路出牌，这还让他怎么接下去？你不要在这里胡说八道，小心我告你诽谤。再说了，我凭什么要跟你去派出所？你是以什么身份来做这件事情？大家都是作为公民，你没有资格限制我的人身自由。马强此时有说不出的心慌，看着车子一直在行驶，这条路并不是去往郊外。你可别管我是用什么身份来管这件事情，但我作为江氏的公民，我又怎么可能会让你逃之夭夭？乖乖的跟我去派出所，别逼我对你动手。苏白轻睨他一眼，看这副心虚慌张怎么样，就知道不是什么好东西。高利贷的利息敢放那么高，不踩十来年缝纫机真说不过去。眼看着车子的速度越来越快，马强心里面的那道防线终究还是破了。他暗中放高利贷本身就是违法犯罪。更何况利息那么高，虽然只是小部分，但也已经涉及违法。而且他所开的金辉汽修厂每次都会被人举报，奈何那些举报不成功而已。现在警察已经过来查看并且调查，得知他的汽修厂是干黑心事、赚黑心钱，更加不可能会放过他。趁着现在还能跑，就赶紧跑，躲个几年时间，等这件事情的风头过去之后再回来也不迟。他手里头的那些钱也足够他挥霍一辈子。眼下的情况还是赶紧想办法脱身。这家伙那么年轻，说不定能收买呢。在这个社会，谁又能受得了金钱的诱惑？大哥。咱们有事情好商量，你想要多少钱，我都可以给你，别动不动就去派出所，多浪费公共资源，你说是不是？苏白看到他认怂，冷冷一下，那我问你一个问题，我车子轮胎上的钉子是不是你们搞的鬼？听到这个问题，马强俨然心虚，面对苏白那冰冷的眼神，还是点了点头。但很快他就给自己找补，大哥，这年头我们修车厂实在是不容易，赚钱实在是太难了，我手底下有那么多人要养活，还要付房租，要是不搞点手段的话，我这店实在是开不下去，我也不想这样的。果然如此，苏白彻底无语了。他就说：“好端端的他的车子怎么会被钉子给扎爆了？就是这些人故意把钉子撒在公路上，想要用这种方式来赚钱，赚这样的黑心钱，真是一点良心都没有。”随后，苏白仔细想了想，要是有良心的话，就不会干这样的事情了。紧接着，苏白继续第二个问题：“那我的车到底是怎么报废的？”马强听到这，就更加心虚了，眼神止不住的到处看，有点不想回答这个问题。你 T M 给老子交代清楚！被苏白这一吼，马强身体一震，对上他的眼神，犹豫片刻之后，还是老老实实的交代。给你车子的那些零件全部都换上老旧二手的，我这也是为了赚点小钱。再说了，你那辆车还是能开的，你就饶了我吧。苏白脸上皮笑肉不笑，他已经想象不出来这人的脸皮到底有多厚，比那城墙都要厚。把他的车都给干报废了，居然还说问题不大，是不是彻底开不了才能算是大问题？车子都已经报废了，你还有脸跟我说问题不大？你还他妈放高利贷，开黑店，你可真行啊你！剩下的事情你自己去跟警察交代清楚吧。马强顿时无言以对，这些事情确实都是他做的，放高利贷这样的事情。不过是一个愿打一个愿挨，这能怪得了他吗？大哥，放高利贷这样的事情，我就实话跟你讲吧。那些人愿意找我借钱，都是自愿的，我可没有逼他们强买强卖什么的。他们来找我借钱，我利息高，他们可以不借，但他们选择借了，那就是默认这个利息存在，总不能也是违法犯罪吧？苏白听到这番话，从后视镜中看他一眼，都什么时候了，还敢在这里强词夺理？就算借贷的人同意，你这样的高利息，可在国家法律这边，你就是违法。你的利息已经严重超出国家规定利息范围标准，你再怎么辩解也是高利贷，也是犯法。这话说的也确实没错。可马强越想就越憋屈，想要尝试打开车门，结果却发现不论是车门还
，你要是能从我的手里面逃出去，那我就跪下来叫你爹。”马强，车子很快来到西洋红派出所，看到这几个字，马强彻底的陷入绝望之中。这家伙还真的把他送来派出所了，心里有种想要骂爹骂娘的冲动。赵勇也在第一时间看到苏白的车，确定车牌号。哟，老伙计了，把门给打开，让苏白开进来。很快过去跟他打招呼，苏白。我真没想到你这速度还真挺快，这才多长时间你又抓到了一个？赵勇眼睛里面写满了羡慕，他每天的工作就是值班站岗，他也想要去抓罪犯，想要得到荣誉立功。只是赵勇心里面也很明白，这年头想要抓罪犯哪有那么容易？估计也就只有苏白那么幸运能遇到。我也不想搞几天就遇到一个罪犯，可偏偏这些罪犯都喜欢往我车上跑，我也没办法。苏白摊开双手，无奈的耸了耸肩，他旋即回头看一眼车内的马强，还差差不平。你不知道这个家伙有多过分，就是他害得我之前的那辆车彻底报废。他手底下的人检查说，我的车有很多小毛病，都得修一修。结果过几天我去提车，打火都是个问题。赵勇听人家这番话，懵逼了好一会儿的时间。这情况听起来似乎有点熟悉。那你这是抓的是什么罪犯？坑你的人，就是那个放高利贷的马强。第六十章，苏白抓到犯罪头目。所长震惊了。赵勇在听到这名字，震惊不已，手指哆嗦的指着车子。你说里面坐着的人是马强？苏白用力的点头。确定以及肯定，赵勇瞬间涌出欣喜。他们的同事去金辉汽修厂，到时候发现厂子已经关门，大多数员工全部都选择离开江市。马强的踪迹，他们的暂时还没有找到。所长这边都已经让人安排马路的布控，目的就是想要尽快抓到马强。可是人都已经逃之夭夭，想要找到没有那么容易。现在苏白却带着马强来到派出所，这简直就是帮了他们一个大忙。你在这里等着，我马上进去叫人。苏白，你可真是我们派出所的福星，就是所有罪犯的克星。你一定前途无量，我看好你哦。赵勇一边倒退。一边惊喜地看着苏白，好话源源不断地往外涌出。看着他这憨厚的样子，苏白都忍不住笑了出来。赵勇很快走进去，看到所有的同事都还在忙碌着手里头的工作，有的则是在仰望天花板，也不知道在思考些什么。我们大胆地设想，如果我是马强，我会跑到哪里去躲着？马强肯定知道自己放高利贷是犯法，一定会给自己准备好一条后路。说不定现在已经离开江市。金辉汽修厂周围的居民不也都说了，这汽修厂已经关了好几天，说明老板马强在几天前就已经跑了。那你们说，我们现在马路布控还有用吗？怎么会没用呢？赶紧搞，所长都交代下来了，总不能不做。所有人听着这话，心中很不是滋味。赵勇拍了拍手，那清脆的巴掌声引起他们的注意。你干嘛呢你？你罪犯都逃了，还有心思在这鼓掌？阿勇，好端端的鼓掌，你在那抽风呢？看到赵勇，他们没忍住开口，因为没有抓到罪犯，他们心里面都急着呢，而且也担心马强已经提前逃离僵尸，那想要找到他的行踪就难上加难。这时候，赵勇还站在门口鼓掌，这不是想要挨骂吗？你们还在愁眉苦脸的时候，罪犯就已经送上门来了。闻言，低着头的警察们都在第一时间抬起头，眼巴巴地看着赵勇。你说出这话是什么意思？罪犯自动送上门来了，还有这样的好事？刚才苏白把人给送过来了，就是我们要找的那个放高利贷的罪犯马强。什么？又是苏白？这家伙还真是罪犯天生的克星。马强从他们的眼皮子底下跑了，结果误打误撞就被苏白给抓到了。这到底是巧合还是缘分？在场的人面面相觑，旋即发出最大的尖叫声。苏白牛逼！我还想着要连夜布控马路监控，万万没想到。这个家伙居然跑到苏白的车上去了，我只能说一切皆有因果。这个马强在前些天也坑了苏白，把他的车给修报废了。现在苏白抓到人就送到派出所来，有因就有果。吴金明自然也很快的收到这个消息，情绪别提有多激动。要知道半个小时之前，他才把这个消息发给苏白，半个小时之后，苏白就已经帮他把人给抓过来了，这给他们省了不少的功夫和时间。牛逼！吴金明快速的走出去，看到苏白站在车旁边，第一时间来到他面前，给他一个热情的拥抱。你还真是让我意外，我前脚刚刚给你发消息，你后脚就把人给抓到了，你这让我该怎么感谢你呢？吴金明激动的无语伦次，吴所长，这些都是我应该做的，你也不用那么客气。而且你给我发消息的时候，这个家伙就在我的车上，在确定他的身份之后，就毫不犹豫的带他过来了。苏白说完这些话，似乎还想起了什么其他的事情，于是阴沉着脸说道：“还有一件非常重要的事情，我总算是搞明白了，我那辆旧车轮胎之所以会爆炸，就是他们搞的鬼，他们这些人为了谋取利益，把钉子撒在马路上。”导致我的车轮爆胎，把车拿到他汽修厂去进行修理。谁知道他们这一个个都心黑得很，直接把我的车给干报废了。吴金明听着他愤愤不平，有些哭笑不得。他自然知道这件事情，手底下的人已经调查清楚，有不少的受害者都被金辉汽修厂给霍霍了。苏白只不过是其中一个，但是风水轮流转，苏白把马强给抓住了，也就是这金辉汽修厂的老板，也算是罪有应得。一众警察也觉得很搞笑，其中一人开口：“苏白，瞧瞧，这就是传闻中的报应，而且还是现实报。他坑了你，把你的车修报废，而你亲手。”把人抓到派出所里面来，瞧瞧这是什么该死的缘分！就是这种人就应该进监狱里面踩缝纫机，放高利贷就已经很可恶了，但是在马路上撒钉子，我无法接受。苏白回头瞪了一眼坐在车内的马强，在马路上撒钉子，要是开得快的货车，很有可能会因此造成翻车的情况，这是非常危险的行为。然而，为了赚黑钱，马
，先把人压进去再说。两名警察上前来，把车内的马强毫不犹豫地拉出车子，手铐铐在他的双手上。法网恢恢，疏而不漏。明知道不能放高利贷，还敢放高利贷收高利息，我看你是不把法律放在眼里。这一下看你还怎么逃！马强此时心里面有说不出的难受，他也只是想要打车离开而已。谁知道就遇上自己之前的顾客，还是被他坑得最狠的那个。吴金明看着苏白，笑呵呵地开口说道：“还得是你出手才行，帮了我们很大的一个忙。不过这流程该走还是得走一下。”苏白表示明白。会客室里面，熟悉的茶水，熟悉的笔录